send your son to be the lamb to be offered for our sins even before the foundation of the world. According to 1 Peter 1.19 and according to Ephesians 1.4, you also chosen us before the foundation of the world to be your sons to your son Lord Jesus Christ. I praise you, worship the Lord. Thank you for the day the world became flesh in the city of David, Bethlehem. Thank you also for the day he came to be Savior of the world. We praise you, worship the Lord. As this is a thank you meeting, as we are worshiping, I thank you, thanking you for all that you have done in all our lives, especially in the life of Brother Cyril, until the day he came to the from the day since the day he came to the world until the day he was called to glory. Thank you, praise and worship the Lord. Thank you for your sinless life, all the days of life, your life, until the moment you are made sin for us on the cross of Calvary. Thank you for your suffering so terrible. From the moment in the Garden of Gethsemane until your body was kept in the garden, God and tomb. Thank you, praise the worship Lord. Thank you for you rose again from the dead, as you said predicted after three years. Thank you for you were still the only body that did not see corruption, even after being put in the tomb for three days. What a glorious body is yours. Thank you for the 40 days of post-resurrection life on the earth, instructing with your disciples, even in thy world, that we should preach the gospel to entire all the creation. Thank you for your glorious ascension, ascension in your glorified, glorified body to the right hand of Father. Praise the worship the Lord. Of all, thank you for all your wonderful intercession, continual intercession for every one of us. Thank you for your promise that you are going to come and you are going to take us to be with you. I especially pray for Brother Cyril. You also chosen him before the foundation of the world to be your son, to the Lord Jesus Christ. Thank you today. You brought him into this world. Thank you also for keeping until the day he accepted his personal savior and entering the new, the new birth, born again experience. Thank you, Lord, for all that he has done. Thank you for the testimony that he has been chosen by God and whatever he has done on this earth in all in, in all his limitations rested and kept us for his age that was an example also thank you that all that suffering has gone through once again i welcome you very much for the church and above all this day of celebration last one month we went through terrible suffering we have been praying at church in all the nine assemblies Hours together for this. Oh, for our brother, uh, must be What was your answer that you want him to want to your son to be with you? To, to be with you in your home. I'm Xavier. I have been. All that he has done. I can pray and worship you. Together with. We have the. For all these four years. The oh, hope that one day we are going to see him. When you come or when we are going to come to you. Hello. I can pray. Lord. Praise you, worship you for all that you have done in his life and uh, the way you have used all of our co workers in Gori, Hello. And all the night and eight, eight assemblies, and also that whatever you have done through his life. Praise you, worship you, Lord. Now it is time as we are going to give thanks on behalf of, uh, on behalf of the family. Uh, remember it, it's not that we have forgotten him. It's not a memorial service. It may be another, uh, some other people's memorial service. But as your children, Hello. This is a thank people can never understand that this is a thank you meeting. Now we can thank you uh, for Hello. a person who, who will leave this world, who has left this world. Thank and praise the Lord. I praise you, worship you for this time as we are starting this 
celebration of birth, legacy, and ministry of Brother Spirit. Help us to be in all your spiritual discipline and uh, spend our time, and use our time uh, according to your plan. Committing ourselves with your loving hand, bringing our spirit, soul, and body under the cleansing power of Praise the Lord, everybody. For you, offer this worship and ask this prayer in the precious name, I exalt your name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Aksa, Venom. Uh, thank you, uh, Bharat Kumar Uncle, for, uh, the, uh, for the opening prayer. Uh, now, um, let me just give an overview. Yes, uh, Uncle? Okay, so let me give an overview of the schedule uh, that we are going to follow um, today. So uh, first of all, uh, we, would, um, we would have tributes from uh, friends and family uh, from uh, the U.S., um, we give preference to them uh, because um, their time zone uh, is uh, they're run running late. So uh, once we are done with that, uh, then we would give the opportunity for uh, prayers from uh, and prayers and tribute from um, uh, the family and friends in uh, New Zealand and in India uh, and in Australia and other places. So. Um, so yeah, having said that, um, let's start off with a song. Uh, just give us a moment here. Thank mm -hmm. you. 
Um, okay, um, let's uh, get to the next part of the program. Um, I would like to uh, request Brother uh, Prabodas uh, Bushi from uh, Chicago, USA, uh, if he could um, kindly give um, a short greeting. If Brother Prabodas Bushi uh, is available and has joined. Okay, should I speak uh, memories, tributes, or what is this? Uh, you can, yes, uncle, you can share your tributes. Okay. Uh, okay, praise the Lord, dear brothers and sisters in Lord Jesus Christ, sister Kezia, son and daughter, and families of Horeb, House of Prayer, Tarnaka. Let me introduce myself. I am Brother Prabhudas Bushi from Chicago. Up to 99, I was attached to Bereka Prayer House, GK Colony, Sainikpuri, Defense Colony. Okay, I know Brother Cyril since 1969 when I started attending, means my dad was in the army. We were, my dad was posted in Secondabad. We used to attend Hebron and I used to attend English Sunday school. Brother, I have seen Brother Cyril during the, those days. And in Sunday school, later on, Brother Cyril was Sunday school teacher and youth leader those days. And he was a youth camp uh, <clears throat> volunteer during summertime. And those days, his team members were Brother Joel Chase, now he's in Toronto, Canada. I called him to join. And Brother Timothy Somaya, now he's in Melbourne, Australia. And Brother Porus Dastur and Nirmal, uh, Nirmal Kumar of BHL and Enoch Ira, all are from Twin Cities of Hyderabad and Secondabad. Now let me tell about my college life in Sangi College. In 1976, Brother Cyril, Cyril was my senior in Sangi College with a good testimony as a college student. Later on, Brother Cyril joined Reliance Company in Secondabad. Now coming to 1986, when Brother Buxing started Horeb House of Worship under the leadership of Brother Edwin Aaron, Brother Cyril was one of his co-worker and Brother Edwin Aaron trained him well. Second Kings chapter 2 verse 9. I rely, I don't want to read that one but Edwin Aaron was his mentor and Cyril was his mentee. And then like Elijah and Elisha, brother Cyril was trained after the departure of brother Edwin Aaron. And brother Cyril had zeal for the ministry, for the Perishing souls. Okay, when I came to Chicago in 1999, Brother Cyril had come to Chicago in 2007. I met Brother Cyril in Horeb House. Here there is a Horeb convocation, Brother Joe Kingsley. I met him there and in Brother Sam Budala's Chicago Bible Fellowship also I met him and in Zion House of Prayer in Wheaton I met Brother Cyril. And I went to Brother Cyril's house where he was staying with his relative and exchanged the memories. I still remember Brother Cyril's message. He used to talk on Hebrews 10.25, not forsaking the assembly. These are all my tributes. I pray that God may comfort Sister Kezia and the kids and Horeb House of prayer in Tarnaka and the other eight sister assemblies, which is under this Horeb prayer house. Thank you. Praise the Lord. God be with you. Uh, thank you for sharing those uh, tributes, Uncle. Um, but let's uh, bring up another uh, greeting that we have. Uh, this is from um, 
Sharon Gandam. Um, she is um, brother Cyril's uh, wife, that is Kezia Cyril's um, sister's daughter. And uh, I would like, I would now bring up the recording. Uh, so just give me a moment. Greetings to everyone in Jesus' name. I'm Sharon, Kezia's uh, niece, and uh, that makes brother Cyril my uncle, um, my dear uncle. I thank God that today we get to celebrate his um, life and uh, also bring to remembrance the myriad ways in which um, uncle touched our lives. The Bible says the lips of the righteous uh, nourish many. Uncle Cyril, although a man of few words, um, always used his words to build people up. Um, he was a very positive man who had a great outlook uh, towards life and always saw a uh, glass as uh, either full or half full, but uh, never um, empty. empty. Um, William Carey once said, um, should not be a failure, but of succeeding at something uh, that doesn't matter. Uh, Uncle Cyril chose a life that... Um, really mattered to God. Um, even uh, the words um, chosen for his obituary uh, read something like this. Um, if I'm not too wrong, it said, like David, um, Cyril uh, served his generation. Uncle Shore, um, surely he chose a life that honored God. Uh, even from a very young age, um, is what I hear. Uh, Philippians um, 2, 4 uh, reads something like this. Let each of you uh, look not only uh, to your own interests, um, but also to the um, interests of others. I'm sure each of us in this meeting have been uh, recipients of uncle's generosity, his generosity in terms of uh, um, time, uh, his, uh, um, his interest, and uh, uh, probably uh, his, uh, his grace too. Um, at some point or the other in our lives, um, I can still remember uh, vividly, um, the joyful countenance um, Uncle always exhibited uh, whenever he came to meet with us um, as a family. The cheerful, the cheerfulness in him and um, the um, selflessness he demonstrated, those are qualities that are um, uh, such a unique identity for him. Uh, let me close uh, with an exhortation uh, for the family from uh, David Harkin's uh, poem um, that summarizes uh, my thoughts um, at this time. You can shed tears that he is gone or you can smile because 
he has lived. You can close your eyes and pray that he'll be back or you can open your eyes and see all that he's left. Your heart can be empty because you can't see him or you can be full of the love that he shared with you. You can turn your back on tomorrow and live yesterday or you can be happy for tomorrow uh, because of yesterday. You can remember him and only that he's gone or you can cherish, cherish his memory and let it live on. You can cry and close your mind, be empty and turn your back or you can do what he would want. Smile, open your eyes, love and go on. My prayers for the family at this time is that they would be wrapped um, in uh, the Lord Jesus Christ's comfort and courage and uh, that they would find encouragement to continue um, the legacy in Christ that uncle um, so faithfully followed. Thank you. Um, next up, we have uh, the greeting from um, Dr. G.P. Rao Uncle uh, from Michigan, uh, USA. Um, Uncle, are you there? Uh, G.P. Uncle, are you available? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you, Uncle. Okay, now I am much more muted. Yeah. Um, it's a privilege for me to uh, share a few words uh, with all of you concerning Brother Cyril, who I have known for over 30 years, back in Hyderabad itself. And uh, I was in Hebron at the time, staying. And I met brother several times, He's a young man. And uh, I've known him here also. He visited us a couple of times. And uh, well, we are, I'm sad from one way that he left us quickly. And I wish he was here some more time to share word with us and also to enjoy fellowship, that we may enjoy fellowship with him. But it's a joy at the same time that he is with the Lord. He is with the Lord. And for eternity, rejoicing forever. Nobody can take away that joy. And uh, that's why Lord Jesus Christ said to the disciples, because when they were rejoicing that, uh, you know, they were able to cast out the devils. And the Lord said, don't rejoice in that. Rejoice in one fact, one fact. And that is your names are written in the Lamb's Book of Life, in heaven. The names are written in heaven. There is a register there, we don't, nobody has seen that, but it is written in the Bible, and uh, your names are written in heaven. Our brother's name is written in heaven, and uh, he is with the Lord, he is with the Lord, and, uh, and he is with the Lord. And because finally those only whose names are written in the Lamb's Book of Life, they will enter into eternity. Our brother is with the Lord. We rejoice with him. And we had the privilege of having him here in Michigan. He spoke a couple of times, a few times in the assembly, sharing God's word with us. He was a very, I noticed one thing, he was very sincere in serving the Lord. And uh, 
he diligently and wholeheartedly followed the Lord, followed the Lord. I met him in Taranaka also, where he was shepherding a flock, and I had the privilege of sharing God's word uh, in that assembly. And uh, because he uh, was so kind of, uh, courteous to invite me to that place. And uh, we thank God for that. And we have the privilege of having Aksa in our assembly in East Lansing. Thank God for her life and her testimony in our midst. And uh, brother is gone to be with the Lord. As I said in Revelation 2015, your names, who's your, whoever, whose name is not written in the Lamb's Book of Life, they were thrown away. And those whose names are written, they're brought into the kingdom. And uh, Jesus told them, I want to repeat this again, rejoice in this, that your names are written in the Book of Life. Now, as we hear this message, as we think of our brother, now we must question ourselves. Am I, is my name written in a book of life? And uh, this is a message for us, all of us. And we should rejoice in this if, your names, if you know that your name is written. Our brother is very great in the sense that he was very friendly with us. And uh, he was able to minister God's word to us several times. And uh, he was a man of God, man of God, a very prayerful man, very prayerful man. And I noticed one thing, wherever I met him, he was a humble man. There was a divinely granted humility in him. And he was a prayerful man, I could see that. And he was very, very genuine in the spirit in following the Lord. And uh, in fact, we miss him. But at the same time, we rejoice in this. He is with the Lord. He is with the Lord. And uh, thank God for the family that left behind. They, they follow the Lord. And we pray that they, God would bless them abundantly. I'm privileged to say a few words about Brother Cyril at this time. And uh, may the whole family be blessed and used as Cyril was used. They should also be used in this world. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Uncle. Uh, now I uh, hand it over to um, uh, Shapur Nagar, uh, God's servant from Bethel Prayer House, uh, Brother uh, Xavier. Uncle, you can take it. Uncle, uh, we can't hear you. Uh, we're still not able to hear you. Hello. Yes, yes, we can hear you now, Uncle. Thank you, Ma. Thank you for sharing your uh, wonderful memories. And I, this is the time uh, to share all your memories and tributes. And I request Dr. Joseph Ledella to share his memories and also pay his tributes to our dear brother, Shirin. Brother, are you available then? Brother, Dr. Joseph Ledella. Yes. Uh, yes. So, uh, Dr. Uh, Joseph Ledala is uh, my dad's uncle. Uh, uh, that is my dad's, um, dad's uh, brother. So, he... Uh, it, he has recorded his tributes and uh, I'm going to share it uh, with you all. And uh, he's uh, from Chicago, USA. Every day in the evening, he used to come and see me, spend some time with me and go. <laughs> Devoted. I have not seen such a devoted person and pastor so far. Dedicated. 
determined. Great father, great husband, great son. Being a big pastor, he never neglected me. Almost every evening he used to meet me, spend some time. And she was always with me. To be, to be honest, he was more a son than a pastor. He was so dedicated, and so 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 affectionate and loving me and respected me. I loved him too. No, he would make it a point to see me. That is all I remember of him during the last days of my stay there in the in India. There was a period when I lost my senses. That that time, also he was. I, I, I was told that he was with me, and he came right up to this country, accompanying me when I was being brought here. When he left, how he left, I don't know. And that was my state. God left me here. Why did he leave me here? <laughs> Took me there, took him away. <laughs> he had a lot of work to do. <laughs> God bless him. God had taken him, he is with him, so the question of bliss is over. He has blessed him. May his wife live in peace feeding on the blessings God had left for Cyril. For God has never, God would never neglect his now. He would love her more than he did before. God is her father and everything for her. I am afraid when I can go and see her and comfort her. If this country allowed me, I would have gone. But I cannot, neither that country nor this country. Okay, thank you, Uncle, for your wonderful uh, memories and your tributes. And I request Brother Moses uh, to share his memories and pay his tributes. Uh, is Mother, Moses' brother available here as per the schedule? Brother Moses. Please carry on, brother. Please switch on your audio. Thank you. Thank you. Uh, praise the Lord, brother. Um, thank you once again for uh, you know, giving me this opportunity to bring few thoughts about brother Cyril. You know, um, we are an assembly uh, located in Chicago in the city called Naperville in um, Illinois. And uh, our fellowship name is Bethel Prayer House. And uh, we are really privileged uh, with the you know fellowship of uh, brother Cyril. We had a uh, convocation uh, a few years back in our uh, assembly and uh, we were looking and we were praying for God's servants and uh, miraculously, you know, brother was uh, there and uh, he accepted our invitation. He came to our fellowship at that year and we had a wonderful you know, fellowship time with, uh, with the brother and the messages that he spoke, especially, you know, on uh, uh, Bethel, um, regarding the dream of Jacob and how he called the place called Bethel. And uh, he shared those few ideas and thoughts from the scripture portion, how the fellowship has to be um, as a gateway up to heaven. And, um, you know, to me personally, I had a privilege to always pick him up from uh, his uncle. Just now we spoke. He lives in the you know, Wheaton area. 
and uh, you know bring him to the fellowship and uh, had a very wonderful time with him and um, he stayed in our house for a few days also had a privilege and the most uh, important thing that really thank the lord for brother cyril is he taught us few songs um five songs five new songs that um, you know uh, that that he taught us what a wonderful you know brother that we have um and uh, we cannot even you know forget uh, what he has done um, in the ministry among us and not only that um, every even uh, after uh, this covid situation started in india and us also a uh, few times he spoke on fridays he brought a wonderful you know thoughts uh, to us fellowship and all of us were deeply encouraged you know by his, uh, brothers uh, thoughts uh, to the fellowship so we really really miss him but one thing which really gives us um, um, uh, happiness is that that he is with the lord and uh, our always heart goes to uh, sister kezia uh, and the kids and uh, we also had a privilege to meet his daughter in uh, in uh, michigan gp uncles in you know, a fellowship little flock and uh, we are really uh, thankful for the lord for what minister what uh, brother has done amongst us the ministry especially and he taught how to live and to be strong to be very strong or to stand strong in the lord thank you brothers and uh, we really thank the lord uh, for the life of brother cyril is a very good man as ang gp ra uncle just stated is a very prayerful man very humble man we also witness that and i also agree with gp ra uncle praise the lord thank you so much brother moses and i request our dear brother prince to share his uh, memories and his experiences uh, with uh, our dear brother cyril brother can you hear me yes brother praise the lord everybody it's a privilege to be here with you all to celebrate the legacy what brother cyril has left i am from uh, as you see <laughs> that's me and my, our brother uh, cyril we had a very a brief relationship but it was a deep and the best relationship uh, given the time what we nourished and cherished together as a brothers in the christ i am from uh, uh, united states i come from a church called church at carmel in ellicott city and uh, for the first time i met him in uh, michigan with the little flock where uh, uncle gp rao is a shepherd there and uh, we went there and we met both the brother and sister there and uh, from that moment i think it was um, maybe uh, 2015 or some i don't know exactly then uh, we had a wonderful time and next year i was there in that assembly 2016 very first sunday january 3 2016 i was there and uh, i had a privilege you know god has a, a wonderful opportunity gave me through brother uh, uh, cyril there to um, share my experience and the uh, main message at that uh, horeb uh, house of prayer it was so wonderful that uh, i'm so glad to be here i have a couple of uh, words to read which gives uh, what i am thinking of a brother Uh, through the scriptures i will read very quickly and very fastly brother please uh, if you have anybody bible turn with me to Ch- gospel of luke chapter 1 chapter 1 and verse 23 and it came to pass that as soon as the days of his ministration were accomplished he departed to his own house this uh, legacy i am telling you through the verses and the scriptures in the bible what i know brother after his finishing his ministration in this world he left to his place his own house so he departed he sowed the seed here and he departed now it is our duty please turn with me to proverbs chapter 10 verse 7 everybody knows all these things i'm just trying to the memory of the just is blessed 
he departed. Now we are here to remember him, the memory, what he left, how he worked, where he, you know, sow the seeds, the memory. Always, brothers and sisters, remember that. This is how you put the brother's work through us into the God, the gospel. We remember the memory of the just. Not only that, in Psalms 112, everybody knows all these things. Everybody knows all these things. Psalm 112, verse 6. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in the everlasting remembrance. The righteous shall be in the everlasting remembrance. Brothers and sisters, this is what Brother Le Cyril has done on this. He finished his ministration. He left to his own house. His memory we are having. And what we are doing? We are also remembering him forever because of what he has done on this earth. Now, turn with me to 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. I'm reading. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Brothers and sisters, this is a good news. Brother has left us. He finished his job here. He is with the Lord right now, but his temporary body is in on this earth. When Jesus comes, the dead who is dead before us, Brother Cyril, will rise first. Then what happens? The glorious thing has going to happen, which is my hope. What I'm looking for is verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up in the together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Brothers and sisters, this is the legacy brother has left. He is going to rise before us when the Christ come. If we are alive by God's grace, then we'll also be taken up. We'll be together with the who is dead then and who is alive now along with us will be with the Lord forever. Now, what we need to do, we need to comfort each other with these words of verse 18. First Thessalonians chapter 4, verse 18. Very, very important to everybody. Wherefore, comfort one another with these words. Brothers and sisters, this is the legacy brother has left. With these words, we need to comfort that he finished his job. He's in his home. We are going to remember his memory. We are going to remember him forever. And we will see him one day with the, our Lord. And he will rise. And then if we are alive, we will also rise. We'll come together. All together, we will enjoy the presence of the Lord forever and ever. With these words, I comfort you, Sister Kezia. Uh, your son and daughter, and the, all the eight, nine assemblies, and the assembly at Horeb in Tarnaka, my fellow brothers and sisters and saints all over who is joining, about 285 people. God bless you all. Thank you for this opportunity. I had a wonderful time. You know, I will cherish his uh, memories forever, and I will see him one day. With this, I take leave. God bless you. Blessings from Church at Carmel in uh, Ellicott City, Maryland, United States. Thank you. God bless you. Thank you, brother. Thank you so much, brother. And I request our dear brother Paul Gideon to share his uh, uh, personal memories and his fellowship with our dear brother Cyril. Is brother Paul Gideon available, please? Yes. Okay. Thank you. Praise the Lord, every one of you. Just a little bit of sharing. Uh, before that, I'd like to read one verse. It's a well-known verse also. In Psalms 37, verse 37. Mark the perfect man. Behold the upright. For the end of that man is peace. Uh, I thank the Lord for this privilege. You know, to me to share a few things about our dear brother Cyril. Uh, we were Sunday school students together, and uh, we were Sunday school teachers together. 
and we were a youth students together in the ministry and we were youth counselors together and my association has been very close as just like many of you he's a very passionate man a very loving man uh, he um, involves himself with people and uh, lives like a friend with everyone he's so close to everyone and uh, we had our own relationship right uh, from the beginning where he was being uh, trained up uh, for his ministry at uh, tarnaka even before the assembly started so i had the privilege of going to uh, the youth ministry because we were in the i was uh, uh, working in the campus you know usmani university campus and then uh, later on <clears throat> i could only share with you one thing that how god has prepared him and trained him up for the ministry that was ahead of him uh, to make him a fruitful man he was trained by uh, our dear brother air and uncle and uh, <clears throat> we were both sharing together about the ministry in various ways and he had a passion for <clears throat> not only shepherding the flock but especially for young people and also children's ministry <clears throat> and uh, <clears throat> to cut it short i would like to share one aspect about the intimacy with him is he was sharing with me <clears throat> as he was working on one side uh, bearing the burden of the family and also with the uh, ministry uh, i came out for ministry in the year 2014 and uh, <clears throat> he also was uh, planning to follow that he said the lord i remember uh, the paul i also is so keen on coming into the ministry and i said don't do that but make sure before you do that make your calling is sure so the time came <clears throat> that god called him and uh, he just resigned his job and then uh, the first thanksgiving that he had at tarnaka and hold uh, i was given the privilege to share the ministry on that day and i share those three thought three points and i believe that has been fulfilled in his life one is every servant of god who serves must have a definite calling and our dear brother had a very definite call <clears throat> for the ministry god called me he said called me by the promises by the assurances and by the ways he has been training me up all these years and time has come god has called me <clears throat> and he was sure and definite about his call secondly it's not just the call is important you know many people have a call but the real truth behind is they need to be a commitment as well sheep or sheep will he follow me yes my lord i will follow you that is the commitment that is needed for every call brother cyril had a definite commitment although he has been serving the lord previously is taking part in various ministries and in various assemblies but when the call came he had to surrender himself absolutely to that call and that call was a specific call he has to be a shepherd he has to be a teacher a preacher a passion for souls perishing souls a passion for encouraging and strengthening the believers that was his call and he made a definite commitment and he stood by that commitment till the end of his life and uh, i am so glad that those words have been fulfilled in his life and the third one aspect is every true servant of god who has a definite call who has a definite commitment also waits for a definite commendation a reward that is kept in store for him as all of you will acknowledge and also the local church and the believers and the saints wherever he ministered it is a true testimony that there is definite fruit in his ministry he has already received a reward here he could see the fruit of his ministry here and one day as our dear brother prince says one day we are going to meet him and we are going to hear that glorious commendation from our heavenly lord and savior well done good and faithful servant you have been so faithful enter into the joy of the lord so that's why we find that this perfect man this is a bright man his end is peace that is joy that is reward so he had a definite commit uh, calling at a definite commitment 
and there is a definite reward both here as well as in the days to come one day in the presence of the lord may the lord bless this small testimony and use it for his glory praise the lord thank you so much anna uh, and i request dr arun ross to share his uh, uh, memories and his testimony with our dear brother sri Brother, please unmute. Okay, thank you. Praise the Lord, uh, everyone. Um, it's a privilege uh, to greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, as we uh, celebrate the uh, life and ministry of our dear brother uh, Cyril. Um, I had the opportunity to um, know Brother Cyril over the past uh, a few years. I'm from the Little Flock Christian Fellowship in East Lansing, Michigan. Uh, GP uncle spoke a few minutes ago. Uh, we are from the same assembly. On um, August 14th, uh, 2018, uh, GP uncle and I went to the train station in order to pick up um, Brother Cyril in East Lansing as he arrived here with his daughter, Aksa. And Aksa has been in our assembly over the past uh, three years, and she um, organizes many students' meetings here on campus so that we can reach out uh, to students who do not know the Lord. And so through her, uh, we've had the opportunity to fellowship with uh, Brother Cyril. Uh, Brother Cyril uh, spoke in this assembly several times, and the last time he spoke was on uh, November the 3rd, 2019. And uh, during that time, he spoke um, about overcomers. He spoke about overcomers from the book of um, Revelation. Uh, his message at that time uh, was based on uh, two verses. And uh, please allow me to read uh, both these verses. Uh, the first verse he spoke from is Revelation 21 and verse uh, 7. Revelation 21 and verse 7. It says, He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God and he shall be my son. Wonderful words from the scriptures, which I'm sure Brother Cyril is experiencing. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. That was the first verse that he shared, and he spoke from that. But he also shared another verse, which is from Revelation chapter 3 and uh, verse 21, Revelation chapter 3 and verse um, 21. It says, To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my father on his throne. Another wonderful verse from the scripture about the overcomers. And uh, we took great delight when Brother Cyril spoke in the house of God from these two verses. I remember three things about Brother Cyril. One is um, a very faithful minister of God's word. Very faithful. Uh, he spoke for about 40 minutes that day. And it was entirely from the scriptures as he expounded scripture so carefully and meticulously was a very faithful servant of God. The second thing that I learned from him is his humility. His uh, humility. Many of you have spoken about his humility, and uh, clearly that was evident in the way he lived. Um, although I'm much younger to him, uh, the way he spoke to me uh, so gently and politely um, reminded me of how humble he was. And thirdly, I was impressed with his passion for the Lord Jesus Christ, his passion and love for the Lord. Very few pe people have that kind of passion, and uh, Brother Cyril is uh, one of them. His faithfulness, his humility, and his passion for the Lord I set a great example 
for um, many of us. And uh, we are delighted that um, his daughter, Aksa, is in the assembly here, and we have the opportunity to fellowship with her. And so at this time, um, we are praying for Sister Kezia and for Aksa and for Paul, that the Lord would comfort them, strengthen them, encourage them, and that the Lord would continue to use them just as he did Brother Cyril. Uh, thank you very much for this opportunity and I offer my heartfelt condolences, but we have this glorious hope that one day we will see our brother in the presence of our almighty God. Praise the Lord. Thank you, brother, for sharing your wonderful memories. And now I request brother Gideon Redipogu to share his memories uh, with our, with our uh, brother Shirib. Brother Gideon Redipogu. Please come on, brother. Unmute your audio, brother, please. Oh, there. Okay. Can you hear me now? Okay. All right. Yeah, greetings to you all in Jesus' name and praise the Lord. Um, I'm uh, honored to share a few words about Cyril Lankal. Uh, Chinnai Nautaro. Uh, he married uh, Kezianti, who is my mom's younger sister. Um, I spoke to Sir Lankal a few months ago when he came to US. Um, it, it was a, a long chat I had with him. Uh, I did not know that would be our, my last conversation. There were a lot of interruptions with the internet, but I had a good call with Sir Lankal. I always remember Sir Lankal. Um, to be gentle, laid back, and always available to give you attention. Even though he's such an important minister, a busy minister, he never seemed hurried. I, I'm glad uh, to know Sir Lankal, glad to have him in our family and in our lives. Um, just can't believe that it's, it's in such a short notice that uh, he was taken away from us and uh, went to be with Jesus. Um, I remember Sir Lankal's, the way he uh, uh, managed himself and uh, uh, presented himself. His, uh, even, even his uh, sermons, his exhortations were filled with deep insight, but not just that. Like you could tell that it was from his personal experience and disciplined walk with the Lord. Um, you could tell Jesus uh, shining through him that he spent a, long, a lot of time uh, reading and being in God's presence. You could see from his, uh, the way he uh, presented himself, the way he uh, had conversations. Um, um, he's such a good example. And uh, even recently, many people, when I speak to in America, many people from Hebron and other places, when I introduce myself and then I tell I'm related to Sri Lankal, they immediately tell me, oh, Cyril, brother, he's been uh, my mentor, or I've, I've uh, been with him as a youth in uh, Hebron. They always tell, everybody uh, always comes back to ministry and Jesus when they uh, talk about Sri Lanka. Uh, uh, with few words, I wanted to uh, remember Sri Lanka, and also I want to share two verses that I had a chance to share with Gifty also. In First Chronicles 16.27, David, while uh, the ark is presented, he says, splendor and majesty are before him. Strength and joy are in his place. He's talking about God and says, strength and joy are in his place. Um, I'm pretty sure uh, uh, Sir Lankal is enjoying that strength and joy that are in God's place. He wouldn't want to be here where we experience the sin uh, of this world, where we experience the brokenness of this world, uh, the hurt, the pain, uh, the loneliness, uh, um, and just the hurts of, of life that we experience are not in that place. There's strength and joy and is completely restored. Um, I'm reminded of about Hebrews 12, where it says, 
since we are so we are surrounded by so great a cloud of witnesses let us run with endurance the race that is set before us i i count sri lanka also in that great cloud of witnesses who's gone before us who's run the race with endurance and who's cheering kesyanti gifty and candy all you all our family members he is our witness that god is faithful so let us lay aside every weight and let us run with endurance the that the race that is set before us he sir lankal has been our example to show us that joy the joy that is found in the lord the peace that is found in the lord and he has chosen the best things uh, in this world he has chosen god he has chosen to walk with the lord and serve him and i am encouraged by his life and testimony and by the way he walked and by the way he disciplined himself to love the lord and to be his witness with these few words i uh, want to encourage kesyanti xa and paul that we are praying for you we are with you but more more importantly jesus is with you and uh, yeah just stay close to the lord and we are cheering you on um, as you run this race with endurance thank you for this time uncle thank you brother gidion and i request brother isaac newly isaac newly brother can you share can you hear me brother are you there isaac newly okay if it's, if it's going late uh, i request brother ravi brother ravi brother are you there uh hey this is isaac okay okay yeah uh praise lord all uh i'm isaac uh so i am uh, sri lankal's nephew uh he's he's my mom's uh mom's brother my mom is his elder sister um so yeah uh, i mean i've known sri lankal for quite a while i i was uh, i mean i was brought up in the church where he used to lead as the pastor of the church back in tarnaka in horif uh and uh <clears throat> so uh, I, i mean uh, i have a lot of memories with sir lankal uh, about the the way he used to lead the church uh, what what catches my attention is his zeal and uh, uh you know the the zeal with which he preaches the word of god and the zeal with which he sings uh, the songs of god i mean you can see it in his facial expressions i mean it really encourages me to sing along with uh, you know it, it it revives my soul when he sings and when he preaches the word of god and uh, i also wanted to say that you know he it's through his preaching and it's it's through his uh, uh sermons that i came to know the lord closely and uh, i mean and i decided to receive christ into my life through one of his sermons and uh he's the one who baptized me as well uh, back in tarnaka so i've uh, i mean it, it not just as my uncle but as uh you know the as a man of god and as a pastor he's been um he he's had such a huge influence on my life and my family uh i mean i the so uh, i mean i can uh, attribute a lot of my spiritual walk and a lot of my spiritual growth to to what i've learned uh, through him and the way he has influenced me and i'm really thankful to god uh, for such a great man of god and i mean the the, the number of people that have joined this uh, zoom call it, it's an evidence of how he has touched so many lives and how he has influenced so many lives and um, i'm truly honored to have known him uh and to have learned from him throughout my life and i know that he's in god's presence right now um i mean he's getting to see his first born son he's getting to see his uh mom and dad and and, and uh he's in the presence of the almighty god uh which is the best thing i mean he's in the best place imaginable i know we are all 
here mourning for him, but I'm pretty sure he would never want to come back from where he is. Um, so he's so joyous and he's so happy in the presence of God. Um, as Jesus said, uh, don't weep for me, but weep for yourselves, uh, because Jesus lived a perfect life. And when he, uh, he was fulfilling his purpose, when he died, he was fulfilling the purpose of God. And, and, and when he and and all he was reminding us that he has done his the will of the father and he his job was done and he was leaving and he was reminding us that we have to think about ourselves about how we are going to accomplish the will of god and how we are going to accomplish his purposes in this world so uh i just want to remind each and every one of us that we are we who are here we i know we are mourning right now but it's a reminder for us his life is such a big reminder of how a, a, a life is supposed to be, to be lived right i mean he lived a perfect and a holy life and uh, as as god said to moses that moses i mean the testimony that god had about moses is that moses fulfilled the will of god uh, and, and the same way i can say that sir mama has done that he is i mean he's brought so many families so many people so many souls into the kingdom of god and he i believe that he has fulfilled the will of god um and 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 he left with joy and peace and happiness and we who are here we also have to follow his example and i would say that we have to truly on honestly take him as an as an inspiration and serve the lord the way he did um and and i i, I know i miss him and we all miss him and the one regret that i have is i really wanted him to uh, do the name dedication for my firstborn, uh, and and we didn't get a chance to talk to him uh, before this happened. But but I, I wish he would have done the name dedication of my son. But uh, once again, I want to thank. Uh, uh, I want to remind uh, Candy, Gifty, and Auntie that we are always with them, and we are praying for them, and we are, we are there to support them in any and every way possible. Uh, and and. Thank you for this opportunity that you've given me to share my memories about Mama. Thank you. Thank you, Brother Isaac. And I request Brother Ravi. I request Brother Ravi, please. Yeah. Hi, this is uh, Ravi Khan. I'm from uh, Michigan in uh, US. I'm from uh, Little Flock uh, Christian Fellowship, uh, where GP uncle is our uh, shepherd. Um, praise the Lord, brothers and sisters. It's a privilege for me also to share a few words about uh, Brother Cyril. I met uh, Brother Cyril uh, 13, 14 years back when he visited our church here in uh, Michigan. And uh, I would say that in our lives, we, you'll bond uh, immediately with some uh, people in your life. And I would say that seeing his uh, loving nature, seeing his pleasant nature. I really got bonded to this brother uh, the first time we met. We, uh, I remember along with uh, GP uncle and family and uh, Cyril's brother family, we went to um, visit um, a car museum here in uh, Michigan. And it was a wonderful time uh, we spent together. And uh, from that time, whenever we met, it was a great blessing for me to hear his preaching and the passion he has. And um, I always remember his smile, his uh, beautiful smile uh, he has with him all the time. And um, whenever we, he came to us, he preached in our um, prayer meetings in our church. And uh, is, I can say that he's a very good uh, preacher. He's a very strong uh, conviction he has and a strong commitment to the Lord and uh, it was really a blessing to hear his word. And uh, when I went to India, uh, he gave me uh, the uh, opportunity to share the word. And um, uh, I, I esteemed him a lot as a good preacher. And uh, when I uh, went to stand to preach, he was uh, my translator. In the beginning, I was really nervous uh, to have him beside me to translate, but. Uh, I see his uh, very humble and very pleasant nature. And that stuck with me a lot. And uh, even when I, after the church was done in India, he, I could see his passion to go to open air ministry uh, immediately after the church. And uh, later in the evening, around 
five o'clock or so, they have ministry among uh, the uh, women, those who are abused. And uh, uh, it's really a uh, great testimony this brother has. And uh, I really uh, thank uh, God for this brother. And uh, when I heard about his uh, sickness, uh, we prayed for him every single day that God would heal him. And uh, as days were progressing, uh, especially in the end, I, I felt that um, I'm losing a very uh, dear brother. I don't have my own brothers in blood, but I felt like I'm uh, going to lose my own brother in the Lord. And uh, his passion always uh, uh, stays with me. And uh, as John uh, in the Revelation uh, verse 14, uh, chapter 14, verse 13, uh, he says, blessed are the dead which died in the Lord from henceforth, ye say the spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. I'm sure the work he did in uh, Tanaka Assembly, in many uh, sister assemblies he has, I'm sure the work he did will uh, continue and it will continue to bear much fruit uh, of what he did among many in India. And uh, here also, whenever he came, the words he preached in our uh, prayer meeting, he always used to start with that verse that, that whenever we uh, come together to pray, he used to remind us that if we uh, uh, harbor iniquity in our hearts, our prayers will not be heard. We should be have that uh, desire first always to have a clean heart, a clean hands before we come together to pray. That uh, verse, that uh, message he uh, stuck to me many a times whenever I remember uh, Brother Cyril and the prayer meetings in our church. It's a profound verse and it is an apt verse for each one of us uh, any, whenever we come to uh, pray uh, to our Lord. And uh, I'm sure uh, the way uh, his daughter Aksav uh, has the desire to reach to the uh, students here, I'm sure she'll continue the legacy of our brother, dear brother here. And uh, I'm sure Sister Kezia and uh, his son Paul also uh, is gifted uh, in uh, playing the uh, keyboard there. And uh, I'm sure they'll continue the legacy our uh, dear brother left. And uh, it is a privilege though, it is only uh, 14 years, uh, 13, 14 years for me uh, to have acquaintance this, uh, with this brother. It has left a very profound uh, uh, impact in my life and uh, even in my uh, elder son's life, uh, the way he used to encourage my elder son uh, to worship and pray uh, whenever we come together. So uh, with these words, I want to thank uh, uh, the brothers and sisters and uh, let's continue with the same passion uh, Brother Cyril has to win souls and to and have that same uh, demeanor of pleasantness and uh, passion and uh, pleasingness he had about him. Let's continue to have that uh, in our lives also, okay? Uh, praise the Lord, brothers and sisters. Thank you, Brother Ravi. And now it's time for singing. I request our dear brother Sudhir Ledella and brother Paul Ledella to uh, lead the singing, brother. మనం <laughs> Yogi, 
प्रभु दिल से तुझको सराते तेरी स्तुति भी तेरा नो से तेरी स्तुति भी तेरा नो से गाते हुए शीश नवाते गाते हुए शीश नवाते विश्वास योग्य है प्रेम मजे प्रभु दिल से तुझको सराते विश्वास योग्य है प्रेम मजे प्रभु दिल से तुझको सराते तेरे हर उपकारों को गिन गिन कर ये जीवन हमारा आभारी है तेरे हर उपकारों को गिन गिन कर ये Brother Jabez, I request Brother Jabez to share his uh, memories with our dear brother Sirith. Brother, are you there? Please unmute, brother. Okay, thank you. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. I thank you very much for the opportunity you have given to us, given to me, to share the memories I had with the brother. Cyril is very dear to me and he loved me very much and when I was going through uh, storms in my life he encouraged me a lot 
So whenever I come to India, so he ordered me one thing. Jabez, when you come to India, so you need to call me first. So he kept me very busy when I wasn't in India. Many years, since for the past so many years, I was very busy when I, when I come to India. He, he sent me so many churches there to preach, to share the word. Not only that, he encouraged me. He used to call me every time. Whenever he comes to US, he calls me and tells me how long he is going to stay here. I want to tell one thing. 2018, he wanted, he came and he wanted to see New York. Jabez, I want to come and see New York. I said, okay, Anna, why didn't you come and stay with me? So he came and he picked him up. He stayed with me. And I took him to the World Trade Center, the new one. And from there, and we traveled many places, sightseeing places. And Statue of Liberty, we took all the pictures. And the next day, Jabez, I want to see the Times Square. People, they talk more about the Times Square. What is there in the Times Square? Why I'm mentioning this thing is, the mind of a believer, the mind of a preacher, the mind of a God, the, the son of a living God is totally different. Love not the world. I can see in his life. Usually New Yorkers, those who come to New York, they go late in the night to the Times Square. The, t the city never sleeps. Busy music and singing and dancing on the streets. So we went at 12 o'clock in the night after dinner, we went to the New York Times Square. By seeing all these things, the one thing he told me, Jabez, what is there here? People that talk much about these, th these things, what is there here? You know, I, I really appreciate Brother Cyril. I miss him a lot because he encouraged me a lot spiritually. When I was depressed, when I was in a, uh, deviate, deviated, and he encouraged me many times. He called me last year, last year also when he came here. This year he came here, New York, I mean, uh, Chicago. He called me when he came and what the purpose he came here, when he was leaving. All that those things we shared. The life is very short. Death is sure. Sin is the cause. Christ is the cure. I love the preaching of Brother Cyril. And not only that, I love his prayer also. Whenever he preaches, whenever he prays, he projects the gospel. Definitely he shared the gospel. That meant that means the desire he had in his life, all through his life. All the family members and relatives and brothers and sisters, I want to tell you, everybody in this world, they should leave this world one day. But our Lord we are saving, he never leaves us and forsake us. And why he went, God called him so early. The Lord needs him up there. The Lord has a plan in his life that was complete, completed in this world. He needs up there. One day we are all have to go and meet him. I, I want to tell the family members one thing. The Lord never leaves you and our now forsake you why i'm telling with my own experience we were very small kids when my father and my mother passed away but god he honored my father and my mother's ministry our god is a true living god and loving savior one day we are going to meet him i uh, we continue to pray for one another, all the family members. Be courage, be strengthened, and one day we are going to see him. Thank you very much for the time you have given to me. Thank you so much, brother. Thank you for sharing your wonderful memories. And now I request uh, Aksa Ledala, who is the only daughter of our dear brother, uh, Cyril Ledala. And now it's uh, time for her to share her memories, her life, uh, and 
uh, experience with her uh, uh, father. Um, thank you, Uncle. Uh, greetings to you all uh, in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Uh, it gives me a great privilege uh, and honor uh, to be able to talk about my dad. Um, honestly, like I haven't uh, prepared uh, and the past few days, uh, all my thoughts have been completely uh, tangled. Uh, I can't make sense uh, and I can't think clearly, but um, so I will just uh, share with you what comes to my mind. Uh, one thing I would like to say about my dad, um, actually two things, is that he loved the Lord and he loved the people of God. So I could see that he loved the Lord in the way that he reached out to souls. Um, he, he was very passionate about preaching the gospel. Each and every um, message of his, whether you know it was a birthday or whether it was um, a celebration, uh, like a wedding, or even if it was a death, uh, even if it was a family gathering, uh, get-togethers, he would definitely talk about salvation. Salvation was a very uh, key uh, part of his um, ministry. So he loved the Lord and he wanted, he had great passion for the souls. Um, the, way in, the way in which he sang songs with his whole heart and you know, you know the just looking at him wanted uh, you know it made you feel uh, to sing more passionately and the way he preached uh, also he he would you know become completely lost he would close his eyes and and he would uh, preach the gospel and he would preach um, the messages uh, I was, he was so many things to me. Um, he was um, more than anything. He was uh, a spiritual mentor to me. I learned so much about the ways of the Lord, how to live life. I have seen it from very close, uh, how to live a practical Christian life. And since I have, you know, was born in that family and grew up, I thought, you know, all the families were like this. Um, but then once I became, you know, a little uh, distant or when I saw uh, how everyone else is, I then I, you know, I remembered how truly blessed I was um, to have a dad uh, like that. Um, another thing I would uh, say that uh, about my second point is that he loved the people of God. No matter what time of the day or the night it was, no matter what the weather conditions were, um, you know, no matter uh, how sick he was, uh, he didn't care about his health. He didn't care about um, uh, anything. He would just, if he, if he got a call, he would leave everything and he would rush to the aid, to the rescue. He was deeply concerned about the people of God uh, who were in the church. Um, he prayed for them. He not only prayed for them um, at their home, but he also prayed for them at even in his personal prayers. I would see him kneel down uh, and he would pray in the mornings. He would spend so much time in the word of, uh, in the word of God. He didn't have time. There were constant calls, but he made sure that he, um, he prayed he worshiped and he read the word of God. Um, and I would not say that um, we had the privilege of sharing my dad with you all. He was never ours, first of all, to give to the church. He was the church's and we had the blessed opportunity of borrowing him for a little extra time for ourselves to spend time with him. He was born, he was chosen even before he was born. And 
his entire life is revolved around that ministry. Uh, sometimes when I was a kid, um, he would, uh, when people asked him, oh, how old are your children or what grades are they in? He would be off like by three or four years and I would be very embarrassed. Uh, my dad doesn't even know which grade I'm you know, studying in. Uh, so, you know, it was that way, but he deeply loved us. Um, you know, even though he did not know each and every day what was happening and sometimes we would just see him like, maybe half an hour in a day, uh, but he was, uh, he, he, he worked hard, he provided for us, and he, uh, through, at very crucial stages of our life, he was there for us, even though he had a lot of other things, uh, he never left us to fend for ourselves. Uh, he uh, fulfilled his responsibility uh, towards us, and uh, I am very, very grateful for that, uh, and I've also seen the way in which he loved my mom, uh, he honored her and uh, he always took her opinion and her counsel and, uh, he, and he would pray with her, uh, both, both of them on their knees. They would pray uh, about in their decisions, the, de the, the decisions of the family and uh, you know the decisions about the ministry and the church. They would pray and they would have peace and uh, uh, they would uh, proceed. And in that way, he dearly loved uh, my mom and he uh, defended her. And uh, um, she is truly, uh, you know, a, a privileged uh, woman, but she was also very uh, godly uh, as well. So both uh, my parents, both my mom and dad are extremely godly and they have spent so much of their time in, in ministry. And one thing my mom and me, we always wondered was when will he find rest? Like, will he ever take rest? He was always, he was, uh, he had work to do. He never sat still. Uh, he would go out, he would come back again. He would go out, he would be, he would come back. And then I would, I would, I would just sit there and I'm like, uh, dad, when will you uh, get free? And he's like, Chala panlune, beta. Chala panlune. He always used to say this. It's like there's a lot of work to do. There's a lot of work to do. And um, and he and he always fulfilled that work that God has uh, given him. Uh, the work was, you know, never ending. And he dedicated his life for um, for that work. And he has now gone into eternal rest. And he is resting in the arms of, of the Savior. Um, one thing I have um, had a great impact when I was a child, uh, when he was preaching, was if I die this day, uh, if I die this moment, I will be with the Lord. Do you have this blessed assurance? He would challenge the entire church. And, uh, you know, I would, I would, uh, I would be confused. Why is my dad saying that if he dies this second? Uh, but then I understood that he was, he had this blessed assurance and he had no doubt in his heart he, at any moment that whenever God calls him, he would be with the Lord. He had that uh, blessed assurance and, uh, you know, and that is how even I started to view um, things and my life. Where will I be this second if I die? So I would ask myself this question and, and then I would um, set things right with God. Um, he uh, admonished us. Uh, he, he, um, he prayed for us and uh, he um, counseled us uh, when we were, uh, when we went slightly astray, he would, um, more than anything, he would pray with tears uh, for us, with uh, my mom and um, my dad, both of them. He, um, he never complained about anything. Uh, he was very simple and uh, unassuming. He didn't want too much attention to himself. He was, uh, he was very humble. And uh, he was he was always cheerful. Like 
you know he was he is always smiling like in church um and um at home he, i mean most of the time he's busy but um you know whenever he's talking to people he's he's smiling and he's um and he's 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 happy and um god has like truly uh, blessed me abundantly the moment that i was born uh, you know being born to such godly parents um who who were the foundation uh, of my spiritual life he was my a uh, vbs teacher he was my sunday school teacher uh, he was my uh, youth leader uh, he was uh, the god servant he of my church and he was my spiritual mentor he fed my soul uh, he um also fed me uh, physically in the physical sense to care of all my needs and provided and he never abandoned his uh, responsibility but he always um sought uh, to uh, do the best for us um uh, another thing i would say is that he uh, never uh, you know kind of pushed us to be so and so or such and such whether it was in the physical sense or in the spiritual sense um he would just be uh, that you know walk in the ways of the lord that's all that he desired you know uh, he he wanted us to um follow the lord and walk worthy of him and that's all that he ever wanted uh, from me uh, and my brother and um in their uh you know extremely lot of other things to tell about my dad but uh, uh i don't want to take all the time right now but uh hopefully i will have more time uh, to share about uh my dad later on um i i rejoice today because my dad is in heaven and he's had a glorious welcome he's dedicated his entire life right from his um teenage years even until his last breath he was concerned about the church and and god loved him dearly and god wanted him to be with him um and 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 that is why he uh, took my dad i have the blessed assurance that i will see my dad and i will rejoice with him as he is rejoicing right now with uh, our brother and uh, his mom and uh, his dad there were so many lives that uh, he impacted and he touched i grieve for my church at horeb who dearly loved my dad and uh, we all you know have um received from him and we have uh, our lives have been built because of the ministry that he did and uh, i know there's lot of grief because we have lost him the loss is uh, too much to bear and it's overwhelming and i know the church is grieving uh, inconsolably but um i would say that uh, let's rejoice because we have known him let's rejoice because we have been blessed by his ministry and uh, let's rejoice because um our lives have forever been impacted uh, inspired by how he lived um i have the i had the privilege of watching him closely um in the church and uh, even at home and how he conducted himself um he always uh, stressed uh, on being holy like um there were uh, you know two things one was uh, his messages were about uh, you know evangelism and the second thing was um about overcoming and he would say that you need to live a holy life even uh, after you are uh, even after you are born again christian these two things he uh, stressed upon and focused salvation and then an overcoming life and i have learned so many things from him and 
and i thank god for choosing me to be his daughter for the privilege and the honor that he has granted unto me um he has he has blessed me uh, abundantly uh, first and foremost the greatest blessing is the forgiveness of my sins but uh, uh, the next thing to that is my father uh, i didn't realize um, you know when i was with, uh, living uh, you know with him um because it was a daily normal routine for us but uh, i dearly dearly missed him when i became uh, distant um and away from him um i would try to uh, call him but he uh, he usually would be in ministries and work so i didn't want to disturb him but um i thank god for my dad and i thank god for my mom and i thank god that god has chosen him uh for the ministry that he has uh, ordained him and uh i thank god that he has enabled my dad to fulfill uh the service and uh, uh and by being faithful to him uh thank you for um uh the church who prayed for my dad and who are praying for my family um i i i am deeply grateful for all of you um thank you thank you oksha for your wonderful testimony and we truly believe that you are a blessed and you are really privileged to have such a great man of god as your father and a spiritual mentor and you have enjoyed uh his presence his fellowship the relationship so uh, we we pray wholeheartedly that god may use you both candy and uh, aksha for his glory in the days to come uh, once again i request uh, all of you to stay very patiently and some of our dear brothers and sisters are from india and uh, moreover ap and telangana they are requesting to share their testimonies but uh, uh, please uh, stay patiently uh, definitely you will be given an opportunity to share your uh, testimony and your experience so uh, we would like to give first opportunity to the brothers and sisters who are from abroad uh, as they are going out of time so i request our dear brother uh, neel to share his experiences and pay his tribute uh, sahodarlu saudarilu chaala mandi adugutunnaru konta samayam vechi undandi mee kuda mee yokka experience share chesukodaniki time isthamu by the way meek andari kuda gnapakam chesedi we would like to remind you that sharply at 10 am brother paul sudakar uh, the servant of god is going to share the word of god and uh, we request every one of you uh, to be patiently uh, stay back uh, to hear the word of god okay thank you and i request brother neel brother are you there brother neel okay next brother sam brother sam brother are you there brother neel or brother sam okay now i request uh, aksha to present the video of our dear brother uh, sirils life and ministry uh, kindly uh, take over hello uh, yes uncle you can uh, uh, give your tribute okay, okay. um This is Neil Adala. Uh I am a cousin of uh, Cyril. And uh as uh Aksa was saying, my uh Cyrilana, he loved Jesus first and foremost. Second, he loved the church. He loved the family. He loved his family. He loved every other family member. All I can remember about uh Silana always was that he was someone who would always 
have be excited. He was excited about the gospel. He was excited about the things that concern Jesus Christ. He was excited about God. He was excited about preaching. When we went on vacations to places in the United States where uh, instead of spending time on, uh, on looking at the marvels and, and uh, being amazed by the marvels, he was more excited about trying to preach the gospel. And when, whenever he would meet people who were Christians, those were his brothers. He recognized them immediately as brothers. So that is something that I will never forget. I will never forget that Silana was such a, a, uh, 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 a person who was passionately excited about Christ, about Jesus. And so that is something that I will sorely miss. I will sorely miss his, his, his excitement about Jesus and the gospel and the church and the people associated uh, with Jesus Christ. And um, beyond that, you know, um, what else can you ask for? He was a family man. He was a holy man. He, he did, he loved his, the church. And so uh, that is, those, these are the things that I will always remember about my Sirlana. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you for sharing your uh, uh, memories with our dear brother Cyril. And I request uh, brother Samuel Munangi. Yeah, thank you, brother. Can you hear me? Yeah, yeah, it's clear. <clears throat> Praise God, everyone. My name is uh, Samuel Munangi. I am from, I live in Albany, New York. And uh, we have a fellowship in prayer group. Uh, Sri Lanka is my dad's first cousin. So my <clears throat> tatia is his mama. And um, growing up, I grew up in the Middle East. I didn't know much about uncle. But, you know, as I've lived here for many years in the U.S. And uh, whenever he came, I've met him in many convocations. And my dad always used to tell me about him. And uh, a lot of people talked about his ministry and the work that he did in Horeb and other places. Um, when I first, uh, you know, uh, maybe he saw me when I was a, when I was a kid, but you know, when we, when I saw him in the uh, in one of the convocations, immediately I connected with him spiritually. You know, as the Bible says in Romans eight sixteen, the Spirit itself bear witness that we are the children of God. Now, I have many uncles and aunts in my life, but Cyril Uncle was was very special. I mean, the moment I spoke to him, the things that he spoke, his temperament the way he talked to people was really amazing. I mean, uh, uh, I had most of the time, as soon as uh, any of the you know meetings in the convocation were over, I would go and along with my wife, Sumedha, I'd just go and sit with him and auntie and just talk about ministry and about stuff. Because I was happy that, hey, you know, that we I have an uncle in the family who is, you know, so spiritually strong and um, has, uh, has such a wonderful testimony. And, uh, um, you know, in that way, in, I met him in one of the convocations in Virginia. And then I think the same year or the year after that, I met him again in the Chicago convocation. And there also I was able to spend much time with him. Um, and, you know, I had good fellowship with him. And, uh, and uh, you know, by God's grace, I was able to invite him, just as Brother Jabez said, the time he, in 2018, when he came to New York, and I live in upstate New York, and I asked him, uh, Uncle, can you visit us, uh, you know, spend time with us here in Albany and, you know, encourage the believers here. And he immediately said, yes, he, 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 he did not uh, hesitate and he came. I was very happy that, you know, the Lord enabled him to come spend time with us, have fellowship here with the believers. And uh, as soon as he came, you know, the Lord started using him. And I, you know, the Lord used him in the Bible study here, encouraged many believers. Um, and also he, was, he spoke and ministered to uh, a family who did their housewarming here. And in, in many ways, you know, I had wonderful fellowship with him. I always saw him. You know, when uh, I used to go to work and come back, you know, many times I saw him, you know, to call him for food or to have dinner or lunch. He's, you know, praying in his room. And every day he led us in family prayer also. I was a great man of God. And uh, now that I see that there are so many people that were, you know, um, they, they witnessed um, what he did. And I've seen so many testimonies that people are coming and sharing about him. These, these are great memories. And these are, this is what uh, the Lord has called us to do. I mean, 
uh, I mean, the, the calling that he had, what he fulfilled, and I've heard from my dad, and he said that from a very young age, he dedicated his life. You know, it's a, it's a big, uh, uh, you know, uh, he has left a lasting legacy that we have to understand and follow. And I think I, I, what I will learn from the little, uh, you know, time that I spent with him, I will remember one thing is he always put the Lord first and he had that uh, approachability uh, as a speaker, as a, as a man of God, he had that approachability, he had the calm, uh, you know, tenderness, the way he spoke, that those are all great things. I mean, when we do the work of the Lord, the way he, he behaved with everyone, whether young or small, the way he gave importance to people, um, he could have simply said that, you know, I don't have time, Sam, or something like that. Maybe I don't know you very well, but, you know, he gave the time, he gave his, uh, you know, whatever questions I asked, he gave. You know, one thing I regret was I wanted to do my uh, grandfather's birthday, his mama, you know, in India, uh, because you know, I wanted to do one of his birthdays and I wanted to have a special meeting with him. And I, I had many plans to come visit him and talk to him, but now, I'm not going to question the Lord's sovereignty, but I know that our loss is heaven's gain. And I have just one verse that I want to share with all of you from Philippians uh, chapter 3, verse 20 and 21. It says, for our con conversation is in heaven. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our wild body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. I will definitely miss uncle. And, you know, we have this blessed hope that we will see again, you know, face to face. And we are not brothers and sisters just in this world. You know, we're not brothers and sisters just for temporary. We are brothers and sisters for eternity. And that is the blessed hope we have, you know, our Lord and Savior, Jesus Christ. Um, thank you very much for this opportunity. Thank you, Brother Samuel. And I request uh, Aksa to share the video of Brother Cyril's life and ministry. Um, I think we are not able to hear the audio. Um, Anyaka, could you uh, reshare the screen by uh, selecting the audio option? Yeah, uh, I don't think we are able to hear. Um, can uh, can you stop sharing the screen? Yeah. Yes, Kirtan, I will share. Lord from his teens. He was always seen reading the scriptures and devotional books from his teenage. As the scripture says, as arrows are in the hand of the mighty man, so are children of the youth. Psalms chapter 127 and verse 4. From his teenage, right after being born again, he started taking active part in the ministry. Brother Cyril took part in all kinds of ministry and service at Hebron headquarters, right from cleaning, serving in the love feast and so on. He believed and followed servant leadership, as the scripture says, and whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Mark chapter 10 verses 42 to 45. 
He took part in the Sunday school ministry among little children being assistant for God servants. Brother Cyril was a good singer. He sings from his heart, praises God with his soul. As the scripture says, I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Psalm 104 verse 33. amazing translator he did translation for mighty servants of god being competent in three languages he was an awesome youth leader like moses he led so many youngsters to the lord in the year of 1985 brother sir along with his fellow men used to gather for prayer at david memorial school brother edwin aaron was his mentor after some time God in his mercy helped them to construct a church building in the year 2000. Horeb House of Prayer was relocated to Kartikeya Nagar. Brother Cyril was known for his simplicity, dedication to his master, thirst for the lost souls, uncompromising stand in serving the Lord. He was a perfect preacher, mainly focused on salvation second coming leading victorious christian life loving the living god and serving him with soul having clear conscience as the scripture says the spirit of the lord spoke by me and his word was on my tongue second samuel chapter 23 and verse 2 he had a great burden for gospel and outreach ministry he preached gospel at the unreached places among the tribals too Every year thousands of bibles and tracts were freely distributed at the Daru Jatra and many souls were touched there as the scripture says and he said to them go ye into all the world and preach the gospel to all creation mark chapter 16 verse 15 brother sir did his ministry not only in india but also in usa Brother Cyril is a prayer warrior. For him, prayer comes first before anything else. For every ministry, he prays with great burden and looks to the Lord for his help and divine guidance. Brother Cyril had great passion for children ministry, Sunday school, children rally, retreats and most importantly, VBS ministry was conducted with great burden. Brother Cyril believes in children must know the love of Jesus at a very tender age as the scripture says train up a child in the way he should go even when he is old he will not depart from it proverbs 22 and verse 6 brother sir personally took care and prayed for the well-being of all the families coming to the church and house visiting was a fixed schedule for him He took care of each person in the love feast and big gatherings. This portrays his love towards the members of the church. Brother Sir was a good counselor. He counseled many troubled teenagers and adults caught in conflicts, leading them in the right path in God's willing way. 
With great burden for Christ, Brother Cyril with his co-workers established nine branch assemblies for Horeb and 14 Sunday school centers. He used to personally monitor the church activities of the branch assemblies as far as possible. Brother Cyril loved kids in an amazing way. He is a good orator and narrator of stories for the kids in the VBS. He used to enjoy their company and always tried to introduce Jesus as their saviour and best friend at their tender age. According to the promise, it is not good that the man should be alone. I will make a help meet for him. Genesis chapter 2 and verse 18 which is given by Lord, Brother Cyril and Sister Kezia were united in marriage in 1990. Sister Kezia lived up to the scriptures and is a perfect helpmeet for Brother Cyril. God gifted them three most precious children. Lord gave elder son Paul and he took away after five days. And then he gifted daughter Aksa Junior and younger son Paul Samson. Brother Cyril was so much inspired by the Gospel of Paul that he desired his son should be spiritually strong like Paul and physically robust like Samson and dedicated his son as Paul Samson. Brother Cyril celebrated his life with Jesus. He celebrated every day of his life in serving the living God. Now. He changed his dwelling place to celebrate and worship our Lord Jesus eternally. All glory to God. Thank you, Aksa, for sharing a wonderful video, which is really encouraging and inspiring. And now uh, we come to the second part of this service. Uh, uh, we have many brothers and sisters and uh, moreover the relatives of our dear brother Cheryl uh, who are from New Zealand, Australia, UK and also from India. So they are going to share their memories. Uh, as uh, time is running short, we request every one of you to be very brief. Um, brother Paul Sudakaru, Devonek Walker Manakandin Snaith Nadu, Kavati Dai Chesi, Andar Guda, on the brief on Shandi, uh E Samyamlo. Now I request our dear brother Shadrach and sister Vasanta from New Zealand. Uh, we request you, brother and sister, you can share your uh, fellowship and relationship with our dear brother. But, I mean, this is Shadrach Raduva. I'm from New Zealand. Definitely, thank you so much for giving this opportunity for us to share. And uh, definitely, uh, I'm so blessed to have him as my brother-in-law, and he's a incredible brother of my wife Vasantha. So, my Vasantha will share a few things, and then I'll continue to do that. Sure, brother. Thank you, brother. And um, yeah. Cyril was a gifted child into our family. As most of us know that my mother has prayed so earnestly for a male child and she has made a commitment to dedicate that child to the Lord's service. Cyril lived a life as per my mother's commitment, just as Hannah committed Samuel. I'm so blessed to have to Cyril as my brother, who was so kind, so loving, and so caring. He was so jovial, and he was full of hospitality. Every time we went to India, he always used to make some time for us to spend some time with his family to for a prayer and to spend the family with a prayer as well as to have a, a sumptuous meal with them. At the time when my mother was called to the he heavenly home in April 2012, we all seven siblings 
we were in hyderabad sil took this opportunity that we all should spend some time together and he organized an outing for all and with a good food he was it that was a very wonderful and a blessed time and a quality time we all had together siril was my spiritual mentor his spiritual life has taught me to be more passionate and to spend time in prayer he fought a good fight he finished his race and he kept faith i can confidently say that jesus had welcomed with his outstretched arms saying to him well done my son and giving him the crown of righteousness i miss him so much but i also rejoice that he is in better place love you sir yes over the years we all watched him in all how he excelled in his commitment as a servant of the most high god family functions and get together i'm sure uh, uh, gift has already mentioned my point there and uh, cyril was the preferred speaker to come and preach the word of god whether it is was my parents 50th wedding anniversary or my grandson's first birthday celebrations nice. and even for my uh, daughter's wedding and also when my mom passed away he came to preach the word of god i know that see in addition to see focus to everything the occasion is but he will never miss an opportunity to share about the salvation what will be the occasion so that exactly has taught me how much we should be more prepared that that was a challenge and uh, he always was used to mention that he had a, i mean what we can see is, i mean he had the passion that he had to win the souls for christ i mean he feel that i mean we don't have to go out i mean even within our own selves the people whom we pray whom we say we are the believers he is so very very challenged within the family so that was a great thing that we find is a great man and uh, we are so we appreciate the sister kezia Uh, she was the absolute backbone of Cyril. That was my observation from the time we have seen them together. Uh, for his family and for the ministry that he was doing, and for the external family, Kezia was a great person to be. I mean, it's a blessing for Cyril also to have Kezia, and vice versa. And one thing we see that uh, we have seen in the recent notification when Cyril passed away. that we all have seen that it is with great pain we inform you that brother serial come to glory i mean uh, literally i mean you know physical realm yes is a pain but i'm sure if there is a thing that if you look from the uh, the other end it is like with great joy they must have said we inform that brother serial is coming to be with the lord so i'll just read one thing uh, say a small poem like thing it says the brother serial god saw you getting tired and a cure a physical cure was not meant to be so the lord jesus has put his arms around you and whispered come to me my child with tearful eyes we watched you as we saw you pass away although we loved you deeply your golden heart stop ble- stop beating hard working hands are at rest god broke our hearts to prove to us that it takes only the best thank you thank you brother thank you for sharing your memory uh, about brother sir and uh, now i request brother devadanam rbi brother devadanam rbi to share his memories uh, and his fellowship with uh, our dear brother sir దేవదనమన్న మీరు ఉన్నారా దేవదనం గారు ఆర్బిఐ ఓకే 
Next, uh, I request our dear sister Stella and brother Bharat Kumar both to share their life experiences, their life journey along with our dear brother Shirin. Bharat Kumar Garu, Stella Kar. Please come. Under key. Devani Parishitana Mamna. Now, Tamudu, Cyril Kork Matra Danki, Jobadana Yoka, Karanani, Upegin Skuni, Chipthana Mata Lukuni, Vishal Chala, important Vishalu, Cyril Chala Chala, Devon Loki, Devoni Premin Chinabida, Intini Premin Chinabida, Ari Akachel and Baga Premin Chinabida, Mimandra and Atikanga Premin Chinavar. Achinat man a maha, prema galina twenty kutumanga, irutu, china kutuma mat. A kutumbamlo is Cyril, Matamadu, Nalgo Ward, Mugramo, Arapilla, Tarvata put in a yibida corpu, Machelli Chapin at Tuga, Mama, Kanilto Pradana Gadu, Rendugantlaku, Yoro Lapina Totus Bida, and Tarvata Mam Japin. Our time could end later than me. Lace the two o'clock late. Kanila to Pradhan Jesid, Oka Kumar Ni Nahabamanam Toligin Chu, E Kumar Niki Chesta, no, Anas. A promise on Nelvet Kundi. Nelvet Kuni, Prati Rose, I'm a Pradhan Jesto Chi. Cyril Intikochina Pudu, he was working. That time, he used to tell him, tell him, not, not, now you stop this. At least now you start to do God's work. I have dedicated you to the Lord, Anan. Alanti. Amma Mata Vinukutu Nijama, no Nijanga dedicated Cheshnava, and Adge. Then Kutsan Devon, no Nijanga Cheshnava, Chapunaku, and Aunana, no Deonyaka, Parcheriano, Cheyali, Inca, Chalu, and it. Alanti Mataliki, Bobadanai, Kumaru, Devonikurku, Edgadanki, they would prepare Cheshna. Irmia Navy Danganete, no Garbumlo, no pray, have chosen you on another. In a Garbumlo, no pray, chose Cheshna, they would. Ante Kakunda, Akaninchi, Edgutu, Edbuto, Vachinadu, Garbamulo, Nivundaga, Nan and Mimunu, Sakinchina Warden in a Barinchina Wardenu, Mimun Yetukun in a Warden, Talibodi on Napuru, and they will walk you. Abidanga Yetukuni Preminchi, Mudal Petti, Avakim and a Mudal Sotin Pistu, they were in a pension ado. Utikadu, Adbuta Mayana twenty. Shakti Galakarium, Devonicarium, Devonikisha Minakarian, Athamunla Jarutu, Ochindi. Chinnapudu, Santipil, he was a very naughty person, he was very naughty child. Ade Alla Chinnakumar to go to Jesuit. I'm a Kumar do, Mana Candy good as a Chala naughty good day. Ade Savant. I say, A Savant, Okasari, Okachin example. A Savant to bite you by Chinno day. Top Sard Kunever, Bongaral and Targal and Bongaral. Bongaran to pay, Tart the Zip Cote. I say, Ata Artu. Under friends, Tana, what a person not and tells going under friends and friends at Ops and Pagago Tinkla forget the Gonachi, Mansam Kinder Daskun. Pilander forget the Gonachi, Gola Gola, Ilanta. Yet we don't a carnival do Yakoda, Mansam Kinder Daskun, Atlanti, not at one year, no night for Chapadani card. Alaga Pergina, Chinatan Minor. Naku, I'm a good in Chelsea, put the Gaja Puntana. I say, I'm a Mari Pergutu Nakodi Ide Rakamanadi, Daddy, Mammy Val Kuchabeti, Wakan Chepi Varmaku, Edgram Memo, Santana Matalizan Raku, Edgurni Kuda, Devundra Pensioner Matalizan. Matandre Manizente, Napilandu, Devula Unar and Vinita Kante, Nakin Santashan Le than ever. At the Santashan Lamamuno, Pensar and Korpuner, Pensioner. I say, Oka, stage coaching Tarvata. I am actually a very good person. I am 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 a 
హెబ్రోన్ కు వెళ్తూ బక్సింగ్ అంకుల్ యొక్క వాక్యం వింటూ బహు బలంగా ఎదుగుతూ వచ్చినాడు ఎదుగుతున్న బిడ్డ రక్షింపబడినప్పుడు నేను బాగా చెప్పగలను ఘనమైన రక్షణ ఆ రక్షింపబడిన బిడ్డ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా తమ్ముని ముఖం చూస్తే అందులోని దీనత్వం ఇంతవరకు నేను ఎవరిలో కనబడలేదు నాకు చూడలేదు అందరు రక్షింపబడ్డం మా ఇంట్లో మేమందరం రక్షింపబడ్డం కానీ అట్టి దీన దీనత్వం ఆయనలో కనబడ అంటే దేర్ వాజ్ ఎస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ కంప్లీట్ గా దేవునికి సమర్పించుకున్నవాడుగా నేను చూడగలిగిన గట్టిగా నిలబడ్డాడు అక్కడి నుండి మొదలైంది ఆయన పరిచయం హెబ్రోన్ లో చిన్న పిల్లల మధ్యన అట్లా చేస్తూ చదువుకుంటూ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా మా తల్లిదండ్రులు ఒక వైపు ఏంట్రా మీరు ఉద్యోగం చేయకుండా ఈ ప్రతిరోజు హెబ్రోన్ అంటావు ఇటు పోతావు అటు పోతావు ఇది కాదు మంచిది అంటే ఒక్క మాట మాట్లాడకపోయేవాడు కానీ పోయేవాడు వెళ్ళిపోయి దేవుని పరిచయ విషయంలో మందిరం విషయంలో ఆసక్తి కలిగి జీవించినాడు ఆ విధంగా ఆయన యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఘనంగా మరి ఆయన ఎదుగుతూ వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి మా డాడీ ఇక్కడికి వచ్చి ఫీజు కట్టి నువ్వు ఎట్లయినా మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని పెడితే చేసినాడు పాపం చేసినాడు అందులో ఆయన ఆయన పని చేస్తున్నాడు కానీ తన పరిచయానికి ఎప్పుడు ఒప్పుకోవాలి ఎంత రాత్రి వచ్చినా ఇంకా మేము ఎవ్వరం ఏమనకపోయి వాళ్ళు వీళ్ళు అనేది కానీ ఏంగక్క వీళ్ళు అని అనుకుంటే లోపలికి పెడతాడు కాబట్టి ఏం కాదు నాన్న నువ్వు చూసావు అని చెప్తూ ఉండేదా అది నాకు నా తమ్మునికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గురించి నేను కొంచెం చెప్తాను అంతే బౌగా ప్రార్థన పరు బౌగా ప్రార్థన పరుడే కాకుండా ప్రార్థించడం చాలా ఇష్టం ఇంకోటి ఏమనేది అక్క మేము ముగ్గురం నేను మా చెల్లి వసంత కూల్చి ఉండే ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం కదా అక్కడ ఏమనేది అంటే మేము ముగ్గురు ఇది తప్పనిసరిగా ప్రేయర్ చేసుకునేవాళ్ళం తప్పనిసరిగా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ మాకు ఉండేది ఎంత రాత్రి అయినా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ మాకు ఉండేది ముగ్గురం ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ చేసి పండుకునేది ఆయన ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఎప్పటికి కూడా చూడండి అక్క ఏం లేదు మనము దేవుని యొక్క సర్కిల్ చిత్తం అనే సర్కిల్ వి షుడ్ బి ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ ఇట్ వి షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అక్కడ ఉన్నప్పుడే దేవుడు మన సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాడని అట్లా మేము డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం మేము ముగ్గురం కూర్చొని ఒక్కోసారి నా తమ్మంతో నేను మా చెల్లి వచ్చేంత వరకు చదువుకునేది ఆ పిల్ల కూడా వచ్చేంత వరకు కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం ఎంత ఆలోచిస్తే ఎంత ఘనమైన ధన్యకరమైన సమయం దేవుడు ఇస్తూ వచ్చాడు దేవుడు మమ్మల్ని ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేసి మమ్మల్ని ప్రేమించి మమ్మల్ని ఎదుగ చేస్తూ వచ్చిన ఆ విషయంలో నా తమ్ముడు తీసుకున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటనంటే మనము దేవునిలో ఎదగాలి దేవుని కలిగి ఉండాలి దేవుని చిత్తంలో ఉండాలి ప్రార్థన అధికంగా చెయ్యాలి అబద్ధం ఎప్పుడు మాట్లాడద్దు అబద్ధం అనేది చిన్నగా తక్కువమైన అందరికి వచ్చేది ఆ సింపుల్ గా వచ్చినా కూడా అబ్బ అబద్ధం మాట్లాడినావా అని అబద్ధం వద్దు అని అనుకుంటున్నాడు నువ్వు అబద్ధం ఎందుకు దేవునికి ఇష్టం కాదు అప్పుడు ప్రార్థన వినడు అని ఖచ్చితంగా అనేవాడు నేను పెద్దదాన్ని కదా అని అవును రాన సారీ సారీ అనుకుంటుంది అట్లా నేను స్పిరిచువల్ గా పేర్కొంటూ వచ్చిన వాడు తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా మా కొరకు ప్రార్థన చేసి పెంచినారు అయితే ఈ బిడ్డను మాత్రము దేవుడు పెంచుకుంటూ తన చిత్తానుసారంగా గర్భంలో ఏర్పరచుకున్న బిడ్డ ఆ విధంగా దేవుని యొక్క పరిచర్యలోకి రావడానికి వీలు కలుగ చేసినాడు దేవుడు ఘనమైన కార్యాలు జరిగించాడు మరి ఎప్పుడు కూడా ఏ పరిస్థితిలో కూడా నాకు తెలిసినంత మటుకు వ్యర్థమైన ఎగురులు దునుకుడు చేయడము పోవడం అట్లాంటి ఏవి ఆయనలో కనబడలేదు ఒక్కోసారి మాత్రం మేము ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో ఆ ఏదో ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదమ్మా ఆ ఆటలు పాటలు అవుతుంటే అందులో పోయి కూర్చున్నాము నేను మా చెల్లి కూడా కూర్చున్నాము చేసినాము వచ్చేసినాము ఆ తర్వాత అనుకున్నాము ఇట్లాంటి వాటిలో మనం వెళ్ళకూడదు వీటికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు మనము ఆ ఎందుకు నేను చెప్తున్నట్టు ఆ రకమైనటువంటి స్పిరిచువల్ స్టాండర్డ్స్ లో వివేర్ వివేర్ గ్రోయింగ్ అది నేను చెప్తున్నా ఆ తర్వాత తర్వాత మరి మాకు ఇక్కడ ఏదంటే ఎడ్విన్ అంకుల్ అని ఆయన ఆయన ఇక్కడ స్థాపించినారు డేవిడ్ మెమోరియల్ స్కూల్ లో స్థాపింపబడింది చర్చ్ అక్కడ మన బర్సింగ్ అంకుల్ వచ్చి దాన్ని డెడికేట్ చేసిపోయినారు అప్పటి నుంచి ఈ సిరిలు ఎడ్విన్ అంకుల్ కు చేదోడు వాడుగాడుగా ఉంటూ యవనస్తులందరూ కలిసి పని చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంది సిరి ఆ విధంగా పెరిగి ఆ విధంగా మరి దేవుని పరిచయంలోకి ప్రవేశించి స్లోగా గొప్ప పరిచయంలోకి వస్తున్నాడు ఎడ్విన్ అంకుల్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పేవాడు సిరి తర్జుమా చేసేవాడు ఆ రకంగా మా పిల్లోడు మా తమ్ముడు ఎదిగాడు ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆ మరి ఏంటమ్మా 
కేజీ తో వివాహం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొద్ది కొద్ది ఏళ్లకు వాళ్ళ ఏమైందంటే ఇక్కడ కార్పిటే నగర్ లో సంఘం స్థాపింపబడింది ఈ రకంగా నా మా తమ్ముడు ఎదుగుతూ అద్భుతమైనటువంటి పరిచయలు ఉపయోగపడుతూ ఆయన యొక్క ఆశంత రక్షణ అందరికి అందింపబడాలి కాబట్టి అవుట్ రీచ్ మినిస్ట్రీస్ ఓపెన్ ఎయిర్ పరిచయలకు ఖచ్చితంగా సంఘాన్ని నడిపించేవారు ఎవరు వచ్చినా రాకున్నా నడవండి అందరు రావాలి అని చెప్పి ఎంతో మంది తప్పించుకున్నా కూడా ఆయన తప్పకుండా ఈ పరిచయాన్ని ఆపకుండా నడిపించినాడు దానికి చేదోడు వాడదోడుగా మన కేజీ కూడా ఎంతో సహాయకరంగా ఉండేది ఈ రకంగా మేమందరము నిలబడి పరిచయాన్ని జరిగిస్తూ వచ్చినాం బలంగా నడిపిస్తూ వచ్చినాం సహాయం చేసింది దేవుడు ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మెయిన్ గా ఈ విధంగా నడిపించిన దేవుడు స్లోగా ఆయనను దేవుల్లో నడిపిస్తూ వచ్చినాడు హీ వాక్ విత్ గాడ్ ఈనాక్ వాక్ విత్ గాడ్ ఈనాక్ ఎవ్రీడే వాక్ విత్ గాడ్ హీ వాజ్ వాకింగ్ అండ్ వాకింగ్ అండ్ వాకింగ్ ఎవ్రీడే విత్ గాడ్ అండ్ వన్ డే వాట్ హ్యాపెన్ గాడ్ సెట్ కమ్ ఆన్ ఈనాక్ విల్ గో టు మై హౌస్ ఈనాక్ వెన్ టు హిస్ హౌస్ వెన్ టు గాడ్స్ హౌస్ ఈనాక్ హ్యాడ్ అ ఫ్యామిలీ Enoch did not turn back to see him about his family, but he just went, went with God, went to heaven. Now, I can tell my brother, walked with God, all his, from his teenage to the end, he walked with God. He was very, very, in front of the world, the world 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 of the world. చేసి అందరికి సువార్త అందించారు తన పిల్లలకు మా దగ్గర ఎన్నో ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ ఉండేది అక్కడ కూడా పిల్లలకు చెప్పేవాడు ఇట్లుండాలి మీరు ఇట్లుండాలని ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యామిలీలోనైతేనేమి సంఘంలోనైతేనేమి ఆయన కలిసిన వారితో సువార్త విషయంలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు సువార్త చెబుతూ వచ్చిన ఈ సువార్త వల్ల అనేకలు రక్షింపబడ్డారు ఆయన ద్వారా సంఘం తెలుసుకోగలిగింది మెయిన్ సంగతి ఏంటిది ఆయన ద్వారా ఇంకా ఎనిమిది సంఘాలు స్థాపింపబడ్డాయి సంఘంలోని చాలా వరకు ప్రజలకు దేవుని సువార్త తెలిసింది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ సువార్త అందింపబడింది అంతేకాకుండా రక్షణ సువార్త వాళ్ళు కూడా దేవుని సువార్తను అందించడానికి ముందుకెళ్లారు అందుకని దేవుని పాదాలకు స్తోత్రములు చెల్లించుకోవచ్చుటున్న ఎంతో గొప్పదైనటువంటి ఆ పరిచర్య ఈ విధంగా మేమందరం కలిసినప్పుడు అందరితో కలిసి ఆ చక్కటి ఆ దేవుని పాటలు ఆనందము సంతోషాన్ని కలుగు ఉండేవాళ్ళం ఈ విధంగా ఈ విధంగా నా తమ్ముడు కూడా అదే పరిస్థితిలో దేవునికి చిత్తం అయింది నాయన నువ్వు చాలా పరిచయ చేశావు ఇంకా చాలు ఇంకా చాలు నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చే ఈ నాకును రమ్మన్నట్టు పిలుచుకున్నాడు కాబట్టి తన పిలుపును తన తండ్రి యొక్క పిలుపును గ్రహించిన వాడే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తన సంఘాన్ని విడిచిపెట్టిన తన భార్య తన పిల్లల తండ్రి విడిచిపెట్టి మరి ఈనాకు వలె దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోయిన ఆయన కష్టపడి ఉండొచ్చు లాస్ట్ ఈ యొక్క మరి వైరస్ ద్వారా బాధపడి ఉండొచ్చు కానీ ఆ బాధ అంతా తొలగింపబడి ఎంతో సంతోషంతో ఈ రోజు అక్కడ ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాడు దేవుని ఒడిలో ఉన్నాడు ఆనందంతో సంతోషిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఎందుకంటే ఆయన టూకీగా ఆయన జరిగి చిన్నప్పటి నుండి జరిగిన విషయాలు కొన్ని చెప్పాను నావ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఆయన చేసిన ఈ పని సంపూర్ణం చేసుకొని పోయినాడు నువ్వు నేను నేను మనం ఆ సంపూర్ణతలు చేసుకోగలిగే వారంగా ఉన్నామా ఈ లోకం యొక్క మరి ఆఖరి గడియల్లో ఉన్నాము ఆఖరి దినాల్లో ఉన్నాం ఇంకా లోకం మీదనే ఉన్నామా లోకంతో పోరాడుతున్నామా సమయం ఏది ఏజ్ గడుస్తుంది నీకు సమయం ఏది మనకు సమయం ఏది ఆయన సమయం అంతా చిన్న మరి యవనస్తుడు నుండి పనిచేసినాడు నువ్వెంత సమయం పనిచేసినావు ఏవెంత సమయం దేవునితో గడిపినావు నువ్వెంత సమయం దేవుని కార్యాలు చేయడానికి ఇష్టపడినావు దేవునికి లోబడినావు ఇది మనము నేను మీరు ఆలోచించుకోవలసిన విషయం ఆ రాకడకు త్వరలో ఉన్న ఈ రాకడకు సిద్ధపడుదామా సిద్ధపడదామని దేవుని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ thank you akka thank you for sharing wonderful testimony and uh, it's time for the message uh, we request our uh, dear brother uh, paul sudhakar to share the word of god
బ్రదర్ పాల్ సుధాకర్ గారు ఉన్నారానా yes brother i am here and uh, thank you for the opportunity to be with uh, so many saints from all over the world it fills my heart with sadness to know the sudden home call of our dear brother and the lord servant into his presence suddenly leaving the family sister kesia paul and akshay in great bereavement and also the body of believers especially the nine churches or assemblies and the ministry that he has rendered in different parts of the world we really praise god for what god has done in and through him as i was praying about this occasion the lord brought to my attention a text on which i have never preached in the past 50 years this text has ministered to my own heart encouraging me and also warning me and i believe god has a message for us as we read through this text of just two verses found in the book of isaiah chapter 57 verses 1 and 2 the righteous perisher that no man layeth it to heart and merciful men are taken away none considering that the righteous is taken away from the evil to come he shall enter into peace they shall rest in their beds each one walking in his uprightness loving father we come before thee seeking for thy counsel for thy word the word of comfort the word of admonition as we continue to live in this world and lord as we remember thy dear servant whom you have called into glory minister to all our hearts that we may live worthy lives and as moses the man of god pray teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom lord help us especially comfort the hearts of sister kesia paul and aksha and also the dear family members and the broad family of the church of god the body of believers lord pray that you would speak to us minister to our hearts for this we ask in the precious name of our lord and our savior lord jesus christ amen the righteous perisher that no man layeth it to heart and merciful men are taken away none considering that the righteous is taken away from the evil to come verse 2 he shall enter into peace they shall rest in their beds each one walking in his uprightness to whom are these words addressed isaiah is one of the pre exilic prophets which means before the captivity the lord raised several prophets to warn both israel which went into assyrian captivity in 722 bc and also some prophets in judah to warn them about the impending captivity now when you look at isaiah he lived through the reigns of at least four kings of judah jotham ahaz hezekiah and manasseh it was during the reign of manasseh that he was sawed into two he died he was killed in the evil reign of manasseh so we are talking about an incident a historical episode 740 bc at least 28 centuries ago he was prophesying at a time when uh, northern israel was about to be attacked by the assyrians and uh, isaiah himself witnessed it living in southern judah 18 years into his prophetic career and when judah saw this right in front of their eyes it should have been a wake up call for the people of judah the covenant people of judah and isaiah was one of the prophetic voices warning about the impending judgment 
In order, he talks about the sins of Judah, the rebellion of the covenant people. But he was also warning them that God's patience is running out and the judgment would fall upon them. And so if you look at this passage as he was talking, just before Isaiah 57, you have 56. And from 56, 10, 11, 12, in these three verses, he is specifically addressing the watchmen or the shepherds. So we can say that Isaiah is speaking in his day to Judah and to the shepherds of Israel, watchmen of Israel. But it's also true, he is speaking to us. It has a far reaching message for you and me living 28 centuries later. First Peter 1.12 says, the prophets ministered not unto themselves, but unto us. Psalm 33.11 says, the counsel of the Lord stands forever. And the thoughts of his heart to all generations. There is a relevance. And we need to personalize this message. Though it was spoken by a prophet. To a group of people in a distant land 28 centuries ago. Because God's message is the same. And human heart and its corruption is the same. God has a message for us today. And God began to warn my own heart before I could bring the word of admonition, the word of assurance, the word of accusation. Before you, he brought it to me. And when you look at the previous words, he is talking to the watchmen and the shepherds. One of the things the enemy always does in every generation, in every people group is wherever there is a true voice of the prophet, you find correspondingly numerous false voices of the false counterfeit prophets and priests. To silence the true prophet, to silence the genuine message, you have the fake and the counterfeit cropping up all around. Now, how does Isaiah describe these people? He says they are blind, they are ignorant, they are dumb dogs, they can't bark. Look at the strong language that he uses. They sleep and they love to slumber. They are greedy dogs. They can never have enough. They are shepherds that cannot understand. All look to their own way. Everyone for his gain in his, from his own quarter. They invite people. Why? To sedate them. And they keep promising the people, everything is all right, everything is fine, and tomorrow is going to be better. We are going to have something in abundance. The kind of prosperity theory that keeps thriving everywhere today. People flock for such message on cross, message on the corruption and the wickedness and the evil of human heart is no longer popular. Doesn't it sound like a message so relevant to our own times? Human heart has never changed. It has always been the same. Much worse today than what it was then. In the end, the Lord prophesied, the iniquity shall abound. And the love of many shall wax cold. Now, this whole passage begins with a negative note. The righteous perisheth. Now, that sounds very alarming. But the word perisheth has to be understood in its context. It's not destruction, but departure and disappearance. The righteous man departs. The righteous man leaves the world. The immediate next sentence says, the merciful men are taken away. That's exactly what it means when we say perisheth. Because John 10, 28 tells us, my sheep are in my hand, they shall never perish. John 3, 16. 
God so loved the word that whosoever believeth in him shall not perish. There is an eternal security. If you have repented, if I have repented of our sins and placed our trust and confidence in the atoning work of Lord Jesus Christ, we are secure for eternity. The Lord preserves us. Whosoever believeth in him, John 5, 21, has passed from death unto life. Death is a passing phase. That's the reason why death is often compared to sleep in the Bible. We don't weep over those who are sleeping in their beds. We know when they sleep, they wake up. The only thing about death is you sleep here, you wake up elsewhere. You sleep in this earthly You don't actually die. You don't actually go out of existence. Absent from the body, present with the Lord is the following expression for these truths. For a righteous man, death is a gain. Philippians 1.21 For me to live is Christ and death is gain. Psalm 116 verse 15 Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Proverbs 14.32 The righteous hath hope in his death. Revelation 14.13 Blessed are they that die in the Lord. Who would associate death with hope, gain, blessedness, preciousness? But that's what the Bible says. If you and I are in the Lord Jesus Christ, if we are righteous, then we have all these blessedness. Even in the midst of death, they never perish. Brother, sister who was sharing about the testimony of our dear brother was referring to Enoch. Genesis 5 is called the obituary column of the first century of that predated past. You find so many people dying, dying, dying. Then suddenly from verse 21 to 24, you find the abridged version of a man who lived for 365 years. And very briefly, God told Moses to write this about Enoch. Enoch walked with God. That comes two times in those four verses. And the word walked means being conversant. He was conversant. He knew God so personally well. The intimacy that he enjoyed with God. He walked with God and he was not because God took him. That's being taken away. When we say the righteous perisheth, he is being taken away. Now briefly, let me talk about what righteousness is all about. On the one hand, the Bible says none is righteous, Romans 3.10. In his sight, no man living shall ever be justified. Justified, justification is the theological term for this. Then how can anyone who is never justified, never righteous, can ever become justified and righteous? The basis, the legal basis, the legitimate basis on which God is willing to justify every sinner is by the blood of Jesus Christ, being justified by his blood. Romans chapter 5 and verse 9. And Romans 4.25, he was delivered for our offenses and was raised again for our justification. His death, resurrection, he is the basis, theological basis of justification. The price has been paid. The debt has been cleared. No sinner need to die as a wicked man, as an unrighteous man, because somebody else took his place. That's the good news of the Bible. And this justification is a full justification. Acts 13, 39. It's a free justification. Romans chapter 3, verse 24. Justified freely by his grace. It's a free justification. He is the potential savior for the whole world. But he is not the practical savior for the whole world. For the simple reason, every human being has to make a choice. 
It's not enough that Christ died. It's not enough that Christ became a curse for us and sin for us. It's not enough that he took our place as our representative. You and I has to have to personally make a choice of repenting of our sins and placing our faith in the Lord Jesus Christ. Luke 18, the Lord told a parable about the tax collector and the publican and the publican prays, oh God, be merciful to me, a sinner. All that he asked in Luke 18, 13 was, let not your anger fall upon me. Be appeased of your anger. But God answered, heaven answered differently. Verse 14 says, this man went down to his house justified. He never asked for justification. He never asked for righteousness, but God in heaven granted it as a gift. That's exactly what happens. Romans 5, 1 says, therefore, by faith being justified, repentance and faith, the two keys that makes an individual righteous. It is an imputed righteousness. It's not an achieved righteousness, but an imputed Something which is added to my account. The sins which belong to me have been transferred on to the person of Christ. And his righteousness has become mine. This wonderful exchange takes place when a sinner repents. Now coming to the accusation in this passage. It says no man lays it to heart. The righteous is perishing. The merciful man is being taken away. No man lays it to heart. No one considers that the merciful man is being taken away from the evil to come. If there is one sin that was so prominent, underlined in the days of Isaiah, it was a sin of callousness or indifference. Right in front of their eyes, they could see the judgment of God coming. It came upon Israel. They never bothered. They said, it's not going to happen to me. I am okay. Dear brothers and sisters, don't we find the same spirit today? There's a callous indifference. No one lays it to heart. No one considers it. We hear the death bells ringing everywhere. So many wailing and lamenting and howling. All that we hear in our generation, especially in the last year and this year, is nothing but death news. People of all ages dying. But I want to ask you, my dear friend, have you repented of your sins? Is your future secure? Can you fit into this description, the righteous, the merciful man, the upright man? No man lays it to heart. Isaiah 1, but none took it to heart. How do we know? Second Chronicles 36, 15, it says, God sent the messengers rising up off and sending because he had compassion on his people, on his dwelling place. 16, they mocked the messengers, despised words, misused prophets until the wrath of the Lord arose against his people. Till there was no remedy. Human heart could be so hard, so callous, so indifferent. Now coming to the assurance part. The righteous was taken away, but he has entered into peace. He is resting in bed. He is walking in uprightness. He is walking on the other shore. He is so much alive. In the land of the living. We call this the land of the living. It's not the land of the living. It is the land of the dying. He has entered into the land of the living. Land of eternal life. Where there is no more tears. No more weeping. No more corona. No more eternal life. They shall rest. They shall enter into peace. They are being taken away from the evil to come. The future is so uncertain, so much evil. And this note finally brings us to the admonition. What is the admonition? What is the message God is trying to speak to my heart and to our hearts? 
lay it to heart and consider this. Lay it to heart and consider this. That's why Ecclesiastes 7 2 says, better to go to the house of the morning than to go to the house of feasting. And the living will lay it to heart. Somebody said, you cannot escape death and taxes. But there is one thing more that they forgot to say you cannot escape judgment. You cannot escape an eternal destiny. But thank God, Jesus defeated death. Jesus became a curse for us on the cross. Jesus took the sting of death by his death and resurrection. So much so we can say, oh death, where is your sting? Oh grave, where is thy victory? Nothing, nothing, even death can separate us from the love of Christ. My dear friend, are you ready for your death? My wife's grandmother's mother, I'm talking about three generations before, the time came when uh, she felt she was going to die. Very healthy person. She ordered her servants to boil water. She kept aside her own sari. And she said, uh, very soon you may have to give bath to me. Very soon you have to clothe me with these clothes, this sari. And then she called all the family members. One by one, she started praying. She prayed for all his children grandchildren and the great grandchildren and one of the great great grandchildren happened to be my wife after praying all of them she said i'm going home i'm going home she went and peacefully laid herself down in the car she went home my friend that's the end of a child of god that's the end of a child of God who is righteous. I wish you could make the right choice right now. Pray with me. Loving Heavenly Father, help me and help us to lay it to heart and consider. Help us, loving Father, as we see people dying all around us. Eternity may become a reality. Comfort the hearts of Sister Kezia, Paul, and Aksha the relatives and the body of believers. Help us to be admonished and help us to know the blessed assurance that a child of God has, even in death. For this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, brother. Thank you for your very comforting and encouraging word. And, and once again, uh, I thank you on behalf of the church at Hore Prayer House and family members and also uh, Hebron Queen Cities Group. Thank you for joining with us and giving the word. Ipudu Madhuk Sari, Sister Singing Untundi, Okar Part Vartharu, Neeta Jasper. Neeta Jasper Garu, Okar Part Vartharu. I request uh, Neeta Jasper. Okay. When I am done, though my soul so be weak, when troubles come and my
to more than I can be. Thank you, Neta Jasper, for your uplifting song. And now I request uh, Brother Bidar Devadas. Brother Bidar Devadas, uh, please share your memories and pay your tributes. Anna Unara, Bidar Devadas. Anna, are you able to hear me? Yes, yes, yes. Okay, please, carry on. Okay. Thank you, thank you very much. Thank God for this uh, privilege given me also to share because I had a very, very precious time with Brother Cyril right from the beginning of the ministry in Tarnaka. And if I start sharing everything, it will take a lot of time, maybe hours. So, because it was a very joyful and very precious and very spiritual experience I had for the past more than 35 to 40 years. When the ministry just began in Tarnaka, <clears throat> our, our dear brother Edwin Aron, and he started the ministry over there and he took a small room, I remember, in Tarnaka, where we conducted the Bible study and series of Bible studies I have taken in that small room and a lot of young people used to come. And this, this another young man, this man, Brother Cyril, as a young man, he was not married at that time. And um, he just, I mean, uh, he was there in that, in that group of young people. And the Lord has brought him in the right time when the ministry started and Brother Edwin Aaron has called to me the glory and there was no one who can really take the responsibility to take up this ministry. And God has chosen our brother Cyril as a young man to take up this great burden upon his shoulder and then he continued. This was really a very wonderful and, and then my experience with him was very, very close and a lot of ministry. I used to, I mean, uh, and they used to call me and a lot of Bible studies I have taken in Tarnaka and we had a very close fellowship and very close fellowship in the ministry with uh, our brother Cyril since the time. And only two experiences I want to share. It was very, very helpful to our family also. When we shifted to Narapali, it was a very long time. Then I was going many places for the ministry. And for my family, there was no assembly nearby. And all of our family members were attending this Tarnaka assembly in those days. And it was very wonderful. And it was very, very precious memory of those beautiful days. And then now and then, I also used to go and take up the ministry. And this brother was very much encouraged. My wife was telling, he used to encourage so much for VBS and Sunday school to take up the ministry. And that's how my wife also was involved. And he was, she was so much encouraged by this brother to involved in the ministry of the Lord, especially the children's ministry. And since then, she's continuing even now. And we have the small assembly in Narapali. And, and we are continuing the ministry over here. And it was a great, wonderful, precious memories the Lord has given us. And with my personal experience, two things I want to share. I know Time is up. There is no much time. I know everybody has been given only two minutes. 
And um, number one is one day at evening at six o'clock. I don't know why I have changed my way on my cycle from office going home through that lane where this uh, gather in a rented house for the assembly. And I was just going in the small lane on the cycle. Then I could see Brother Cyril with the Bible walking. <coughs> he was putting down his head and then he was walking. Then I could recognize him from the behind. Then with my cycle, I went close to him. Then I said, Brother Cyril, praise the Lord. He was so much excited. And he said, praise the Lord, brother. Where are you going? Then I'm going home. He said, you know, I'm in a great struggle. I'm in a great problem. I'm going to take the Bible study. Now I have no message. Right from the house, I started my walk, struggling, struggling, and struggling. And I don't have anything to share. I was praying, Lord, what's the problem? Why did you keep me empty? At least send someone who can take the Bible study this evening. Then he said, this is what I was praying, looking down and praying. And you, you came. Now, brother, you please, whatever the, your program may be, you please come and take the Bible study. When he explained all these things, there was no way for me. I went with him and I have taken the Bible study. We had a very good and precious time. And he was expressing what a joy, what a living God we have. The one who hears the prayer and the one who can answer the prayer instantly. And that was, that was a great encouragement even in my life. I never forget it. This was something in more than 35 and nearly 40 years in today's flesh. And the second experience I had with him, I went to, again, I went to take the Bible study during that time. They were constructing the house of God. Lot of problems they faced, terrible problems. And Lord, objection for the construction and all. And the day when the municipality people came and they took away all these instruments and everything and they stopped the work, the same day, I went to Tarnaka for the Bible study. And then after the Bible study, a brother shared, brother, this is what happened today. We are very much discouraged. We don't know what God will do. Then, then he requested, brother, can you spare a little time? We both of us will go. It was about 9.30 or 10 o'clock in the night. If you don't mind, we both will go to that place. And then we'll pray and then we'll come. I said, absolutely no problem. That part of the dark, there was no much light over there. And even that place was full of darkness, no much light. And we both went there. And really, we have both. <coughs> we have cried. Oh, God, this is your house. And you know what is the situation today. And we are facing problem. And you alone can interfere. I don't express the burden with which he prayed on that night. It was heartbreaking prayer. God heard the prayer. And we, we prayed. And then I also prayed. We both together, we prayed, and then he was really telling, brother, we believe that God will do some miracle, and God will take care. And I'm so thankful that we could pray together upon this. And not only we, but physically we went there, but hundreds of people, they were crying before the Lord for the construction of this, I mean, pandal over there. This is not an easy work. He stood. He stood. The righteous man will stand like a lion. And I could say, I'm not praising. This is, a, this is a very habit of the people. Unnecessary praise the people during their death or the memorial service and all. I'm not doing that. 
I am not raising this because I got an opportunity to raise it. I have very personal experience with him, very close intimation in the ministry. That's why I'm telling. He stood. He stood for the work of the Lord, and today we see that beautiful building has come out, and the Lord has used him mightily for His glory, and. Uh, we, I, I had a lot of opportunity to work with him and share the ministry and, uh, and have the wonderful fellowship together. And he was also a source of great, great encouragement to me. Sometimes we had some problem in our family, but he was a source of encouragement, very great encouragement to us, very great encouragement to us. I thank God for all these things. So dear ones, thank you so much for giving this opportunity to express my joy and the, the privilege God has given me to have the fellowship in the ministry with this dear brother and Cyril. Thank you very much. Thank you very much for your wonderful experience and your testimony and now i there is a video presentation uh, i request uh, paul samson to kindly share the video the presentation of uh, the life of our dear brother cyril yes sir paul, thank you Paul, I do not think we can hear the audio. Can you reshare your screen, enabling the um, audio? I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Thank you, man. 
knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. All is it over? Yes, uncle. Yes. Okay. Thank you, Paul, for your wonderful presentation, and it's so encouraging and inspiring. Mariyuk sari, manamadilo variyak vekti gatta anbovalu variyak to unna jwande sammandal nu panchkoda niki manamadilo inkontha manunaru brother vidya dar raugar vidya dar raugar unara. మీరు త్వరగా రెస్పాండ్ అవుతే ఒకవేళ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకొకరికి వెళ్తుంది బ్రదర్ జోసఫ్ విలియం బ్రదర్ జోసఫ్ విలియం బ్రదర్ ఉన్నారా ఓకే 
Next, uh, I request Brother Sunil from New Zealand. Brother Sunil from New Zealand. Brother, can you hear me? Are you there, brother? Uh, yes, uncle. Okay, okay. Okay, okay. You can carry on, ma. You can carry on, ma. No, I'm, 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 Dad has sent a video, uncle. Uh, just a second. I will. Just a second. I will. Uh, uncle, can we move uh, to the uh, next person? I think this will take some time. Maybe you can call out the name next. Uh, Are you ready? Yeah. Brother Jawahar. Anna, are you ready? I'm ready, brother. Okay, thank you. In person, brother. Clear. Praise Lord, brothers and sisters. Napiru Jawahar Reddy. In Vikra, Oreb Sanga Vishwasini. Marie Dinamu. Saw the serial Yaka Memorial Service Law. Matla Danki. Marie Igoyaga Aukashani Gopa Adikitaga Bavistanu. Dankin and Dionki Vandanal Chilistana. In the country, Southern in Nenu Gata Irvemud Samusralga Yiko Sava Sanki Kudmanga Veltu, Southern Nito Aneka Anabalu Kalyuntsnan Southern in Enchala Close the Marie Observe Jesse, and to Kalisi Marie Ainaka Marie Kapara Tumla Mimi into Nitskunam Mudatika nineteen. 1998 in Kotiganachapano, nineteen ninety eight Lo, Mother Apu Yala Indaga on the Baita, Marie Dasu to Pradhan Itunante, Marie Baita Chala Indaga on the Prava, Okachalati Megan Pumpin Sonad. Chala Achir Missing. In the David Intla Chepangane, Megan Pumpistadani. A Pradhan at David Alakinchi, Mim Bairango Sovart Velamu, Chalati Megamuchindi. Chala Achir Missing. Apu Dunchi, Mim Kutumanga, Gata Irumud Sanshalga, Marie E. Sangan Kostu. Maria and Dwara Mimento Ashur in Chabadu. Mukinga saw the Cyril Marie Yoka Marie Parichere Tuste, Ines Kapariga Marie Marie Suarti Kuniga, Vakio Padisha Kuniga, Aineka Marie Badiatanu into Chakaga Nirworth in Chad. In the Kante, I in a Kapariga, Italy Nirworth in Charente, Nenu Akwakel Chadano, first Peter five two low in together, five two three low. Dani Prakara Maina, Tento Marisidha Manusto, Ista Purokanga, E Durla Durlabi Shalekunda, Maria Mandan Kasadu, I in a Mandaku Pravuga Ledu, I in a Madriga Jivinchad. Even I went in with Tendu Jeptonante, Atshok to Gavandi, in a Aino Luchuchi, Aino the Karanichkuni, Aino Kajitani in Mimundu Prakatistana. In the Kanipin and Gatiga Chepakalanu, Aika first Peter five, four Lona Prakaramu. Pradana Kapari Pratiksha Maina Pudu, I and Vadabar and Mahima Kiritam Podanaki, Intina Harudani Nenu, Chaptunan. Marimukenga Sua Kadasuniki Suwarta Baram, Inta Suwarta Baram and Tape, Adi Viverin Chadaniki Marakushikti Chalu, I and a Ye Samema in a Suwarta Prakatin Sali, Ye Akasha and Yuda Vadruko do Raneka Suwarta Parichel Lomavan and Bagastra Jesar, Mimento Maripikuarga Unapurkuda. 
అనేక సువార్తలకు మనం బలపరిచి తీసుకువెళ్లారు మేము ఎన్నో సువార్తలు చేసాం హాస్పిటల్స్ వెళ్ళాము మరి విలేజ్ వెళ్ళాము ఈ యొక్క వీధులలో ప్రకటించాము ఈ తారణాక ఏరియా ఉప్పల్ ఏరియా మరి చిలక నగర్ రకరకాల ప్రదేశాలకు మమ్మల్ని తీసుకువెళ్లాడు మరి మేమెంతో మరి ముందుకు రానప్పుడు మమ్మల్ని బలపరిచి ఒక వీధుల్లో సువార్త ప్రకటించేటట్టు చేశాడు ఆయన నేటికి మాకు ఆ సువార్త భారం ఆయన ద్వారానే కలిగింది మేము ఇతరులకు సువార్త చెప్పే భాగ్యాన్ని ఆ యొక్క ధన్యతను దానిలో ఉన్న ఆనందాన్ని మరి ఆ యొక్క దాసిని ద్వారా మేము ఎంతగానో పొందించాం దానికి మేము దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి ఆ సువార్త యొక్క అది అతను చెప్పేవాడు సంబంధ బ్రదరు నాకు పౌలు పాల్ రోల్ మోడల్ అని చెప్పేవాడు మరి ఫస్ట్ కోర్ ఏంటి అని సిక్స్టీన్ నైన్ సిక్స్టీన్ లో ఉంది కదా సువార్త ప్రకటించవలసిన భారం నా మీద మోపబడి ఉన్నది అయ్యో నేను సువార్త ప్రకటించకుంటే నాకు శ్రమ అని చెప్పేవాడు ప్రతి ఒక్కరిని ఈ విధంగా గద్దించేవాడు మనం సువార్త ప్రకటించాలి లేకపోతే మనకు శ్రమ ఆ విధంగా ముందే ఆ బ్రదరు అందరికంటే ముందు ఆ బైబిల్ చేత పట్టుకుని సువార్తకు ముందుగా వెళ్ళేవాడు ఎక్కడ ఆయన రిలాక్స్ అయ్యేవాడు కాదు ప్రతిసారి మనకు గద్దించేవాడు మనము రిలాక్స్ కావద్దు కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండొద్దు మనం సువార్త ప్రకటించాలి మరి ముఖ్యంగా ఆయన మరణాన్ని ఎప్పుడు ఆయన భయపడలేదు ఎప్పుడు ప్రతి వారం చెప్పేవాడు మనకు ఒక కాలు సమాధిలో ఉంది ఒక కాలు బయట ఉంది మనం సమాధికి దగ్గర అవుతున్నాం అని చెప్పేవాడు ఆ యొక్క దాసుని ఏమి చెప్పాడు అదే విధంగా ఆయన నిర్వర్తించాడు మరి ఆయన యొక్క జీవితం ఎట్లున్నదంటే ఆయనను మరి మనం జీవించి వారు ఇంకా మనకు మన కొరకు కాదు మన కొరకు మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వారికి జీవించాలని ఆయనకి ఇష్టమైన వాక్యాలు నేను చెప్తున్నాను ఆయన ప్రతిసారి ఈ వాక్యాలను మనకు మాకు కోట్ చేసి చెప్తుండేవాడు ఈ విధంగా మనం జీవించాలి దేవుని కొరకు జీవించాలి అని చెప్పేవాడు ఇంత మంచి దాసుడు మేము వ్యక్తిగతంగా మరి సంఘంగా ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాం అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నాము అనేక విషయాల్లో మాకు ఆత్మీయంగా ఎంతో ఎదుగుదల ఆయన ద్వారా కలిగింది మరి నే నేటి దినం మరి చూస్తే మరి ఆ యొక్క దాసుని యొక్క మరి లోటు మాకు ఎంతో కనిపిస్తుంది మరి సంఘము ఓరే సంఘము మరి బ్రాంచ్ అసెంబ్లీస్ నిజంగా ఎంతో దుఃఖంలో వినిపోయి ఉంచినాయి ఆయన మరి ఆ దాసుడు తన పరిచయ ఎంతో నమ్మకంగా నిర్వర్తించి మరి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు ఎప్పుడు ఆయన విశ్రాంతిగా ఉన్నట్టు నేను చూడలేదు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ రెడీ ఆయన ఎంత ముందుకు వెళ్ళి ఏ ఎండలో ఆయన ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పేవాడు మన ప్రభు మిట్ట మధ్యాహ్నం అక్కడ మరి కల్వర్ సిల్వలో మరి వేలాడుతున్నాడు మనం ఎండకి భయపడడం ఏంటి అని చెప్పేవాడు ఆ విధంగా సంఘస్తులందరినీ సువార్తలో పాలిభాగస్తులు చేసి మరి దాని ద్వారా ఎన్నో మేము ఆశీర్వాదాలు పొందాం ఆ దాసుడు ఒకటే ఆయనకు గురి ఆయనకు ఆయనకు సువార్త ప్రకటించబడ బడాలి మరి ఆయన సువార్త మరి చేయాలి మరి అనేక ఆత్మలను ప్రభు దగ్గరికి తీసుకురావాలి అని ఆయన యొక్క ఆశ మరి ముఖ్యంగా మరి ఆ సహోదరుని యొక్క జీవితాన్ని బట్టి నేను దేవునికి ఎంతో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఆ సహోదరుడు మరి మనతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే మనం కూడా ఆ సువార్త ప్రకటించాలి అప్పుడే ఆ ప్రభుత్వం ఆయన కూడా కలిసి సంతోషిస్తాడని నా యొక్క ఆశ మరి ఈ కొద్ది సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించిన గాక థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రదర్ చంద్ర రుద్రపతి ఫ్రమ్ డెల్వేర్ బ్రదర్ ఆర్ యూ దేర్ బ్రదర్ చంద్ర రుద్రపతి బ్రదర్ చంద్ర రుద్రపతి ఆర్ యూ దేర్ ఓకే ఈ సమయంలో మన మధ్యలో ఎబినేజర్ గారు ఎబినేజర్ గారు ఫర్ ఫ్రమ్ మెట్టు కూడా ఎబినేజర్ గారు ఫ్రమ్ మెట్టు కూడా అన్న ప్లీజ్ మీరు ఆడియో ఆన్ చేసుకోండి మీరు షేర్ చేసుకోండి బ్రదర్ వీడియో ఆన్ చేస్తా ఓ చంద్ర రుద్రపతి ఓకే యూ కెన్ అన్న నిమిషం ఆగండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ యా ప్రైజ్ ఆర్ ఎవ్రీ వన్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అన్ మ్యూట్ మై సారీ so thank you uh brother xavier for this opportunity um sirilana naku chaala takku parichayam but uh ana us ku vachinappudu michigan nundi naku call chesaru parichayam akkade dan tarvata nenu ok sari hyderabad vachinappudu xavier brother dwara god servants meeting lo nenu 
బ్రదర్ ని కలవడం జరిగింది దాని తర్వాత ఈవినింగ్ రోజు మళ్ళా తార్నాక్ అసెంబ్లీలో వీ హ్యాడ్ ఎ స్పెషల్ మీటింగ్ వన్ థింగ్ ఐడ్ లైక్ టు టెల్ అబౌట్ సిరిల్ అన్న ఈస్ ఆయనకి దేవుని యొక్క పనిలో చాలా ప్యాషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే దేవుని పనులు కరెక్ట్ గా జరగపోతే ఆయన చాలా బాధపడేవాడు సో దానికి ఏంటంటే దానికి ఏదైనా పరిష్కారం రావాలి అని ఆర్ష అనేది నేను గమనించినాను ఇంకో మాట చెప్పాలి అన్న గురించి ఏంటంటే ఐ రిమెంబర్ ఏరన్ అండ్ మోజస్ అండి ఏరన్ వాజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టు మోజస్ బట్ వర్కింగ్ అండర్ మోజస్ వాజ్ అ యంగ బ్రదర్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ మన తమ్ముని కింద మనం పని చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు కానీ ఇప్పుడు పాల్ గిడియన్ అన్న వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ కానీ ద వే హీ యూస్ టు మింగిల్ విత్ పీపుల్ ఆఫ్ హూ ఆర్ మచ్ యంగర్ అండ్ హీ వాజ్ నాట్ వాట్ యూ సే అఫ్రైడ్ టు టేక్ అ స్టెప్ బ్యాక్ ఈ రోజులలో మనకు కనబడేది ఏంటంటే ఆధిపత్యం నేను నాకే ఉండాలా నేను పెద్దను కదా నేనే ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ ఆశిస్తుంటారు అట్లే ఉంటారు కానీ ఒక వెనక్క ఒక అడుగు వెనక్కి వేసుకొని ఆ యవనస్తుల ముందుకు తోయడం అనేది ఆగా తార్నాక్ అసెంబ్లీలో మీటింగ్ అప్పుడు కూడా అక్కడ ఆ మ్యూజిషియన్స్ కి కొద్దిగా ఏదో హెల్ప్ కావాలంటే నేను అక్కడ వాళ్ళకి కొద్దిగా ఆ గైడ్ చేసి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి మ్యూజిక్ చార్ట్స్ ఇవన్నీ నేను ఇస్తుంటే అన్న ఎంతో బాగు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇదిగో ఈమెయిల్ తీసుకో నువ్వు వీళ్ళకి నోట్స్ పంపి అని అన్న చాలా అంటే హీ వాజ్ వెరీ అకామిడేటింగ్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ ఇన్ ద యు నో నెక్స్ట్ జనరేషన్ సో అట్లాంటి మంచి సీడ్ బహుశా నేను అనుకుంటాను తారనకాలు వేశారని నేను నమ్ముతాను అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎవరైతే సాక్ష్యం వింటున్నామో ఆయన గురించి ఐ థింక్ వీ ఆల్ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ మనము యాజ్ వీ గ్రో ఇన్ మెచ్యూరిటీ we have to step away and then encourage people of the next generation yeah yesu prabhu aru master teacher aina kaani aina paamurlan pattukone ana swartha valaki etla cheppala nerpinchi prarthana etla cheyal nerpinchi yeah aina tho vallu kalisi terigin tarvata maha pedda gems thayar ayinaru so sirilana vishayam lo nenu adi gamaninchanu manchi manchi hospitality and akka pillar amma pillar ne thane chooledu gaani సిస్టర్ కూడా వెరీ 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 గ్రేట్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ లాస్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ బట్ యాజ్ వీ బీన్ హియరింగ్ యూ నో వీఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ జీసస్ అర్ ఐఎమ్ ద లైఫ్ అండ్ రెజరక్షన్ యూ వన్ సీ హిమ్ వన్ డే అండ్ ఒక మంచి మంచి సాక్ష్యాన్ని ఆయన కదా మంచి పేరు సువాసన కంటే గొప్పది అన్నట్టు రైట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ సిరిల్ అన్న Uh, may God comfort the family and then uh, raise leaders in Tarnak Assembly. This is my prayer. Uh, this is my prayer. So after Moses uh, was called home, Joshua, the Devud entered. Now you stand up. Your posture has to change. The way you have to handle things has to change. I don't think it's just for Tarnak Assembly. And even while there are people, men of God, who are seniors, who are alive, and uh, we pray that they may raise many many leaders in the days uh, to come so the sirilana aina nenu okka vakyam kuda vinledu vere sakshyam lu vintunanu dan dwara chaala chinna parichayam but in that um, i was able to understand his heart and uh, he was a blessing in my life and may god comfort the family and the church there also thank you thank you brother xavier the opportunity thank you brother chandra drupadi thank you for your testimony and now we have a brother, uh, uh, brother sunil from new zealand <coughs> praise the lord brothers and sisters today i would like to pay tribute to my brother my beloved brother sirilana for a moment i feel that is it true that my dear brother is not there any more is it true that he has been called to eternal glory
having so many whys and questions in my mind. But I bow down to the will of God and accept it. My brother is called to his home. Just want to share how my brother impacted my life. How he encouraged me. How he strengthened me through the word of God. He was my spiritual mentor. All the time strengthening me. Encouraging me through the word of God. Through his message only, I, w I, I was born again. I changed. I gave my life to the Lord. And he is the, he is my, he is the one who baptized me. And he was my the great source of encouragement and strength in my life. Many times he been helping me and he has been with me through in my dark times and because of him I am here what I am only is because of him. God has used him to help me and strengthen me and lead me. And because of him, I am here in New Zealand. Because of his encouragement, the way he disciplined me and God blessed me with highest qualifications in my life too. He was a great source of joy and encouragement in my life. All the time he was talking to me through the word of God, encouraged me to be used in God's work always encouraged me to do the service of service to the Lord. Thank you, Anna. Thank you so much for all that spiritual blessings you blessed me with. Thank you, Anna, so much. Whenever I come to India, you have always been there for me. You always been help. You always help me. Showed your selfless love. In spite of all the busiest time you've been spending time with me, mostly encouraging me with the through the word of God. Always, I feel so sad. Words cannot express my sad, sadness and pain in my heart. But the spiritual blessing which you have blessed me with that has taught me that through the power of resurrection hope that we are going to see that I'm going to see my brother in the in the Lord's kingdom. Thank you, Anna, so much. Nobody can replace you in my life. You've been such a blessing in my life. I am going to miss you a lot, Anna. Thank you for being not only my brother, but my guide, my spiritual mentor, and you've been always been helping me, strengthening me through the word. Thank you so much, Arna.
for the way you have encouraged me all through my life. I'll carry that your legacy and the spiritual blessing you have blessed me. I'm going to follow that your legacy, Anna. Thank you so much, Bobby. I know how much you are in stress and pain, the loss of your better half. But do be strengthened. We are always there to support you, help you, and stand by you. Be strengthened, Bobby. Thank you once again. I miss you again. I miss you again. I miss you a lot. Thank you. Thank you so much, brother. And uh, once again, we have our dear brother uh, Devadhanangar with us. I request uh, our dear brother Devadhanangaru to share a few words. Uh, uncle, uh, they, they, uh, if there's a continuation of that. Uh, okay, okay, okay. Previous that, one, so uh, yeah. That, yeah. His brother, uh, Xavier. Anna, what can you show? Okay, okay. I will. Mean. Yes, uncle. The presentation is over. Okay, thank you, ma'am. Uh, Anna Devadanangaru, raise your hand. Raise your hand. Now you can share, Anna. Thank you. Okay. Oh, <clears throat> praise the Lord. Under ke, Devudi Samaya Nichinandu ko Prabhu ko Anurastra na no. నేను నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఇయర్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మధ్యలో అనుకుంటాను నేను ఒకసారి ఏబ్రోన్ లో అక్కడ బెంచ్ మీద నేను కూర్చున్నాను బ్రదర్ ఎడ్విన్ నారోన్ ఎడ్విన్ నారోన్ గారు వచ్చారు అక్కడ మీ ఇద్దరు కూర్చొని కాసేపు మాట్లాడాము అంకుల్ నాకు చాలా క్లోజ్ గా తెలుసు ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ కూడా నాకు సో ఆయన ఒక లెటర్ తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఆ లెటర్ లో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ బ్రదర్స్ అని ఒక లిస్ట్ తయారు చేశాడు అప్పటికే తారనక అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అయింది సో బ్రదర్ నాతో అది నాకు చూపించాడు చూపించి అందులో పేర్లు నేను చదివాను సిరిల్ పేరు ఉంది అందులో ఫస్ట్ టైం నేను సిరిల్ పేరు ఆ లిస్ట్ లో చూశాను నాకు తెలుసు అబ్బాయి యంగ్ మ్యాన్ అని నేను అంకుల్ తో అంకుల్ ఈజ్ వెరీ యంగ్ నా అని అడిగాను అంటే ఎస్ ఈజ్ వెరీ యంగ్ బట్ హీఈస్ వెరీ జెలస్ ఫర్ ద లాడ్ ఫర్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ అని హీ లవ్స్ ద లాడ్ అని ఆయన గురించి చాలా చెప్పాడు సో ఫస్ట్ టైం ఐ కేమ్ టు నోవర్డ్ సిరిల్ త్రూ బ్రదర్ ఎడ్విన్ ఆరోన్ సో ఎడ్విన్ ఆరోన్ గారు నన్ను అప్పుడప్పుడు పిలిచేవాడు ఇంట్లో ఫస్ట్ గ్యాదర్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళు సో అక్కడ కూడా నేను ఒకసారి వెళ్ళాను మినిస్ట్రీకి అక్కడ ఉన్న 
స్మాల్ వర్డ్స్ అంటే బిగినింగ్ వర్క్ బిగిన్ బిగినర్స్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో కూడా నాకు క్లోజ్ ఫెలోషిప్ ఉన్నింది బ్రదర్ జాషువా వీళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళకు స్కూల్ కూడా తీసుకున్నారు జేమ్స్ డేవిడ్ గారి స్కూల్ సో మా అది మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇక్కడ బేగంపేటలో జేమ్స్ డేవిడ్ స్కూల్ ఒకటి ఉందనమాట వాళ్ళ స్కూల్లో మేము కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి బ్రదర్ ఎడ్విన్ నారూన్ గారు రికమెండ్ చేశారు సో అలాగ తార్నాక అసెంబ్లీతో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వాళ్ళ బ్రదర్ సుధీర్ కూడా నాకు బాగా క్లోజ్ గానే తెలుసు వాళ్ళ సిస్టర్ మిస్సెస్ పిల్లలు సో నేను చాలా సార్లు అక్కడికి బైబిల్ స్టడీకి ఇన్వైట్ చేసేవాడు కొన్ని నెలలు తీసుకున్నాను నెహమ్యా బుక్ చెప్పినట్టున్నాను అట్లా సండేస్ కూడా వర్షిప్ టైమ్స్ వర్షిప్ సండే కూడా నన్ను పిలిచేవాడు సో సేమ్ జీల్ నేను చూశాను సువార్త్ అంటే ఎంతో ఆసక్తి అబ్బాయికి ఆరాధన పరిచయ తర్వాత ఓపెనర్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకసారి సాయంకాలం నాలుగు అయింది ఓపెనర్ సో అయినా కూడా అలసిపోకుండా సిరియల్ హీ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద గాస్పల్ వర్క్ సో చాలా సార్లు మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఇంటికి కూడా నేను వెళ్ళాను ఒక రెండు సార్లు డిన్నర్ కూడా సిస్టర్ వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీని కూడా నేను చూశాను సో వాళ్ళ కుమార్ని పోటుకున్నప్పుడు కూడా ఈ హెస్ షేర్డ్ విత్ మీ సో ఇన్ ఆల్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ వాజ్ విత్ హిమ్ and he is also he also used to come to begampet and boenpalli and help us also in the ministry so alaga devuni pani lo memu kalisi pani chesina anubhavam unde aina kuda devudu devuni yokka suvartha ante pattudala aasakti yohan gurinchi oka maatu unde aina mandu chu prakashinchuna deepamai undenu ani alaga aa suvartha korakaina mantanu nenu chusanu serial lo లాస్ట్ నేను కలుసుకున్నది ఎప్పుడంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా వాళ్ళు వర్జినియాకి వచ్చారు కూతురు అన్న వాళ్ళు వర్జినియాలో అగపే చర్చ్ ద్వారా రిట్రీట్ పెట్టేవాళ్ళు ఎవరి మేలో ఈసారి కూడా పెడుతున్నారు అప్పుడు ఆయన వచ్చాడు అనమాట సో వచ్చినప్పుడు మేము రిట్రీట్ లో మేము కలుసుకున్నాము సో అదే చివరిసారి చూడడం అనుకుంటా నేను మళ్ళీ ఫోన్ లో ఏమన్నా మాట్లాడుకుని ఉంటాం కానీ తర్వాత తెలియదు సో ఏదేమైనప్పటికీ సిరిల్ మనకు వదిలిపెట్టిన అడుగు జాడలు ఏమిటంటే సువార్త కొరకైన భారం మనము సాక్షాల్లో కూడా విన్నట్టుగా సువార్త ప్రకటించకపోతే అయ్యో నాకు శ్రమ అని పౌలు ఎలాగంటాడో ఫస్ట్ కూడా నైన్ సిక్స్టీన్ లో సో అదే ఆయన మనకు వదిలిపెట్టాడు లెగసీ పిల్లలకు కూడా ఆయన వదిలిపెట్టిన భారం ఏంటంటే సువార్త భారం నిజమే ఇప్పుడు ఆయన తన పరిచరణ ముగించుకొని వెళ్ళాడు ఆయన పౌలు వలే చెప్పగలుగుతున్నాడు ఐ హావ్ ఫాట్ ఏ గుడ్ ఫైట్ ఐ హావ్ ఫినిష్ మై కోర్స్ అండ్ కెప్ ఫైట్ అని ఆయన కోసం నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఆయన మనతో చెప్పే మాటలు ఏమిటంటే ఇప్పుడు నేను వదిలిపెట్టిన పరిచయను మీరు కొనసాగించాలి అని సో మనం అనుకుంటాం ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉంటే ఇంకా చాలా మందికి సువార్త ప్రకటించేవాడు కదా అని మనం మనసులో అనుకుంటాము కానీ దేవుడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే సరే ఆయన నేను నాకు ఇష్టమై తీసుకున్నాను అయితే నువ్వు ఇంకా ఉన్నావు కాబట్టి నీవు ఆ పరిసరాన్ని కొనసాగించవచ్చు అని మనతో కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ స్టెల్లింగ్ టు వస్ సో మన ఆశయం గోల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన వదిలిపెట్టిన పరిచర్యను మనం కొనసాగించాలి సువార్త కొరకైన భారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మలను ప్రేమించేవాడు విజిటింగ్స్ ఎక్కువ చేసేవాడు సంఘాలు స్థాపించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు సో ఆయన ఏదైతే వదిలిపెట్టాడో ఆ పరిచర్యను మనం కొనసాగించాలి వీ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ హిస్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఒకటే ఆశ మనం జీవించి ఉన్నాము రెండవ కొరంతే ఐదు పదిహేను జీవించు వారు ఇక మీదట తమ కొరకు కాక తమ కొరకు వృత్తి పొంది తిరిగి లేచిన వారిని కొరకే జీవించున్నట్లు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందినని నిశ్చయించుకొనిచున్నాము పౌలు ఈ మాటలు చెబుతున్నాడు సెకండ్ కొరంతెన్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో జడ్జ్మెంట్ సీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ గురించి టెన్త్ వాస్ లో అంటాడు పైన శీతలమయ్యే గుడారము నిత్యమైన నివాసం అని చెప్తాడు సో దాని కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది సో నేను పిల్లలను హెచ్చరించేది ఏమిటంటే ఇచ్చే సలహా ఏమిటంటే పాల్ పాల్ అని పేరు పెట్టాడు డాడీ సో నా కుమారుడు పేరు కూడా పాల్ ఎందుకు పెట్టానంటే స్వార్థ గురించి పెట్టాను నేను సో యూ షుడ్ యూ షుడ్ బి రియల్ పాల్ యాజ్ హీ యాజ్ సర్ సో యూ షుడ్ సర్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ గోల్ అండ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ డాడ్ ఎమ్మ అక్స నువ్వు కూడా ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మనం యూ షుడ్ బి విట్నెసెస్ ఫర్ హిమ్ సో డాడీకి ఎట్లా ఆశ ఉందో అదే ఆశను మన లైఫ్ లో మన బ్రతికే ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాం అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే ఉద్దేశం ఏంటంటే గాస్పల్ 
సువార్త కొరకే బతుకుతున్నాం లేకుంటే వేరే ఉద్దేశం లేదు మనకు లాస్ట్ కమాండ్మెంట్ అదే సిస్టర్ కూడా ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ధైర్యం కలగచ్చు కొన్నిసార్లు దుఃఖపడతాము కానీ ఆయన మనకంటే బెటర్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు లాజర్ వల్ల బెటర్ ప్లేస్ నెమ్మది పొందుతున్నాడు ఆయన అక్క చెప్పినట్టుగా సిస్టర్ కూడా అనోక గురించి చెప్పింది ఆమె ఈయనకు వాకడ్ విత్ గాడ్ సో అట్లాగే నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ పిల్లలకి అదే చెప్తాం సండే స్కూల్ లో దేవుడు అన్నాడు అంటే మా ఇంటికి రాకూడదు అని వస్తాం ట్రోబానే వెళ్ళాడు ఇంట్లో చెప్పకుండా ఈ వెంట్ విత్ టు బి విత్ ద లాడ్ కాబట్టి మనది ఏంటంటే ఆయన వదిలిపెట్టిన పరిచయను నమ్మకంగా కొనసాగిస్తాం సిస్టరు పిల్లలకు బంధువులకు కూడా బ్రదర్స్ కూడా సుధీర్ సునీల్ వారందరికీ విశ్వాసులు రెస్పాన్సిబుల్ బ్రదర్స్ ఈ పరిచయను మనం తీసుకుని ముందుకు సాగిపోవాలి సో అప్పుడు మనం కూడా సిరిల్ మనం చూస్తాం సెకండ్ టైం ఆయన వచ్చినప్పుడు మొదటి తెసిన నాలుగు పదహారు పదిహేడు ప్రకారం ఆర్భాటంతో ప్రధాన దోత శబ్దంతో వచ్చినప్పుడు కలుసుకుంటాం మనం ఆయనతో పాటు ఎల్లప్పుడు ఉంటాం ఈ మాటల చేత ప్రభు మనల్ అందరినీ ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల్ని ఆదరించను గాక థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సమయంలో మన మధ్యలో బ్రదర్ ఎబ్నేజర్ గారు మెట్టు కూడా నుండి ఎబ్నేజర్ గారు ఉన్నారు ఎబ్నేజర్ గారు కొన్ని మాటలు పంచుకుంటారు అన్న మీరు ఆడియో ఆన్ చేసుకుని చేయండి అన్న వీడియో ఆన్ చేయండి అది బిహెచ్పి ఆన్ చేయమని చెప్పండి వీడియో బిహెచ్పి పాల్ బిహెచ్పి అని ఉంటది ఆ వీడియో ఆన్ చేసేయి ఓకే యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో ప్రభు నందు నిద్రించినటువంటి సిరిలన నాకు పరిచయంలో పరిచయము మేము దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మేము యూత్ క్యాంప్లో తర్వాత కాన్వకేషన్లో సర్వింగ్లో మేము పెరుగుదాము ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు పాలు ఉన్నట్టుగా ఆ దినాల్లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంతో హుషారుగా ఇక్కడ నుంచి అనగా ఆ వరుసలో ఆ రైస్ వేయడం అంటే చాలా కష్టం ఆ దినాల్లోనే అంత చురుకుగా యూత్ క్యాంప్ లో కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క కాన్వకేషన్ లో కానీ ఎంత చురుకుగా సర్వింగ్ చేసేవాడు నేను గమనిస్తున్నాను ఆ తర్వాత కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత మాకు పరిచయం ఏర్పడింది మినిస్ట్రీలో ఆ తర్వాత మా దగ్గరికి బెదస్తా ప్రార్థన మందిరానికి ఇయర్ ఎండింగ్ మినిస్ట్రీ కూడా వచ్చి ఉంటున్నారు నేను త్వరగా ముగిస్తాను ఈ మధ్యలో మేము ఫోర్ ఇయర్స్ దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ హెబ్రోన్ టెన్ సిటీస్ యొక్క మినిస్ట్రీలో నేను కూడా అన్నతో కూడా కలిసి పనిచేసి ఉంటున్నాను అయితే ఆయనలో నేను గమనించినటువంటి ఆ రెండు మూడు విషయాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఒకటి ఏంటంటే మా యొక్క మందిరంలో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అన్న మా దగ్గర ఒక అర డజన్ బ్యాప్టిజమ్స్ రెడీ ఉన్నారు మాకైతే బ్యాప్టిజం తొట్టి లేదు అని చెప్తే బ్రదర్ వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసి తాను నేను అరేంజ్ చేస్తా బ్రదర్ అని చెప్పినాడు దేవుడిలారా దేవుని యొక్క పరిచయకు నో అని చెప్పేవాడు కాదు దైజనుడు అదే సమయంలో అంత మరి నీళ్లు అంటే అంత మంచిగా కడిగిచ్చిన బ్రదర్ మంచి నీళ్లు అది కూడా మంచి నీళ్లు నింపి పెట్టాడు అన్న మరి మీరు ఉంటారా అంటే లేదు లేదు అన్ని మీరే చూసుకోండి అని చెప్పేసి మాకు వదిలేసి వెళ్ళి ఉంటున్నాడు ఎంత నాకైతే ఆ పరిచయంలో 
మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసినాడు అన్నగారు రెండవదిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే జేవియర్ అన్న గారి మిస్సెస్ ఆపరేషన్ అయినప్పుడు నేను కార్ వేసుకొని హోరోకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత దాదాపు రెండు గంటలు అయిపోతా ఉంది అన్న నేను కార్ తెచ్చినాను జేవియర్ అన్న మిస్సెస్ ఆపరేషన్ అయి ఉంది మరి వెళ్దామా అన్నాను ఆ వెళ్దాం బ్రదర్ అని ఇమీడియట్ గా అన్న నాకు డ్రై డ్రైవింగ్ కొద్ది కష్టం మీరు తీసుకుని అంటే ఇద్దరం పక్క కూర్చొని వెంటనే మేము అక్కడికి వెళ్ళాం జేవియర్ అన్న మిస్సెస్ ఆపరేషన్ అయింది అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి రావడం జరిగింది అంటే ఎవరినైనా బాధలు ఉంటే వారిని ఆదరించడానికి మొదటి అడుగు వేసేవాడు ఈ మధ్యలో మా సంఘంలో ఒక ఎల్డర్ చనిపోయినారు బ్రదర్ శామ్యుల్ గారు ఈ శామ్యుల్ గారు ఆయన ప్రభునందు నిద్రించినప్పుడు అన్న మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలంటే వచ్చి వాకింగ్ చెప్పి ఆ సిస్టర్ వారి కుటుంబాన్ని ఆదరించి నిలుచున్నాడు తర్వాత నేను మేము అందరము ఆ బ్రదర్స్ ఐదు మందిని ప్రతి మంగళవారము మినిస్ట్రీ కొరకు మేము కోరేబ్ లో కలుసుకుంటాం మధ్యాహ్నం భోజనంకు పైకి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆయన సర్వీస్ చేస్తుంటున్నాడు మాకు నేను ఒకసారి ఇటు వైపు చూశాను అక్కడ పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గాస్పుల్ బైబుల్స్ కానీ ఈ సువార్తలు కానీ డబ్బాలు డబ్బాలు అక్కడ అంతా బాక్సెస్ అన్ని నిండి ఉన్నాయి అప్పుడు నేను ఈయన నిజమైనటువంటి సువార్త వీరుడు అనుకున్నాను అదని చూసి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే ఆయన ఉన్నటువంటి వైజన్ ఎన్నుకున్నటువంటి భారం ఏంటంటే సువార్త ప్రకటించాలా నశించిపోయే ఆత్మల పట్ల అంత భారం కలిగినటువంటి దైవజనుడిగా ఉంటున్నాడు తర్వాత అన్న మాకు కొన్ని సువార్తలు ఇవ్వమంటే వెంటనే తీసుకుపోండి బ్రదర్ ఇంకా అవి ఇంకా రాలేదు అవి కూడా నేను ఇస్తానన్నా అనగా దేవుని యొక్క పరిచయలో సువార్తలో ఎంత భారం కలిగినటువంటి దైవజనుడు అంటే నిజంగా నా నా యొక్క అనుభవంలో నేను చెప్తున్నా ఆఖరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మేము ఆ అన్న ఇంకా ఆ ఒక వారం ఉంది అనగా హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ కాకముందు జేవియర్ అన్న నేను తర్వాత బ్రదర్ జాషు అన్న ఇంకా మేము అందరం కలిసి ఆ ప్రార్థనలో గడపడానికి మేము కూర్చున్నాము ఆన్లైన్ లో ఆ జూమ్ లో కూర్చున్న తర్వాత ప్రార్థన అయిపోయింది ఆ జేవియర్ అన్న ఉండి అన్న సిరియల్ అన్న మీరు ప్రార్థన చేయండి అన్న ఆ సమయంలో లేదు బ్రదర్ బ్రదర్ ఎబినేజర్ ప్రార్థన చేయమని చెప్పి అదే అండి ఆయన చెప్పినటువంటి దయజనుడు నాతో చెప్పిన ఆ ప్రార్థనతో మా యొక్క సంభాషణ ముగిసి ఉంటున్నది దేని పిల్లరా ఆయన ఆఖరి శ్వాస వరకు దేవుని కొరకు పోరాడుతూ వచ్చి ఉంటున్నాడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని పని దేవుని పని దేవుని బిడ్డలు దేవుని మందిరము ఇదే ఉంటున్నాడు అయితే ఆయనకు ఆ సహ సహకరించింది సిస్టర్ కేజీఆర్ సిస్టర్ ఆ సేవకురాలు నిజంగా ఆమె ఎంతో ఆయనకు సహాయం చేస్తూ వచ్చింది పరిచయలు అన్నిట్లో కూడా నేను గమనిస్తూ వచ్చి ఉంచున్నాను ప్రతి పరిచర్య సిస్టర్స్ అక్కడ ఏదైనా జరిగిందంటే వారి ఇరువురు కూడా ఆ వీబిఎస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఎక్కడైనా అవుట్ రీచ్ వెళ్ళడం కూడా అది నాకు తెలుసు నా బ్రదర్ ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పేవాడు కేవలం ఆయనకున్న భారం అంతా కూడా దేవుని పని దేవుని రాజ్యం కొని నశించిపోయే ఆత్మల గురించే ఆయన యొక్క భారం కలిగి ఉంది అటువంటి భారము నేను మనం కలిగి ఉండాలని ఆ మనం ప్రార్థించాలి రాబోయే తరం అనగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యవనస్తులు సువార్త కొరకైనటువంటి బ్రదర్ సిరిల్ గారు ఆయన ఎంత ప్రయాస పడ్డాడో అదే రీతిగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి వారు దాదాపు తొమ్మిది సంఘాలు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఆ సంఘాల యవనస్తులను మనం తయారు చేయాలి ఆ భారం మన మీద ఉంటున్నది కాబట్టి ప్రభు వారికి చక్కని ఇద్దరి కుమార్తెను కుమారించున్నారు దేవుడు వారిని ఆదరించి రాబోయే దినాల్లో దేవుని మహిమార్థమై సంఘాలతో కూడా కలిసి పని చేయలేగా దేవుడు ఆశీర్వదించిన గాక అన్న చాలా థ్యాంక్స్ అన్న చక్కని విషయాలు మాతో చెప్పి పంచుకున్నారు ఈ సమయంలో ఆ సోమ్ షేరన్ గిడియన్ అండ్ అక్స ఒక పాట పాడతారు ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వారి సాక్ష్యాలు పంచుకుంటారు Oh, 
్రదర్ ఆయన నాకు బ్రదర్ ఇన్ లా కానీ నిజానికి మేము బ్రదర్ ఇన్ లాస్ కాదు బ్రదర్స్ ఇన్ ద లాట్ ఎప్పుడైనా నేను ఆయన ప్రేమ గారు పరిచేవాడు ఏం సిరిల్ బాగున్నావంటే ఆ బాగున్నాను సార్ అనేవాడు ఎప్పుడు బావని విలువలేదు నన్ను లైఫ్ టైమ్ లో ఒక్కసారి కూడా బావని విలువలేదు అంటే అది వేసేసి పట్టండి ఆయన సిరిల్ బాగున్నావంటే నేను ఫోన్ పలికించేవాడిని నాకంటే చిన్నోడు కాబట్టి ఏం సిరిల్ బాగున్నావంటే ఆ బాగున్నాను సార్ అనేవాడు సో అట్లా చాలా ప్రేమగా ఉండేవాడు ప్రేమగా ఉండేవాడు ఎయిటీ ఫైవ్లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఎయిటీ ఫైవ్లో నేను సార్ నాకు వచ్చాను ఎయిటీ ఫైవ్లో మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ డివోడి ఊరి స్కూల్లో స్టార్ట్ అయింది ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ కూడా వరండా ఉంది వరండాలు కొడుతున్నాం ప్రార్థనకి తర్వాత కొన్ని రోజులకి 
లైబ్రరీలో ఒక ఆరోజున స్టార్ట్ చేసినాం ఎయిటీ సిక్స్లో భక్త గారు వచ్చారు అప్పుడున్న వాళ్ళలో మరి జా మరి రైల్వే జాసవ్ గారని బాయలడేవుడని ప్రకాష్ అమని ఇజ్రాయల్ గారని ఓ ఎంతోమంది ఎయిటీ నగర్ అందరు అక్కడున్న బ్యాచ్లో మిగిలింది నేను ఒక్కడే ఎందుకు పెట్టాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అందరు ప్రభులు ఎవరు ఉంటారు ఒక్కడి పెట్టాడండి సరే ప్రభు యొక్క చిత్రం ఏంటో మనకి తెలియదు కానీ ఒకసారి ఒక 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 వ్యక్తి చాలా బాగా చెప్పాడు దేవుని బిడ్డలు తీసుకొని పోబడుతున్నారు ఎందుకని క్వశ్చన్ కాదంట నేను నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు అనేది క్వశ్చన్ అంట చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అది వాళ్ళు తమ పరిచయం చేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మన పరిచయ ఆ పరిచయం కొన్ని మన మన దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పరిచయం కూర్చుని చూడండి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పరిచయం కొనసాగించాలని దేవుని యొక్క కోరిక మన పరిశీలన ముందు కట్టాలి సో ఆ విధంగా పెద్ద మినిస్ట్రీ గురించి నేను చెప్పడం లేదు అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది మెల్లిమెల్లిగా అటు ఇటు అటు చేరుకుంటూ చేరుకుంటూ రెండు డాబ్స్ నుండి రెండు వేల సంవత్సరంలో కార్తీక నగర్ కట్టుకున్నాం కార్తీక నగర్ కట్టినప్పుడు ఇందాక హెబ్రోనగర్ బ్రదర్ చెప్పాడు ఏమైందంటే బాగా సమస్య వచ్చినప్పుడు నేను హెబ్రోనికి వెళ్ళి అన్ని అసెంబ్లీస్ అడ్రస్ తీసుకున్నాను టోటల్ నాకు ఇచ్చారు అప్పుడు పాపం అంతా బాగా పరిచయం కాబట్టి ఎవరికి ఇవ్వరు వాళ్ళు మొత్తం లిస్ట్ ఇచ్చారు త్రూఅవుట్ ఇండియా అన్ని ఇండియాలో ఉన్న అసెంబ్లీస్ అన్నిటికీ ఏపీ తెలంగాణ మొత్తానికి లెటర్స్ నేను కంప్యూటర్లో టైప్ చేసేసి మేము నలుగురం పెద్దలం సంగతం చేసి మొత్తం పంపించేసిన వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థనను బట్టి అద్భుతంగా మధ్య కట్టబడింది ఎవరెవరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరు అంత కొత్త లేకుండా వెళ్ళారు ఆఖరికి ఏమందంటే మన మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆయన స్వయంగా వచ్చి పనిచేశాడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చక్కగా దేవుని యొక్క పరిచయం చేయడంలో కలిసి పనిచేయడంలో ఎంత అద్భుతమైన శక్తి ఉందో మేము అనుభవించినాం అట్లా చేస్తూ చేస్తూ వచ్చినాము ఆ విధంగా దేవుడు పరిశీలన ఆశ్రయించి వచ్చినాడు తర్వాత సువార్త 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 అది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే సువార్త నేనైనా కొన్నిసార్లు నాకు ఓట్లు బాగా లేకుండా వెళ్ళేవాడిని కానీ ఆయన మాత్రం అసలు ఏ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది నాకు అర్థం కాలేదు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు ఆ ఎనర్జీ ఎట్టు వచ్చేది అర్థం కాదు కానీ అంత ఎనర్జీ ఉన్న వ్యక్తి లాస్ట్ రోజులో మాది కొద్దిగా కష్టపడి కష్టపడ్డాడు నేను అనుకుంటాను ప్రభు ఆయన సిద్ధపరిచాడు దట్ దట్ వాజ్ ద టైం అట్లా దైవ జీవన చాలా మంది ఉన్నారు రెండవది ఏం చూసినంటే ప్రార్థన యేసు ప్రభు లోకం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ప్రార్థన 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 ఎప్పుడు పరిచయం చేసేవాడు ఇంకో పని చేస్తున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పర్వాలు కలిగిన తర్వాత కూడా మరొకరు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతం అనుకోండి ఆ యేసు ప్రభుకు మాదిరి అనుకుంటాను సహోదరులో ఉంది మనలో కూడా ఉండాలి ఈ లోకంలో ప్రార్థన మాత్రమే కాదు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ భారం పోదండి భారం ఇక్కడికి ముగిసిపోలేదు అక్కడ పోయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ అసెంబ్లీ గురించి ఆలోచన చేస్తారు ఏం జరుగుతుంది ఎట్లా జరుగుతుంది అందరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తారు సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఈవెన్ వీ వెన్ వీ లీవ్ ద వర్ల్డ్ మస్ట్ కంటిన్యూ ఇన్ దట్ ప్రేయర్ హ్యాబిట్ ఇది వాట్ నేను నేర్చుకున్నాను అట్లా మేము కూడా పరిచయం ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఫ్యూచర్ మినిస్ట్రీ కొరకు ఇవన్నీ కొరకు చేస్తున్నాము మీరు కూడా ప్రార్థన కూర్చుకొని ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ యొక్క ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే ఇంకా ఇద్దరు పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కూడా కావాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఇంకా ఉంది అది కూడా చేయాలి భవిష్యత్తు కూడా ఇంకా నిర్ణయించబడాలి వాళ్ళ పిల్లలకు జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా భవిష్యత్తు ఉండింది వాళ్ళకు మనం ప్రార్థన చేద్దాము ఆ కేజీ సిస్టర్ మీద ఇప్పుడు ఈ భారం అంతా ఉంది ఆ కుటుంబాన్ని చూసుకోవడం వల్ల పిల్లల భవిష్యత్తు చేయడము అమ్మాయి అమ్మో గిఫ్ట్ అమెరికాలో ఉంది ఆ పాప ఈ పరిస్థితులు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఒక మాట చెప్పి చూస్తాను అసలు ఏంటి పరిస్థితి ఎంత భయంకరం అసలు తండ్రి దాన్ని పోతే చూడడానికి రావడం లేదు భార్య దాన్ని పోతే ఎవ్వరు ఎక్కడో ఎక్కడ ఉండిపోతున్నారు ఎందుకు ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితి వచ్చింది అని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే చాలా భయం అనిపిస్తుంది కానీ ఈ సమయంలో మనం నిలబడాలి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఇతరులను ఆదరించుకుని నిలబడాలు ఎప్పుడు పరిస్థితులు ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంతమంది ఉన్నారు న్యూజిలాండ్లు కానీ అమెరికాలు కానీ ఒక్కరు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆఖరి సొంత బిడ్డ రాలేదు రాలేకపోయింది ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఇట్లా దేవుడు ఇచ్చాడు ఏసు ప్రభు రాకడ మనం చాలా దగ్గరగా ఉన్నామని క్లియర్గా మనకు కనపడుతుంది ఇది ఒకటి ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకు భయపడే భయపెట్టే మాటలు కాదండి మన పరిస్థితులు మన ఎదుట ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకొని అలా చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి సంఘం యొక్క పరిసరకు ప్రార్థన చేయాలి అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రభు యొక్క కృపలు మనం భద్రపరిచి కాపాడబడతాము ఆ విధంగా కుటుంబ ఆదరణ కొరకు సంఘం పరిసరకు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు పెట్టి అందరికి మనం చేస్తున్నాను ప్రయత్నం రాదు
సమయంలో మరి దైవదాసుడు సంఘ కాపరి మా సహోదరుడు సిరులన్న కృతజ్ఞత కోడికకు లేక జ్ఞాపకత కోడికకు ఈ యొక్క జూమ్ ద్వారా కనెక్ట్ అయినటువంటి మన హైదరాబాద్లోనే కావచ్చు మరి ఇంకా అన్ని దేశాల కనెక్ట్ అయినటువంటి సహోదరి సహోదరులకు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్ వారి నామం పేరిట నేను కృతజ్ఞతలు వందనములు చెల్లిస్తున్నాను అన్న గురించి చెప్పాలంటే ఎంతగానో చెప్పొచ్చు గంటల తరబడి చెప్పొచ్చు ఆయన చేసినటువంటి పరిచయం అలాంటి అద్భుతమైన పరిచయం ఎక్కడ ఏ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కానటువంటి పరిచయం చేసి అలాంటి గొప్ప దైవజన్ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఏదో బ్రీఫ్గా రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చెప్పేది కాదు చాలా సమయం పడుతుంది అయితే ఇవన్నీ నేను అట్సెల్ కొన్ని విషయాలు మాత్రము ఆయన చెప్పదలుచుకున్నాను దైవరాసులు తన యవన కాలం నుండే మరి పరిచయం అంటే ఎంతో ఆసక్తి చూపించినటువంటి వాడు తన యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు హెబ్రోన్కి వెళ్ళి దైవజనుడు బక్సింగ్ గారు యొక్క వర్తమానాలు వింటూ మరి సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యతను తన వంట అలవరుచుకున్నాడు ఆయన అది ఆయన లోపల పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ అయిపోయింది అట్లా తాను ఏం చేసాడు వాడు అంటే ఫిబ్రవరిలో ప్రతి కూడికకు వెళ్ళేవాడు ప్రతి పరిచయ అటెండ్ అయ్యేవాడు ఆ తర్వాత ఈ సువార్త యొక్క ప్రభుత్వం తిరిగిన వాడి తెలుసుకున్న వాడి మరి చిరులన్న అక్కడ హెబ్రోన్ ఉన్నటువంటి యవనస్తు ఇప్పుడు మనము సాక్ష్యం చెప్పినాడు సోదరుడు పాల్ గిడియన్ వీరంతా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అనమాట ఆ సమయాలు వీరంతా కూడా సువార్త పరిచయం యొక్క వరకు ఆయా ప్రదేశాలకు సైకిల్ల మీద వచ్చేవారు చాలా ఆసక్తితో ఉత్సాహంతో దేవుని పరిచయ దినాలు చేసేవారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మందిరం హోరేవు ప్రార్థన నిర్మాణము ఇప్పుడు జరిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా వారు ఆ దినాలు సువార్త పరిచయం చేసి అప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక అడవి మాదిరిగా ఉండేది ఇప్పుడు అంతా రెసిడెన్షియల్ ఏరియా అయింది మరి ఎందుకో మరి దేవుడు ఇదే ప్రాంతంలో మరి హోరేవు ప్రార్థన మందిరాన్ని కూడా నిర్మాణం తన కృషి వల్ల నిర్మాణం జరుగుతూ వచ్చింది ఆ విధంగా దైజనుడు మరి ఆ యొక్క ఈ పరిచయంలో పాల్గొంటూ మరి తన ఉద్యోగ బాధ్యతలు అన్ని నిర్వహిస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం సువార్త హెబ్రోన్ ప్రతి కుడికకు వెళ్తూ పూజ తప్పకుండా తప్పనిసరిగా వెళ్తూ రాత్రి పది గంటలకు ఇంటికి వచ్చేవాడు తర్వాత ఒక దినం వచ్చింది ప్రభు మహిమలో ఉన్నటువంటి దయోజనుడు ఎడ్విన్ గారు బక్సింగ్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు తార్నాకలో పని ప్రారంభించాలి అనేటువంటి తలంపు కలిగి మరి అక్కడ ఎవరున్నారు అక్కడ చూసుకోవడానికి నాకు ఒక జత పనిగా జత పని ఎవరున్నారు అనేటువంటి మరి ఆలోచన చేసినప్పుడు సోదరి సిరిల్ తారనాక నుంచి వచ్చినాడు అనే హెబ్రోలో చాలా యాక్టివ్గా మరి ఉన్నటువంటి వాడు మీరు తనతో మాట్లాడండి అన్నప్పుడు వారు మాట్లాడుకుని జరిగింది ఆ విధంగా అక్కడ మరి దైవజనుడు భక్తింగ్ గారు సదరు రెడ్విన్ సదరు సిరివులందరూ కూర్చొని ప్రార్థన చేసిన అనంతరం వారికి సమాధానం కలిగింది అక్కడ తారనాకల పని ఆరంభం జరిగింది అక్కడ మరి తనకు రెడ్విన్ గారితో తనకు రైట్ హ్యాండ్ గా ఉంటూ అక్కడ ఇంకా అనేక మంది యవనస్తులు ఉండేవారు వారందరూ ఆయా దేశాల్లో స్థిరపడినారు కొంతమంది హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరు అక్కడ నుండి వారు ఫిరాయిన్లలో ఉంటూ పరిచయం జరిగిస్తూ వచ్చినారు ఆ తర్వాత డేవిడ్ మెమోరియల్ స్కూల్లో బక్సింగ్ గారు స్వయాన వచ్చి బల్ల ప్రారంభించడం జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి మరి కొన్ని ఫిరాయిన్లలో ఉంటూ వెస్కి వెస్లి స్కూల్ అయితేనేమి డాక్టర్ జోసఫ్ గారి ఇంట్లోనైతేనేమి మరి సెంట్ మేరీస్ స్కూల్లోనైతేనేమి ఇక్కడ చెరిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు తిరుగులోనే తలస్తూ వచ్చాడు ఎంతకాలం ఇట్లా కిరాయిలో తిరుగుతూ ఉండాలి 
మన ఆరాధన కొరకు తప్పనిసరిగా మనకు ఒక స్థలం కావాలో మనం ఒక మందిరం కట్టుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం కలిగి దానికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి అక్కడ మీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రార్థన మందిరం హోరేవు ప్రార్థన మందిరం దగ్గర ఉన్నటువంటి స్థలం దేవుడు చూపించినప్పుడు దాని నిర్మాణం విషయంలో కూడా అనేకమైన ఆటంకంలో ఎదుర్కొని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అయినప్పటికీ నీ ప్రభు సహాయపడుతున్నాడు అక్కడ గొప్ప మందిరము ప్రభు నిర్మాణం చేసినాడు దానికి ఎంతగానో స్త్రీలను కృషి చేసినాడు మరి ఈ మందిరమే కాదు ఈ మందిరం యొక్క మరి బ్రాంచ్ అసెంబ్లీస్ మా బ్రాంచ్ సంఘాలన్నిటి కూడా నిర్మాణ విషయంలో ఎంతగానో కృషి చేస్తూ వచ్చినాడు ఎంతనో ప్రార్థన జీవితం చేస్తూ వచ్చినట్టు గొప్ప దైవజనుడు దాని ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే సువార్త ప్రకటించాలా సువార్త 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 అంతే ఆత్మలు రక్షింపబడ సంఘంలో చేర్చబడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సువార్త విషయంలో కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడు కాదు నిర్ల నెగ్లిజెన్స్ చూపించేవాడు కాదు అశ్రద్ధ చూపించేవాడు కాదు సంఘాన్ని మరి సంఘాన్ని ప్రారంభమైన మందిరం ప్రారంభం తర్వాత అనేక మరి అనేక సమయాల్లో అనేకమైనటువంటి ప్రత్యేక కుటుంబాలు జరుగుతూ వచ్చినాయి ఎంతో మంది దైవజనులు వచ్చి ఇక్కడ మరి వర్తమానాలు ఇచ్చుకొచ్చినారు ఆత్మలు రక్షింపడుతూ వచ్చినాయి మరి దాని మెయిన్ ఉద్దేశం వార్త ప్రకటించాలి సంఘాన్ని ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం తారనా కావచ్చు నాచారం కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రీట్స్ మరి లేన్స్ బైలెన్స్ లో వీధులలో మరి అందరికి తెలిసిన విషయం ఏది అందరికి ఆ సంఘాన్ని మరి ఆ యొక్క ప్రొసెషన్ కి ముందుగా మరి బైబిల్ సంఘన పెట్టుకొని ముందుగా నడుస్తూ మరి పాటలు పాడుతుంటే మేము ప్రతి లేన్ బైలెన్ కలిసి సువార్త ప్రకటిస్తూ వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంది ఆ యేసు ప్రభుని ఎరగనట్టు వారికి సువార్త ప్రకటించబడాలి వారు రక్షణలోకి రావాలి ఆత్మలు రక్షపడి సంఘంలో చేర్చబడాలి ఈ గొప్ప పరిచర్యతాన్ని జరిగిస్తూ వచ్చినాడు ఇక్కడే ఇంత ఇక్కడే కాదు మిగతా అనేకమైనటువంటి మరి ఈ యొక్క జిల్లాల్లో కానీ ఊర్లలో కానీ సంఘాన్ని నడిపించేవాడు సంఘాన్ని నడిపించి ఆయా ప్రాంతాలకు సువార్తకు వ్యాన్లో వెళ్ళేవాళ్ళు దేవుడు దైవజనంతో కలిసి స్వార్థ పరిచయంలో మరి పాలి పంపులు కలిగిన కృపను కూడా నాకు దయచేసినాడు పాటలు పాడే మరి కృపను కూడా నాకు దయచేసినాడు మరి ఈ యొక్క మరి ఈ జిల్లాలు ఊర్లు మాత్రమే కాదు తెలంగాణ అవతల కూడా మరి మేము వెళ్ళి స్వార్త ప్రకటించినటువంటి మరి పరిస్థితులు దైవజన యొక్క నాయకత్వంలో మేము చూస్తూ వచ్చినాం తాను మరి ఎంతో రోషంతో దేవుని పరిచయం చేసినటువంటి వాడు కొన్ని కొన్ని పర్యాయాలు ఎండ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాన ఎక్కువ వాన పడుతున్నప్పుడు కొంతమంది సహోదరులు సహోదరులు అనేది బ్రదర్ వాన పడుతుంది కదా ఎండ ఎక్కువ ఉంది కదా మనం మరి ఎట్లా పరిచర్య అన్నప్పుడు ఆయన సీరియస్ గా చెప్పేవాడు అది కాదమ్మా అది కాదయ్యా మనము కొంచెం క్రయం చెల్లించకపోతే ఎట్లా కొంచెం ఎట్లా ఎండ ఎక్కువ అయితే మనం స్వార్థ పోలేమా కొంచెం వాన పడితే స్వార్థ పోలేమా అంటూ ముందుకు స్వార్థకు వెళ్ళేవాడు అలాంటి గొప్ప మరి జీవితం జీవించినటువంటి గొప్ప దైవజను ఆయన ద్వారా అనేకమైనటువంటి విషయాలు నేను నేర్చుకుంటూ వచ్చిన సంఘం ఇష్టమైనటువంటి అనేకమైన బాధ్యతలు కూడా నాకు ఇచ్చేవాడు ముఖ్యంగా మరి దాసు దైవదాసులతో కలిసి మందిరంలో మరి సుయోగ గీతాలు పాడే కృపను కూడా దైవుడు నాకు దయచేసిన అనేకమైనటువంటి మరి అనేక పర్యాయాలు మరి మందిరంలో ఆయా ప్రత్యేకాలు కూడికలు జరిగినప్పుడు ఎన్నో పనులు ఉంటాయి అందరికీ పనులు దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడు నాకు కూడా మరి బాధ్యతలు అనిపించి ఆ యొక్క మరి కూడికలు కావచ్చు ప్రత్యేక కూడికలు కావచ్చు ముఖ్యంగా వీబిఎస్ పరిచర్య రిట్రీట్స్ ర్యాలీస్ స్త్రీల మధ్య పరిచర్య యువనస్తుల మధ్య పరిచర్య చిన్న బిడ్డల మధ్య పరిచర్య ప్రత్యేకమైన కూడికలు వీటన్నిటి విషయంలో అనేకమైన బాధ్యతలు అనుభవించినాడు వాటన్నిటినీ నమ్మకంగా చేసి మరి తన నాయకత్వంలో అనేకమైన ఆత్మ పాటలు కూడా నేను నేర్చుకుంటూ వచ్చినాడు ఇంత గొప్ప దైవజనుడు ఇది మన మధ్య లేడు దేవుడు ఆయన పిలుచుకున్నాడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినాడు ఇప్పుడు మన మధ్యలో లేడు మంచి పోరాటం పోయినాడు తన పరువు కడముట్టించినాడు తన విశ్వాసము కాబట్టినాడు నీతి కొరటం కిరీటము దైవజనుని కొరకు అక్కడ ఉన్న దేవుని దేవుని ఇంటిలో అలాంటి గొప్ప అనుభవం కూడా వెళ్ళినటువంటి గొప్ప దైవజనం ఆయన యొక్క పరిసర ద్వారా ఆయన యొక్క మంచిన ద్వారా అనేకమైన కుటుంబాలు మరి హోరేపు ప్రార్థన మన పచ్చ కుటుంబాలు మరి ఆ యొక్క మా బ్రాంచ్ సంఘాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఎంతో మంది కూడా ఆశీర్వంపడుతూ వచ్చినారు దీవి పడుతూ ఎప్పుడు కూడా మరి స్వార్థ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాలేదు అశ్రద్ధ చూపించలేదు నెగ్లిజెన్స్ చూపించలేదు మరి ఎంత క్రయమైనా చెల్లించేవాడు సువార్థ విషయం రక్షణ ఆత్మ 
ఆత్మలు రక్షింపబడాలి తాను పరిచయం చేసినప్పుడు ఏ పరిచయలైనా కూడా కంపల్సరీ అని ఆర్డర్ కార్డు ఇచ్చినప్పుడు పది పదిహేను మంది ఈజీగా వారు చేతులు ఎత్తి ప్రభు కొరకు తీర్మానం తీసుకునేవారు అట్లా ఎంతమంది రక్షింపబడ్డారు ఆయన పరిచయాలు అనేకులకు రక్షింపడిన అనేకులు కూడా నీతి బాప్తులు సాక్షులు మరియు సాక్షులు ఇవ్వడానికి మరి వారి అందరికి బాప్తిసాలు ఇస్తూ అట్లాంటి గొప్ప దైవజనుడి తో మరి పని చేస్తూ అతనితో అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి నా యొక్క జ్ఞాపకాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని వందనాలు చేస్తున్నాడు ఆయన గొప్ప వ్యాక్యూమ్ మరి మా మధ్య విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు గొప్ప పరిచయ ఇంకా మిగిలి ఉన్నది కనుక ఆయన మాకైతే ఏదైతే నేర్పించినాడో ఆ పరిచయం తప్పనిసరిగా మేము ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాం ఏ ఆయన అడుగుజాడడం ముందుకు కావు ఏ కాంప్రమైజింగ్ లేదు తప్పనిసరిగా నమ్మకమైన పరిచయ ఇంకా వీలైతే మరి విజయవంతమైన పరిచయ సో ముందుకు వెళ్తామని నిరీక్షణ ప్రభు మాకు ఇచ్చినాడు కంపల్సరిగా మరి దాన్ని విడిచిపెట్టండి పరిచర్య మళ్ళీ ఈ యొక్క కొన్ని మార్పులు చేరుకుంటుంది తప్పనిసరిగా మేము ఈ పరిచయం కొనసాగిస్తాం ఆయన యుఎస్ఏలో ఉన్నప్పుడు మరి ఏ విధంగా రెండు నెలలు మూడు నెలలు పరిచయ నిమిత్తం వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా మేము పరిచర్య ఇక్కడ ఉన్న చేస్తూ వచ్చినాము అదేవిధంగా ప్రస్తుతం తను యుఎస్ఏలోనే ఉన్నాడు అన్నటువంటి దృక్పథంతో ఈ పరిచయం కొనసాగిస్తూ ముందుకు వెళ్తాం ఈ సమయంలో మరి దైవదాసుని కొరకు ఉద్దేశించి కొన్ని మాటలు మాట్లాడిన ఈ సాక్షులను దేవుడు ఆశీర్వదించిన దాక మరి కుటుంబాన్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించి ఆదరించి ఉదాహరించిన దాక మరి ఈ కొద్ది మాటలతో నా సాక్షిని ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చక్కని సాక్షి ప్రభుకు వందనములు నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సిస్టర్ రీని ఫ్రమ్ లండన్ యూకే సిస్టర్ కైండ్లీ షేర్ యువర్ Uh, testimony and your experience with our dear brother Cyril. Sister Rini. Can you respond, Sister? I'm mute. Uh, thanks, Lord Brother. Sorry, I'm, I, was in, I was unable to unmute. Uh, praise the Lord, everyone. Greetings to you all in the blessed and the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for this privilege God has given to me to share a few words about our dear uh, Sri Lanka. Um, I'm not worthy to share anything about this um, uh, great man of God, but I thank God for this privilege once again. Um, and I'm deeply moved by all the tributes that many, many of them have shared with um, me. and uh, it truly is indeed uh, god is honored uh, our dear uncle and the way he has influenced many people's lives the way he has had an impact on many people's lives uh, the way he has touched many people's lives is, is indeed uh, it's it's a uh, amazing experience and to be to be to hear from many of them um, for me um, uh, my name is reena and i i live in london and uh, sir uncle is my mother's cousin first cousin as my uh, other cousin sam shared um, uh, we have many aunts and uncles but sir uncle is surely a special one i must say um for me personally in my life um, uncle has uh, it's been a part of many um, many uh, situations like um, two of the main main events that i have experienced is, um he so- solemnized uh, my wedding with my husband roy um he was part of that and it was such a uh, privilege for us to have uncle um uh, you know be leading us in that and also uh, last year we had a privilege uh, to have um my, my son's um first uh, birthday celebration as well uncle even though he was busy he was supposed to travel the next day with aksa but still he he agreed to um uh you know bless our son and uh, be there for the celebration as well uh when i think of sirul uncle um the 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 many things that come into my mind but one thing as many of many of you all have shared his zeal for the lord for the work of the lord and he's zealous for the work of the lord and uh, as we've all we heard from many of the, many of us that the way he has worked for the lord and his passion in winning the souls for the um extension of the kingdom of god and the other thing that i've always noticed is sir uncle is very he was very approachable you know he was a very busy man of god but yet he had time for you when you have approached him 
and that's what I I always used to to kind of notice in Sri Lanka. Um, it is uh, it is obviously it, it is our great great loss, uh, but I pray that the Lord will help us and enable us to uh, live in the footsteps and the legacy that He has left for us. That is having the passion to serve the Lord and winning the souls for the kingdom of God. And and our prayer is that the Lord will continue to be with our beloved Kazian team, Paul and Naksa. And we pray that the Lord will continue to strengthen them and use them much more in the days to come for his glory. I thank you for this time. Thank you, Rini, for your wonderful uh, experiences and testimony. In this time, I request Sister Dorcas from Hyderabad to share her experiences and her testimony. Praise the Lord. I am Sini Pajas, second elder sister. My brother was shepherding my sister assemblies. Galilee Prayer House is one of the sisters assembly among the nine branches. He coordinated with our church in all our in all of our ministry. He is a beloved brother of mine. God has given us a precious brother. I thank the Lord for it. From the very early age of 17 years old, he was in the ministry. He loved God so much. From my young age, I remember from my young age, I learned from my brother how to preach the gospel. In this way, I have become a perfect gospel preacher. So many things I, would, I wanted to share, but because of the time limit, I am unable to do that. But I have been, my heart is heavy today that he is not with us. I am in great grief. But one thing I know that I have a hope. I will see my brother one day in heaven not to part again. First with my Lord Jesus, my Lord, my Savior who saved me and made me his child. I'll see him first. I'll kiss his feet. And then I'll see my dear ones. Really, my God has given. I thank the Lord for giving me such a precious brother. I, how can I keep quiet? I thank God. I thank God for his testimony, for his life. Please pray for us. I cannot forget him. God only must help me to comfort me and to comfort my people. Once again, I remember my brother. He is such a sweet brother. I miss him so much. I miss him so much. Please pray for us, for our family. Thank you. Okay. okay. Thank you, Akka. Thank you for sharing your wonderful testimony. And... Uh, uh, I request Brother Sandeep from Australia. Uh, brother Sandeep from Australia. Are you there, Brother? Brother Sandeep and brother, Sister Beulah from Australia. Okay. Next, Brother Samuel Theodore from Hyderabad. Brother Samuel Theodore from Hyderabad. 
Brother, are you there? Unara? Kindly respond. Here, brother. I am here. Okay, okay, okay. okay. Carry on, Unara. Uh, thank you, sir. Sorry. Daiva Seva Kudaina Siril Yoka Gapakar the Kudamanaku Sherina Daiva Seva Kaku Pore Chachi Sangas Tulaku Snei Tulaku Videshamulo Ikadauna Bandavar Gamanaku Deo Namamuna Utakita Stutulu Chelistunano Vandanal Chelistun and Andariki. Thank God. For a Sril Yoka Kirtana, not a Padaharo Padiheno, Wachanamo, Ehoa Batula Maranamo, I and a Drustiki, Vilua Galignadi, I and a Kumarator Sril, for a Devu Tunaraga Pilchinado, for a Yenduko Devuki Sotramo, I and a for a Tunaraga Vili. परे जीव किरीटा माँ महिमा किरीटा माँ ये किरीटा पूंदा लानो देवरु तोनरेगा पिल्सन अंदु कु देवन की सौत्रम चली सुनाम श्रील योका साथी मने केजिया श्रील माँ अक्का कुदरु माँ रेंडा वक्का लिली रोज एंड प्रभाकर बाबू आके पोगु आये ना एडवोकेट आये ना कु नलगुरु कुमार तेलो under Puna, Dio Bakti Galina twenty Pilal Gaudi, Mari Tanisha Putrika Yoka Kejia Swarta, a pair of Mundu, Mari or Nanama pair of Swarthama. Kabati Vidamuga Ayoka engagement of Purukuda, Pradanam of Purukuda, Oka Chita Mamaga Masatimani Nenu. Or engagement chesi under Bandul under Kalasi Alage Tarwata Viva Hamukura Hebrolo Jeriginadi Daiva Dasuru Bari Eto Prapanchari Loka Peda Daiva Dasu Toti Brother Bhakti Singh Garu Brother Agastin Garu Bari Viva Hamu Ganamuga Jeriginadi Vivaham Anivishabulo, Ganaman in the Gavati, Avidamuga, Ganamuga Jerigiri, Marisil, Mari Elapuru, Devi and the Bayamu Bakti Galina Dwati, Yavaras to do Aina, Bamala Nantagado, Raven China Dwati, Kubarudu, Bayaka China Kodalu, Ala Kitchen and the Keto Prema, Bayadela Abekuda. Aina Yavana Suraga Undi Devu Sevalo Pina and the Gopa Vishem Prapanjabula Vidanga Rare Chalamandi Yavana Mulgaundi Devuda in the Patukuri Devu Sevala and Pinchi Oka Company Lo Manager Gavanapuru Dani Vichipeti Dabusa Padiala Dabusa Padichala Kat Devu Wat Kemuru Itaru Lakuchepi Devu Bidilga Chialani, they would mark the Bulo Petalani, Yavana Surano, Yavan Ranlano, Maria Aina Kaasha, Avidanga Aina E. Horeb Churchi, Maritana Kalona, Horeb Churchi, Sangasugaudi, Nevada Sugaudi, and Tagano Atman Sampana Koroku, Atman and Sampan in China, Adichala Mukemo. Kabati Wakemu Bodin Chuta Mare Watiga Kriya Rupakanga Chesnaru Ento Mandini Ento Mandi Atmalo Nari Pinchi Yesu Ipuraku Nari Pinchina Tavati Pakumaru Devun the Garun Naru Ari Bai Padakare Dita Varaku Na Kodalto Mari Matla Ledrino Ento Dukamu I don't know Dukapada Gurtu. They would do Ividanga, Apilavani, Marina Kumarni, Devadas in the Gaunchi, Marivari Talil and Lukuda, Devuni, and the Bahamu Bakti and the Pilan and Pinchinaro, and the K, Marie, Chinna Pilano, Marie Devadas Sulaga, Pencheraniki, Chinna Patunde, 
వారిని వాక్యములో నడిపించాలి మనము కూడా అటువంటి భారము మనకున్నది మంచిది పెంచుమన్న మంచిది చేయాలి దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని దాతులుగా ఏదో అది ఇది ఈ యొక్క ల్యాప్టాపులు ఫోన్లు అవి పట్టుకొని వేరే వాటిని చూడకుండా దేవుని మాటలు వినడానికి అలాంటి కుమారుణ్ణి మరి కుమారుడు అలాగున్నప్పుడు మా యొక్క కుమార్తె అనగా మా కోడలు కూడా ఈ యొక్క మరి బిడ్డ మరి తెజియా సిరిల్ వివాహం ఘనముగా జరిగినాక ఇద్దరు పిల్లలను చక్కని పిల్లలను ఇచ్చినారు వారిని చూస్తుంటే ఎంతో నాకు మరి బిడ్డ అక్స తన యొక్క సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు రియలీ దైవదాసుని యొక్క కుమార్తె కూడా కుమార్తె కూడా దైవదాసుడు ఆలైపోయినది దేవుని ఎందు ప్రేమ కలిగి ధైర్యముగా సాక్ష్యము చెప్పుట ఇది ఎంతో అద్భుతకరము మరి పాల్ మనుమడు కూడా అనగా ఆయన కుమారుడు మరి ఎంతగానో మంచిగా మ్యూజిక్ వాయిస్తూ ధైర్యముతో ఉన్నారు అందుకే దేవుని బిడ్డలకు మరణం అంటే భయం లేదు మరణించినను దేవుని దగ్గర మనము అక్కడ మనకున్నది పరలోక రాజ్యము ఈ లోకము అశాశ్వతమైనది పరలోక రాజ్యము శాశ్వతమైనది దాని కొరకు ప్రయాసపడుతూ మరి కుమారుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఈ యొక్క మా యొక్క ఈ యొక్క బిడ్డ కూడా అనగా గిజియా కూడా తాను లెక్చరర్గా పనిచేసేది మరి కాలేజెస్లో మరి ఆఖరిగా ఆమె లెక్చరర్గా చేస్తూ రిజైన్ ఇచ్చి ఆ యొక్క గజియా సికింద్రాబాద్ సెంట్ ఆన్స్లో చేసింది జ్యోతిరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా మా కోడలు పనిచేస్తూ మరి రిజైన్ ఇచ్చి సేవకు ఇది బహు గొప్ప విషయము భర్త భార్య సేవ చేయడము డబ్బులకు ఆశించి ఎన్నో లక్షల రూపాయలు వేల రూపాయలు వస్తాయని కాదు దేవుడు ఆ యొక్క ప్రార్థన ఘననిధి సంపాదించాలి అక్కడికి వెళ్ళి పోవాలి మనము అని అందరినీ కూడా దేవుని ఎందు వైపుకు తిప్పినటువంటి ఆ యొక్క ప్రియులు కాబట్టి హంబుల్ అండ్ హానెస్ట్ సర్వెంట్స్ గా ఆ హోరేప్ చర్చిలో పనిచేస్తారు వారి చిన్న ఆయన సిరియల్ వారి యొక్క చిన్న ఆయన అమెరికాకు పంపుట కూడా ఆయన సహాయపడినాడు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు మమ్మలను కూడా రమ్మని చెప్పినప్పుడు మేము కూడా హోరేప్ చర్చికి పోయినప్పుడు అక్కడ మా స్టూడెంట్స్ ఎంతో మంది మా సిరిల్ ఆలయానికి వస్తూ ఎంతో బాగుగా చెప్తున్నారు మీ కోడలా సార్ టీచర్ ఈ విధంగా అని వారే సాక్ష్యము కాబట్టి హోరేప్ చర్చి సంగతులందరూ కూడా ప్రార్థన చేసి పాటలు పాడుతూ సిరిల్ బాగు కావాలని ఎంతగానో ప్రార్థన చేసినారు కాబట్టి మరి నిజముగా మనము దేవుణ్ణి స్తుంచుతూ ఆరాధిస్తూ మరి ఒక విషయం చెప్తాను మరి ఒక పుస్తకము సిరిల్ నా ఎయిటీ ఇయర్స్ బర్త్డే అప్పుడు నాకు ఎనభై ఏండ్ల బర్త్డే అప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరంలో కుమారుడు పెద్ద ఆస్తి ఇచ్చిపోయినాడు నాకు ఆత్మీయ సహాయం చాలా మంది డబ్బులు ఇచ్చుంటారు అవి ఇవి ఇచ్చుంటారు కానీ నా కుమారుడు అలసిన వారికి ఊరడించు మాటలు సహోదరుడు భక్త సింగ్ యొక్క పరిచర్య నుండి అనుదిన ధ్యానము ఈ విధముగా ఈ యొక్క అవి ఈ యొక్క పుస్తకము ఇస్తూ ఆయన మే యూ బి బ్లెస్డ్ విత్ లాంగ్ లైఫ్ అందుకే నేను ఆ యొక్క కుమారుడు దైవ కుమారుడు దేవుని యొక్క బిడ్డ వారి యొక్క అంకులకు నాకు మే యూ బి బ్లెస్డ్ విత్ లాంగ్ లైఫ్ సిరిల్ అండ్ కెజియా తర్వాత ఈ యొక్క పుస్తకంలో బ్రదర్ భక్త సింగ్ గారు కనపడుతుంటారేమో మీకు బ్రదర్ భక్త సింగ్ గారు ఈ పుస్తకము 
మేము ప్రతి దినము చదువుతా ఉంటాము ఎందుకనగా ప్రతి దినములో వాక్యం ఉంది ఇక్కడ మామ మా యొక్క కోడలు రాసింది మే గాడ్ బ్లెస్ యూ యూజ్ యూ మైక్లీ సిరిల్ అండ్ కెజియా అనే ఈ యొక్క పుస్తకము బ్రదర్ భక్త సింగ్ గారు రాసిన పుస్తకము నాకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినందుకు ఆ యొక్క కుమారునికి మరి అక్కడ మంచి స్థానము దేవుడు ఇవ్వాలని పరలోక రాజ్యములో మంచి స్థానము ఇవ్వాలని దేవుని వేడుకుంటున్నాను మరి ఇక్కడ వాక్యములో చెప్పబడిన రీతిగా చూడండి ఎసలోని కేకులో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నిరీక్షణ సహోదరులారా నిరీక్ష లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టం లేదు కాబట్టి మృతి చెందిన చూడండి మృతి మృతి పొందిన మృతి పొంది తిరిగి లేచిందని మనము ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచిందని మనం నమ్మినడల అదే ప్రకారము ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చును దేవుడు వెంట పెట్టుకొని వచ్చినప్పుడు మనము కూడా దేవుని అందుంటే ఆయనతో పాట పాటు వెళ్తాం అక్కడికి సిరిల్ను మన పూర్వీకులను అందుకే మనం అందరం కూడా దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేయాలి తర్వాత కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకనొకడు ఆదరించుకోవాలి ఆదరణ మా యొక్క మరి కెజియా సిరిల్ వారి పిల్లల కొరకు అనగా మనమడు మనమరాల కొరకు ఆ యొక్క కోడల కొరకు మీరందరూ ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తూ ఒక్క వాక్యం చదివి ముగిస్తాను మంచి పోరాటము పోరాడితిని రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క ఏడవ వచనంలో రాయబడినది మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటేని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీట ఉంచబడినది నా కుమారునికి తప్పకుండా నీతి కిరీటము మరి అందరూ సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు బహుభాగుగా చెప్పినారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆయన చేసిన సేవ బహు గొప్పది కాబట్టి మా యొక్క కోడలు ధైర్యముగా ఉండి ఇంకా సేవ చేస్తూ పిల్లలు కూడా దేవుడు తప్పకుండా మా అక్క బావ వారి యొక్క కుమార్తెలందరూ కూడా సేవలో ఉన్నారు జాన్ పాల్ మేరీస్ జాత మరి ఆయన మరి ఆ విధముగా రాణి మరి షారా వా యొక్క చిన్న కోడలు కూడా కేజీఆర్ కూడా సేవలో ఉన్నది పిల్లలు కూడా ఎంతో బాగుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకందరికీ వనరాలు చెల్లిస్తూ వారి కొరకు ప్రార్థన చేయవలని ప్రతి దినము మీ కుటుంబ ఆరాధనలో ప్రార్థన చేయవలని మనవి చేస్తూ మరి ఒక్క విషయము ఈ యొక్క ప్రార్థన గణనిది ప్రార్థన ఒక రెండు నిమిషాలు చేసి ముగిస్తాను ప్రేమామయుడా దయగల తల్లి ఈ యొక్క కూటములో అందరూ అందుకే రోమన్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఉన్న ప్రకారము నిన్ను ప్రేమించు వారికి సమస్తము సమకుడి జరుగును సిరిల్ యొక్క ఈ యొక్క దినమును మేము కనుగొని నాయన ప్రార్థించుటకు ఎంతో మంది సేవకులు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆయన సేవను గురించి చెప్పి వారి కుటుంబమును ఆశీర్వదించినారు ఆ సేవకులకు మరి నడిపించుచున్న ఆ యొక్క నాయకునికి కూడా వందన మళ్ళీ ఎంతో ఓపికతో మంచిగా నడిపిస్తున్నాడు ఎంత కూడా నీ దయ నీ కృప నీ కనికరము కాబట్టి నాయన ప్రభు దయగల రాజా ఈ కరోనా తెగులను అంత పొందించండి కాల్చి వేయండి ప్రభు ప్రతి ఒక్కరము ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఎవరైతే హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క తరుణము కొరకై మా కుమారుడు మరి మాట్లాడుటకు మా 
పిల్లలు కేసీఆర్ మరి ఇచ్చిన పిల్లలను ఆశీర్వదించి బంధువులందరినీ ఆశీర్వదించి మరి సిరిని వారి యొక్క అక్క చెల్లెళ్లను మరి తమ్ముళ్లను బహుగా ఆశీర్వదించి వారి యొక్క డైలా విట్నెస్ చెప్పినప్పుడు సాక్ష్యం బహు గొప్పది కాబట్టి పరలోకములో మా పూర్వీకులు ఉన్నారు కాబట్టి మేము నేను నిద్రిస్తే మరలా తప్పకుండా మా కుమారుని మా పూర్వీకులను చూస్తామని విశ్వసిస్తూ ఈ కొద్ది వినపములు ఏసు నామమున బహు వినయముగా ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అంకుల్ చాలా వందనాలు రామేల్ గారు చక్కని మాటలు చెప్పారు ఈ పెద్ద వయసులో కూడా చక్కని ధైర్యపరిచేటువంటి ఆదరించే మాటలు చెప్పారు నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సిస్టర్ బ్యూల ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా సిస్టర్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అంకుల్ అందరికి to share this uh, little testimony about uncle i count myself not worthy nijanga i am very young i am not worthy to speak about uncle but truly i want to say that i have been blessed by the ministry of uncle and aunty nenu na chinna tanam nunchi maybe 6 or 7 years i age nunchi kuda pore bhavas of prayer ka attend avutu ochcham ma family anta kuda i knew uncle as my sunday school teacher at my vbs uh, at youth meeting అన్ని విషయాల్లో అంకుల్ ఎంతగానో మరి నిజంగా హీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ప్యాషన్ ఫర్ క్రైస్ ఎంతగానో తన సంఘస్తులందరినీ ప్రేమించేవారు అంకుల్ అంకుల్ అండ్ ఆంటీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ లైక్ అ రోల్ మోడల్ ఫర్ అస్ ఐ కెన్ ట్రూలీ సే మా యంగర్ జనరేషన్ కి అంకుల్ అండ్ ఆంటీ ద లెఫ్ట్ అ రోల్ మోడల్ ఫర్ అస్ ఏ విధంగా ఒక కుటుంబముగా వారు మేము సేవ చేయాలి అనేది వి లర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ ఐ కెన్ ట్రూలీ సే నేను ఆత్మీయంగా ఇట్లా ఉన్నాను అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ మై ఫౌండేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ లేడ్ అట్ ఫోర్ ఎ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఐ కెన్ సే ఐ ఆమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ హిస్ లేబర్ నేను అంకుల్ యొక్క మినిస్ట్రీకి ఒక ఫలము నేను బికాస్ ఐ బీన్ బ్యాప్టైజ్ బై అంకుల్ అండ్ ఐ గ్రోన్ స్పిరిచువలీ సో మచ్ by the ministry of uncle and auntie nijanga auntie also was like a role model for every young girl in our church lo we used to wait for her uh, at every sunday school nijanga i am very blessed to be a part of the church and uncle entagano mamal preminche vallu bandhuvul kante minnaga tana sangasthulani uncle preminche varu var kosamu ento prayasa pade varu only one thing i want to read from romans chapter 14 verse 8 for whether we live we live unto the lord and whether we die we die unto the lord so whether we live therefore or die we are the lords truly i can say this of the uncle all his life he lived a selfless life and wholly given his entire life for the god i truly thank god for uncle's ministry and nijanga it's a great loss that uncle is no more but okate what i can say is whatever traces that uncle has left may they become the paths for us to follow and may we follow his footsteps and praise god thank you for this opportunity thank you uncle thank you ma uh ee samayamlo uh, uh can i have brother sandeep brother sandeep australia okay బ్రదర్ ప్రసాద్ గారు సన్ సిటీ నుంచి కొన్ని కొన్ని మాటలు మనతో పంచుకుంటారు ప్రసాద్ గారు వినపడుతుందా ప్రసాద్ గారు సన్ సిటీ ప్రసాద్ గారు ఓకే దానం గారు దానం గారు నెక్స్ట్ బ్రదర్ దానం గారు ఎవ్రీవన్ బ్రదర్ సిరిల్ సో యూ వాజ్ అక్వెంటెడ్ విత్ మీ సిన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ సచింగ్ పర్ చర్చ్ for nearly three months. 
I got uh, Tarnaka branch after inquiry. Uh, since my uh, been transferred to Hyderabad from Kadapa. Since that time, <coughs> when I attended that uh, church, which was running uh, in the Tarnaka, that is a rented building. I was uh, uh, very much uh, attracted to the Cyril's uh, prayer. Brother Cyril, if I want to share things, it takes a lot of time. But uh, I would like to conclude with a few words. Brother Cyril was a great uh, prayerful man, is a faithful uh, servant. Always he wanted to share the word and save the souls of the people. His great uh, objectives are uh, salvation and uh, gospel of the world. In that direction, he always struggled. He always uh, was thirst for the world. So we, we can't uh, find uh, such a personality uh, like uh, Brother Cyril. Uh, uh, so I don't find that words. He was the man who comforts the people when they are in trouble with a suitable word of God, giving promises from the Bible. And he prays for the people when they are in grief. in front of the God's table. He remembers all the people when he prays the church while visiting the homes and in outreach. So Brother Cyril was a prayerful man. Really, his prayer is a, what we uh, cannot uh, imagine. The Sri Lanka's uh, prayer was very, very uh, powerful. And to strengthen the people, his prayer always gives uh, a faith to the people. So, uh, as far as my family is concerned, whenever he visits, he used to share many things which gave us a strong power. Cyril brother, Though his uh, untimely demise after battling a great fight, great uh, time, nearly one month. So it's, uh, he is with God now, we hope. We must feel very happy. Definitely, we will see Cyril brother on one fine day. No doubt, his absence is a irreparable loss to the church, the family, and the members of the church. But the way he showed, the path he showed us, which was a very, very strong foundation. 
definitely run the four hours of prayer and its affiliated assemblies i hope uh at last i want to pray to god to give a courage and comfort uh, to his sister and his uh, children and the relatives particularly to the members of the church so thank you very much thank you for this opportunity okay thank Praise you Allah. thank you uh, brother prasad garu sun city uh, audio unmute jeskon start jena na okay praise the lord dear brothers thanks for the this opportunity given to me greetings to you all in the name of our lord jesus christ particularly my deepest condolences to the family members of our dear brother seril sister son and daughter really was unbearable thing when i had this uh, news really i was shocked i never thought of it we have been praying and praying i never never thought of it just a uh, couple of months back i met him in tarnaka a great time so he is love really is a loving brother he really is a loving brother when i told him that i am coming to his house when i was on the way he immediately told me brother i am on the way i am coming to your place i am we will will come back. don't don't get confused he immediately came by came by bike and he had, and he had taken is very loving very loving and is very friendly it is it is respect of his group and he is in is a spiritual man great spirituality even then is friendly to all is friendly to all he adjusts with all other brothers we had uh, some meetings now and then in our assembly i particularly saw him he's a great man very friendly he's a great man and is committed when uh, these assemblies work is started local assemblies work is started real is work is great so i just thought that uh, he is a committed man committed brother committed to the work and he is sincere as many of the uh, saints told and relatives told and uh, some of the relatives are also here in my conley they also told me he is very sincere he is a humble very sincere humble he well, is a great loss to the assembly and also to the family of course but we are, we are sure that a great invitation is there to him in the heaven by this time so we know that so once again my deepest condolences to the family members and all the brothers co-workers saints relatives and all the friends we are going to see him one day we are going to see him so with these words i want to conclude 
thanks to thanks for the opportunity given to to me and uh, we'll pray that god may comfort uh, the family and the saints thank you thank you very much thank you so much anna uh ibudu samayam dadapu ga manaki ivapadina samayam ayipoyindi aithe inkontha mandi unnaru okka nimisham kante ekku teesukokandi ante cheppalanedi chaala undachu mem kuda daniki angikaristhunnam kaani samayamu manaku unna samayamu yokka haddubatulu matti manamu ibudu vaalla branch assemblies nunchi kontha mandi perlu icharu kabati victor borge garu victor garu chaala kluptanga జస్ట్ కంక్లూడ్ ఇన్ ఎ మినిట్ బ్రదర్ ఎవరైతే ఇప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వబోతుంటున్నారో దయచేసి ఒక్క నిమిషంకు మించి తీసుకోకండి ఎందుకంటే చాలా మంది వెయిట్ చేస్తుంటున్నారు విక్టర్ గారు ఉన్నారా లైన్ లో బ్రదర్ విక్టర్ బోర్గే ఆర్ యూ దేర్ బ్రదర్ ఆర్ యూ కెన్ యూ హియర్ మీ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ ఆడియో Okay. Can you can you hear him brother? Ah uh, yes yes sir. It's clear. Victor Borey yeah, Garu, elder okay. Garu, uh, senior uh, believer of Borey uh, Tarna ka. Kuni Vishal mantra punch punta. Brother carry on. Right brother. Dear Namal Kishore Mo. My face clear. Kuni Sham Pai Bata ne. Brother. Ah uh, okay okay. Dear Matla da ne. Yeah, speak it. Uh, it's okay. <laughs> Thank you, brother, for giving me this opportunity. Especially for brother, sir. Meeting. Dear Lord, dear brother has uh, been called for by God. and i am really very much pained because of his departure but it is because it is the will of god that he has been called then i have to go for his his will actually the pain is so much that it is unbearable but yet because he is in the lord's hands now he is the lord's in presence he is there in the paradise with lord jesus christ that's what i am very happy with with, with this and brother i am telling you <clears throat> from 30 years i know about brother cyril when he, when his uh, church was running in a muslim house from that time onwards i know him very well and whenever i come i used to come there to my daughter's house in tarnaka one was there jessica so brother always used to me use 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 me in, in his ministry like that we know them we know him very much and from then onwards from 1995 onwards i came to tarnaka itself from then onwards i i worked with him i worked with him as an elder with the church and uh, one of the elders with the church and uh, He used to send me to many difficult many other uh, branches and sometimes in the so uh, i mean the uh, christmas uh, times i used to send the, they used to send, recommend me for the for this meetings in the uh, to send me to that uh, meetings and he used to give me much love like this you know but i have come to know one thing about his ministry he was very good as far as the ministry is concerned and very strict in the ministry and uh, he is used to strict is to so strict and whenever he used to some mistake you know he used to exhort me exhort us in the same time he will love also so that is how he was carrying on with us 
And when actually the time came when I when he told me to take the ministry in uh, Darshaba, I asked him, brother, no, I want one assistant. Shall I shall I name him? I said, yes, brother, you can name him. He said. Then I said, uh, you, you, you please send Ravi with me. And he, I, I told him, actually, brothers, you know, the God servants uh, she says like this. Whenever we ask somebody's name in particular, they won't give them. But as far as Cyril's uh, brother is concerned, he just be he, he has been quiet little time. Maybe he prayed within himself. And he, immediately he said, yes, I was so happy with it. Actually, from then onwards, you know, I took the ministry there in uh, Beersheba, but all this time I was used to go only for the ministry and come back. So I never used to take the burden of the church, uh, how much we have, we, we have to take care of that. Then I came to know the burden of it, the pain of it, then the, uh, the troubles, of, troubles there in it. But even then, he encouraged me and uh, he, actually I told him, brother, I want to stop it. I don't want to go. But he said, no, you must go. It is, it is the thing. It, we, we, we have to, we, we are for this and we have to wait for this and we have, we have to bear this. Then he, then he, he encouraged me that, like that and he, he used to take me. And one thing I, I tell you, there also, we were very lazy as far as this uh, opening is concerned. But he encouraged us and he made us to go for open air. And from then onwards, we, we also took the interest and uh, every ministry was taking place except the Bible study. Like that, we, we increased the thing. So he loved our branch mostly uh, uh, Beersheba. And as far as the opening is concerned, I tell you, brother, he used to take us in one van, two vans, sometimes three vans we, used to, we, we went from Beersheba, I mean from uh, Horeb. And we also from Beersheba also, we took some people and we, we used to go. But uh, on, on that onwards, you know, from, the, from whichever the village we go there, as we take that local uh, uh, church's help. But brother, he, 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 he never used to one village. We used to go there from there to three, four villages with, with three vans with three places. Like this, we used to go there and we used to do the gospel and come back. Sometimes it used to be 2.30, 3 o'clock. Sometimes it used to be 4, 4 o'clock also. So we used to come and have, have food. And again, we, evening, so evening one or two places we stop and then we, we go come back. So by the time we come home, it will be night, 10 o'clock, 11 o'clock or something like that. So like that, so we, we learned him with him how to be, uh, you know go with the how with the i'm sorry the uh, see i'm now uh, 85 my speech you know my will it will not agree with with my tongue please excuse excuse me so uh, so this was the thing so i learned much with him actually i loved him and he loved me and he know the thing is this, you know, as far as family is concerned, I want to say one thing to the families as, as, as far as Sister Keja is concerned. From these four years, uh, four or five years before, she started very much uh, she also took very much interest in the sisters. I think the same zeal the sister will, uh, we also will uh, help her in all the things. So with this, I Thank you. I uh, I want to complete my thing, brother. Thank you so much.
for giving me the opportunity to speak. Thank, thank you, you so much. Uh, thank you for your wonderful testimony. Uh, and I request our dear brother Joshua from Amarpet. Jehovanisi. Oh my God. Daitasi Joshua Garu. Kluptanga mere share jees ko usne manavi jees na. Ibadi avar share jees ko na. Not more than a minute. Kabati kluptanga unchandi. Daitasi itar lag gula avakash me bande. Joshua Garu toraga start jee India na. Ma pressure na. Agar Joshua ani amper peta Jehovanisi prarthana mandramu. మొట్టమొదటిగా నా పరిచయం శ్రీల బ్రదర్ తోటి రెండు వేల రెండు స్పెషల్ మీటింగ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మరి మీటింగ్ అయిన తర్వాత నేను వస్తుంటే బ్రదరు బోధ చేయకుండా ఎందుకు వెళ్తున్నారని మరి తను ఆపేశాడు నేను చెప్పాను అన్న లేదు నేను వెళ్ళాలి అవసరం ఉందంటే అంతలో సిస్టర్ వచ్చింది అప్పటికి వారికి నాకు ముఖ పరిచయం కూడా లేదు వచ్చి అడిగినప్పుడు నేను ఇంకా కాదని లేక వాళ్ళతో పాటు బోధ చేసిన తర్వాత బ్రదర్ అడిగారు నన్ను బ్రదర్ మీ పేరు ఏంటి ఎక్కడ ఉంటారు ఏం సంగతి అంటే ఈ వాజ్ సో కన్సర్న్ రెండవ దగ్గర వచ్చినప్పుడు మా మందిరంలో అనేక విషయాల్లో కూడా మరి తాను ఎంతగానో మాకు మార్గదర్శనం చూపించిన వారుగా ఉంటున్న ఉన్నారు బీబీఎస్ కనెక్ట్ చేసిన దాంట్లో కూడా రెండు సార్లు అమరపేట చర్చ్లో దాదాపు వాళ్ళ బ్రాంచ్ అసెంబ్లీస్ నుంచి కూడా కొంతమందికి తీసుకుని వచ్చి ఒక వంద మంది పైగా బీబీఎస్ కూడా కండక్ట్ చేశారు తర్వాత అమరపేటలో పిల్లలతో పాటు కూడా వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించినారు తర్వాత దేవరకొండకి మేమందరం కూడా సువార్తకు వెళ్ళినాం అక్కడ కూడా మంచి టైం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన ఈజ్ ఎ గ్రేట్ వారియర్ అనమాట సువార్త విషయంలో తనకున్నటువంటి బర్డెన్ అది మా అందరికి కూడా ఎప్పుడు కూడా చెప్పేవాడు బ్రదర్ మన సువార్త చేయాలి రెండో విషయం మూడో విషయం ఏంటంటే తను ఏ విషయం కూడా కాంప్రమైజ్ కాదు ఏదైనా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినప్పుడు కూడా బ్రదర్ ఇది బాగుంటుంది అంటే లేదు బ్రదర్ అట్లా ఉండకూడదు అట్లా ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఫెలోషిప్ విషయం ఈ మినిస్ట్రీ విషయంలో కూడా ఎవరినైనా పంపించే విషయంలో కూడా అని చెప్పేవాడు మూడు విషయాలు మాకు మాటి మాటికి జ్ఞాపకం చేసేవాడు సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పొందాలని ఆత్మలు చేర్చబడాలి మూడవదిగా దేవుడికి మహిమ కలిగి ఈ విషయాలు ఎప్పుడు కూడా మాతో చెప్పేవారు ఇంకా చెప్పాలంటే కోరే పొందడంలో ఈ ఫెలోషిప్ మీటింగ్ కొరకు ఎప్పుడైనా అడిగితే కాదని వారు కాదు ఎంతో ప్రేమతో మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించేవారు అక్కడ కూడా మేము అక్కడ చూసింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమృద్ధిని తనకు ఉన్నటువంటి ఆప్యాత ప్రేమ ఏ విధంగా పంచి పెడతారు ఈ విషయాలన్నీ చూసినప్పుడైతే కొన్ని విషయాలు వారి ద్వారా మేము నేర్చుకున్నాం ముఖ్యంగా ట్విన్ సిటీస్ ఫెలోషిప్ విషయంలో కూడా ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నామో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు అందరము కలిసి ఈ పరిచయంలో ముందుకు వెళ్తున్న ప్రతి మంగళవారం నేనైతే ఉదయాన్నే పూరే పొందడానికి వస్తాను ఆయన చెప్తారు బ్రదర్ మీరు అందరికంటే ముందు వస్తారు సరే ఇక్కడ ఉండండి నేను వస్తాను పిల్లల విషయం కూడా చాలా కన్సర్న్ ఆయనకి ఒకప్పుడు పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసేదానికి వెళ్తున్నారు అంటే నేను అడిగాను అన్న పిల్లలు పెద్దవారు అన్నారు కదా ఇప్పుడు వారి గురించి డ్రాప్ చేయడం ఏంటి అంటే లేదు లేదు బ్రదర్ నేను వెళ్ళాలి అంటే సో కన్సర్న్ అండ్ సో లవబుల్ పర్సన్ అనమాట పాప విషయంలో కానీ బాబు విషయంలో కూడా మరి పరిచయ విషయంలో కూడా తను ఎంతగానో మరి ఇతరులు కూడా ఒక మాదిరికరంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉండటాన్ని బట్టి మన మధ్య లేకున్నప్పుడు కూడా ప్రభు ఆ కుటుంబాన్ని సంఘాన్ని మనందరినీ కూడా ఆదరించి ఓదార్చి తన మహిమ నిమిత్తము రాబో మహిమ నిమిత్తం అందరినీ వాడుకున్నట్టు ప్రభు సహాయం చేయను కాక దేవుడు కొన్ని మాటలు మన కొరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఎబినైజర్ ఫ్రమ్ గ్యాలి బ్రదర్ ఎబినైజర్ ఫ్రమ్ గ్యాలి అన్న ఉన్నారా ఎబినేజర్ గారు గ్యాలీలీ నుండి మీరు ఆడియో ఆన్ చేసుకొని ఎస్ అని చెప్పండి ఫస్ట్ ఓకే బ్రదర్ రాంబాబు గారు రాంబాబు గారు ఉన్నారా బ్రదర్ మీకు వినపడుతుందా ఎబినేజర్ గారు కానీ రాంబాబు గారు కానీ ఒక నిమిషం అండి నాది అన్మూట్ చేశారండి స్టార్ట్ చేయండి మీరు మాట్లాడండి వినపడుతుంది వినపడుతుందా ఓకే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామమున సహోదరుడు సిల్ గారి జ్ఞాపకార్థ కూడిక నిమిత్తము జూమ్ ఆన్లైన్ ద్వారా కూడి వచ్చినటువంటి 
కుటుంబ సభ్యులకు బంధువులకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సహోదరుడు సిరిలు బ్రదర్తో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది గోరేబు సంఘ సహవాసానికి నడిపించబడుతూ మరి ఆరాధన క్రమమును అలాగే సువార్త పరిచయను నేర్చుకుంటూ వచ్చాను సహోదరుడు సువార్త పరిచయ ఊపిరిగా భావించి ప్రతి నెల అవుట్ రీచ్ మినిస్టర్ కలిగి ఉండేవాడు ప్రతి నెల నాలుగో ఆదివారం రెండో ఆదివారం వీధుల్లో మందిరం మనకు పరిసర ప్రాంతాల్లో సువార్త పరిచయ కలిగి ఉండేవాడు సువార్త అనేది ఎవలా చెప్పాలో నేను హోరేపు సంఘ సహవాసంలో నేను నేర్చుకున్నాను దేవుని పట్ల పౌరుషం కలిగిన వాడుగా జీవించాడు దేవుని నామాన్ని గనపరిచాడు దేవునికి మహిమ తెచ్చిన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు అది ఆయన దేవుని గనపరుస్తూ మహింపరుస్తూ దేవుని కొరకు జీవించిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కనుకే లోక సువార్త మొదట అధ్యాయం ఇరవై మూడవ చిన్నంలో చెప్పబడిన రీతిగా అతడు సేవ చేసిన దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు తన ఇంటికి వెళ్ళను అని చెప్పబడిన రీతిగా తన దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కొరకు శ్రద్ధపరిచిన ఇంటికి సహోదరుడు సిరిలి బ్రదర్ వెళ్ళాడని విశ్వసిస్తున్నాను ఒకనొక ఆ దినము నా సిరిలి బ్రదర్ ని ముఖాముఖిగా చూస్తానని నిరీక్షణ కూడా నాకుంది ఆ నిరీక్షణ దేవుడు అనుగ్రహించాడు కనుక ఈ చిన్న సాక్ష్యము ఏ సుప్రభు నామమున ముగిస్తున్నాను ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ అన్నా ఎబ్నేజర్ గారు శంగిచర్ల గ్యాలరీ నుండి ఉన్నారా అన్న ఎబ్నేజర్ గారు సరే నెక్స్ట్ బ్రదర్ నరేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారా లైన్ లో నరేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారా మీరు స్టార్ట్ చేయండి వన్ మినిట్ లో ముగించండి ప్రభునామును మీ అందరికి వందనాలు సిరీలనుతో నేను నాకు కలిగి ఉన్న పరిచయం నుండి ఒక ప్రత్యేకంగా కొన్ని విషయాలు నా జ్ఞాపకం ఉన్న సంగతులు మీకు మొత్తంగా షేర్ చేసుకుంటాను దాదాపు ఫోర్ ఇయర్స్ గా సిరీల్ అన్న నాకు పరిచయం ఉన్నది నేను తక్కువ సమయంలో మీకు ముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సహోదరుని యొక్క జీవితంలో నుండి ఆయనలో ఆయనతో నేను కలిగి ఉన్న ఈ పరిచయము అనుబంధము సహవాసము వీటన్నిటిలో నేను గుర్తించిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు ఏమిటి అని అంటే ఐ కుడ్ సి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లవ్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆయనలో నుండి నేను ప్రేమను చూడగలిగాను అనుభవించగలిగాను రెండవదిగా విశ్వాసము ఆయనలో నేను బలంగా చూడగలిగాను మూడవదిగా ఒబిడియన్స్ ఆయన కలిగి ఉన్న విధేయత ఆ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పటి వరకు ఆయనలో ఉన్న గొప్ప లక్షణాలు గొప్ప అనుభవము ఇంకా అనేక సంగతులు చాలా మంది చెప్తూ వచ్చారు ఇవన్నీ కలిగి ఉన్న వాళ్లలో ఈ ఒబిడియన్స్ ఉండటము కొంచెం కష్టమే ఇవన్నిటిని కలిసి ఆయనలో చూడగలగటం ఇది నాకు ఒక మంచి అవకాశంగా ఆయనతో కలిగి ఉన్న సహవాసంలో నేను అనుభవిస్తూ వచ్చాను చివరిగా ఒక చిన్న మాట మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను ఫస్ట్ సారి నేను ఆయన కలిసినప్పుడు ఐ మీన్ ఆయన మాట విన్నప్పుడు ఈ పరిచయ విషయమై కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు దైవ సేవకులు బాధ్యత గల సహోదరులు సహోదరులు కలిసి ఒక మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఆ మీటింగ్లో సిరిల్ గారు నోటి నుండి వచ్చిన ఒక మాట నేను ఇప్పుడు మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను అని ఏమన్నారంటే మనం కలవరపడాల్సిన అవసరం లేదు దీనిలో కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు మనందరం కలిసి కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా ఈ పరిచర్యను చేసుకోవచ్చు ఇవే మాటలు ఆయన చెప్పారు ఆయన చివరి వరకు అట్లా చేయటానికి ఎంతో కృషి చేశారు ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు అది ఒక మాట నేను చెప్పాలి అని అంటే ఆయన ఊరికి ఊరికే మాట్లాడటం కాదు కానీ చెప్పింది చేయటము చివరి వరకు ప్రయాసపడటము శక్తి మించి నిలబడటము విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళటము ప్రత్యేకించి ఆయన చేసే పరిచయ అంతటిలోనూ ఆ ముఖ్యంగా సువార్త విషయంలో నేను చూస్తూ వచ్చాను ఆయన ప్రోత్సాహము ఆయన ప్రేమ 
ఆయన ఆయనలో కలిగి ఉన్న సమాధానము వీటన్నిటినీ ఒక విశ్వాసిగా దేవుని బిడ్డగా మాత్రమే కాకుండా ఒక దైవజనుడిగా ఉండాల్సిన లక్షణాలు నేను ఆయనతో సమీపంగా దగ్గరగా చూ చూడగలిగే అవకాశం ప్రభు నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రభుకి నేను ఎంతగానో కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉంటున్నాను ప్రైజ్ ఎబినేజర్ గారు చెంగిచేర్ల గ్యాలీ ప్రేయర్ వస్తున్నారా ఎబినేజర్ గారు బ్రదర్ బర్నబాస్ జైన్ జైన్ ప్రేయర్ హౌస్ బర్నబాస్ గారు ఉన్నారా ఓకే బ్రదర్ ఫ్రెడ్రిక్ ఉన్నారా ఫ్రెడ్రిక్ గారు ఓకే బ్రదర్ డేవిడ్ ఫ్రమ్ బేతేల్ బ్రదర్ బాబురావు గారు కమలా నగర్ బాబురావు గారు ఉన్నారా బాబురావు గారు వినిపిస్తుందా వినపడుతుందా అందరికి వందనాలు ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదర సహోదరులందరికీ మన ప్రియ సహోదరుడైనటువంటి సిరిల్ గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థ నిర్మనం మరి అటెండ్ అయినటువంటి బంధువులకు సంఘస్థులకు మరి కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి సహోదరి కేజీఆ గారికి కుమారుడు కుమార్తెకు కూడా ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వారికి కండోలెన్సెస్ తెలియజేస్తూ ఉంటున్నా సోదరుడు సిరిల్ గారు గారితో నాకు గతించిన నాలుగు సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఉంది అంతకు ముందు పేరు మాత్రం వినేటువంటి వాడిని కానీ సిరిల్ గారు అంటే ఎవరు టెమలియన్ కా కావచ్చు అనుకునేవాడు అదే విధంగా జేవియర్ గారు అంటే రోమన్ రోమన్ క్యాథలిక్ వారేమో అనుకునేటువంటి వాడు ఈ పేర్లు బట్టి తర్వాత చూసిన తర్వాత నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది వాళ్ళతో కలిగిన కలిసినటువంటి కలిగినటువంటి ఆ సాన్నిహిత్యంలో పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు కొంటున్నాను ప్రియులారా సహోదరుడు మన మధ్య లేకపోయినందుకు దుఃఖం కలగవచ్చు కానీ మరి ఆయన చేసినటువంటి సేవాపరిచయం బట్టి మరి ప్రతిఫలంగా ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమోషన్ అని మనం గుర్తించాం మనం అంటాం కదా హీఈస్ ప్రమోటెడ్ టు గ్లోరీ అని ఆయనకి ప్రమోషన్ ఇచ్చింది చేసిన పనికి తగినటువంటి ప్రమోషన్ ఇచ్చాడు దేవుడు కాబట్టి మనం దుఃఖపడవలసిన పని లేదు ఆ నీతి మంతిని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చాం ఆయన చేసినటువంటి పరిచయ చేసినంత కాలము ప్రభు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి సమయం అంతట్లో కూడా ఆయన నమ్మకంగా పనిచేసి మరి కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు తన ఇంటికి తాను వెళ్ళిపోయా స్వగృహానికి వెళ్ళిపోయా కాబట్టి మనం దుఃఖపడవలసిన పని లేదు ఆయనతో కలిగినటువంటి కొన్ని సంవత్సరముల యొక్క మరి సహవాసములో ఆయన ఎంతో నమ్మకమైనటువంటి సేవకుడని తర్వాత పట్టు తలగినటువంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి సేవకుడని నేను పూర్తిగా గ్రహించగలిగినటువంటి వాడు ఉన్నాను కాబట్టి ఆయనకి ఎప్పుడైనా నేను అవసరం వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఆయన సంబోధన చేసేటువంటి ఆ ఆప్యత చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం కలిగేది ఆ బాబురా గారు రైజ్ లాడ్ చెప్పండి అనేటువంటి వాడు చక్క ఎవరైనా పేరుతో పిలిచారంటే మనకి ఎక్కడో హృదయంలో ఎంతో ఆనందం కలుగుతారు కాబట్టి అది కూడా దైవ సేవకుడు కాబట్టి ఆయన దైవ సేవకుడు అయినట్టు అయినప్పటికీ నేను ఒక లేమెన్ అయినప్పటికీ ఆయన భేదమేం చూపించేటువంటి వాడు కాదు కొంతమంది దైవ సేవకులు లేమెన్స్ కి వేరే వేరే విధమైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు తోటి గాడ్ సర్వెంట్స్ కి వేరే విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కానీ సిరిల్ గారు ఆ విధంగా కాదు అందరూ కూడా సమానంగా ఆప్యాయతగా పిలిచేటువంటి వాడు 
వారి మందిరంలో హోరి ప్రార్థన మందిరంలో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడల్లా ఎంతో చక్కని ఆతిథ్యం చేయించేటువంటి వాడు అందరినీ కూడా కలిపి వెళ్తానుగా చక్కగా చూసేటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన మన మధ్య లేనందుకు గాను మనం దుఃఖపడు దుఃఖపడే వాళ్ళమే కానీ మానవులుగా దుఃఖపడతాం కానీ సర్వసాధారణంగా చూసినట్లయితే ఎవరైనా ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్తూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ మనం సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లోను వారి బంధుమిత్రాదులు మరి కావలసినటువంటి వారి పిల్లలందరూ కూడా ఏడుస్తారు ఏడుస్తారు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు మరలా అక్కడికే వెళ్ళి సంతోషంతో ఆహ్వానిస్తారు అదేవిధంగా మన ప్రియ సోదరుడు మరి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి పిలుపును పురస్కరించుకొని మరి ఆయన చేసినటువంటి పరిచయానికి తగిన బహుమానం పొందడానికి వెళ్ళి ఉంటున్నాడు ఆయన మరలా వస్తాడు దేవుని వాక్యం చూసినట్లయితే ఆయన మరలా మనం వస్తాడు త్వరగా రానే అంటున్నాడు ఎందుకంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు రానే అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని వెంట పెట్టుకుని వస్తాడు ఆయన్ని మనం కళ్ళారా చూ చూడగలం కాబట్టి ఈ నిరీక్షణతో మనం అందరం కూడా ప్రభుకు స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఆయన రాకడి కోసం ఎదురు చూడాలి కుటుంబాన్ని సంఘాన్ని కూడా నేను మరొకసారి కండోలెన్సెస్ తెలియజేస్తూ ఈ కొద్ది మాటలతో ముగిస్తూ ఉంటున్నాను ప్రైజ్ రా ఫోరే తార్నాక బ్రాంచ్ జెర్సలేం ప్రేయర్ హౌస్ బ్రాంచ్ బ్రదర్ జేమ్స్ గారు ఉన్నారా ఓకే ఈ సమయంలో మన మధ్యలో డాక్టర్ ఆర్డి జోసఫ్ గారు ఉన్నారు బ్రదర్ కూడా కొన్ని మాటలు పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు బ్రదర్ ఆర్డి జోసఫ్ గారు ఆర్ యూ దేర్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ వీడియో వీడియో ఆన్ ఇప్పుడు దాకా దాదాపు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఈ యొక్క మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి అయిందంటే దీన్ని బట్టి మనము సిరిల్ బ్రదర్ ఎంత మంది లైఫ్ ని ఇంపాక్ట్ చేసినా మనం చూస్తున్నాం ఉదయకాలంలో ప్రభుదాస్ భూషి ఆయన చెప్పిన కొన్ని పేర్లు మీరు గమనించి ఉండొచ్చు ఈనాకు నిర్మల్ కుమార్ తిమోతి అదే మా బ్రదర్ ఇన్ లా జోయల్ నీలం లూతర్ టొరంటో కెనడాలో ఉన్నాడు సో జోయల్ లూతర్ అండ్ బ్రదర్ సిరిల్ ఇద్దరు ఒకేసారి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు హెబ్రోన్ లో సో వాళ్ళిద్దరు బ్యాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత మా జోయల్ లూతర్ కి యంగ్ ఏజ్ లోనే డయాబెటీస్ వస్తే ఆ టైంలో కష్ట సమయంలో బ్రదర్ సిరిల్ ఎంతో బాగా ఆయన్ని ఎంతో బాగా ఆయన్ని కంఫర్ట్ చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం ఇందాక మా డేవిడ్ బాబు యుఎస్ఏ ఆయన కూడా వచ్చారు మా సిస్టర్ అభి గారు నేను బ్రదర్ దేవసేన్ గారి కుమారుని మా ఫాదర్ కన్నూల సేవకుడుగా ఉన్నారు సిస్టర్ కేజియా కూడా తెలుసు మా సిస్టర్స్ అభిగాయల్ బ్యూల డేవిడ్ బాబు గారు ఇందాక ఆయన చెప్పినారు సిరిల్ వారి యొక్క నెవ్యూ ఒక ఆయన యుఎస్ లో ఉంటారు మరి జాన్ పాల్ గారి వైఫ్ మేరీ సుజాత దాని ద్వారా మేము దూరం రిలేటివ్స్ అని కూడా చెప్పారు సో నేను ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రదర్ యొక్క మెంటర్ బ్రదర్ ఎడ్విన్ ఆరన్ ఆయన ఏలిమ్ డేస్ లో నేను ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంట చిన్న పిల్లవాడిని అప్పుడు అంకుల్ హెబ్రోన్ లో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఆయన మెంటర్ అయి ఉండి ఆయన బ్రదర్ ని అక్కడ హోరే బ్లౌజ్ ఎంకరేజ్ చేసినది ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు నేను బ్రదర్ గురించి పర్సనల్ గా నాకు అంత తెలియదు కానీ రీసెంట్లీ ఒక వన్ వన్ టూ మంత్స్ బిఫోర్ టూ త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ యూనికార్పస్ క్లినిక్ వైఎంసిఏలో బ్రదర్ ని సిస్టర్ ని నేను చూశాను అప్పుడు నా యొక్క మెమరీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళింది అరే ఈ మనిషిని ఎక్కడో నేను చూశాను హెబ్రోన్ లో యాక్టివ్ మనిషిగా ఉన్నాడు ఒక ఫేత్ఫుల్ బ్రదర్ గా హెబ్రోన్ లో చూసినట్టుగా ఉంది అప్పుడు నేను ఆయన అడిగాను బ్రదర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ హెబ్రోన్ సో ఆ టైంలో ఆ విధంగా మేము కనెక్ట్ అయ్యి సో బ్రదర్ హెబ్రోన్ లో ఎట్లయితే ఇందాక బ్రదర్ హెబ్ నగర్ చెప్పినట్లు ఎంత యాక్టివ్ గా సర్వింగ్ లో అన్నింటిలో ఉన్నాడు ఇంకోటి బ్రదర్ గురించి ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఇన్ పూణే ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ పూణే ఉంటే రీసెంట్ ఐ కెమ్ టు హైదరాబాద్ పూణాలో ఒక బ్రదరు ఇక్కడ విశ్వవాణిలో పనిచేసి విశాల్ తాంబే మహారాష్ట్ర బ్రదర్ ఆయన ఫ్యామిలీ దే దే యూస్ టు అటెండ్ బ్రదర్ సివిల్స్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు పూణాకు వచ్చి ఆ టైంలో బ్రదర్ ఎవరో నాకు తెలియదు అంటే బ్రదర్ ఐ కుడ్ నాట్ కనెక్ట్ బట్ బ్రదర్ గురించి ఎంతో గుడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు మాకు బ్రదర్ వీస్ట్ అటెండ్ తాడినాక సిరిల్ గారు చాలా మంచిగా మమ్మల్ని చూసుకున్నాడని అంటే పూణాలో ఉండి కూడా బ్రదర్ ఏంటో నాకు పర్సనల్ తెలియకపోయినా ఆయన గురించి సాక్ష్యం అంటే ద ఇట్ ఈస్ లైక్ ది సెంట్ విచ్ ఈస్ ఫ్రో రోమ మనం చూస్తాం మన రోమన్స్ లో ద సెంట్ విచ్ ఎవ్రీవేర్ ద సెంట్ ఆఫ్ లార్డ్ జీస్ క్రెస్ట్ ఈ స్ప్రెడింగ్ అన్నట్టు ఆ రీతిగా బ్రదర్ గురించి నేను పూణాలో కూడా నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఆయన గురించి మంచి సాక్ష్యాన్ని విన్నాను 
So at this time, what I can test, testify that every family member, Orebugani, associate families, Varyoka have the impact in their life. Varyoka, Jivita Mela, brother Yoka, impact Antondo, Oka caring, faithful pastor with individual concern. God used him not only in India, so many blessed in USA in the ministry. I tell you, Sister Kezia, Straksa, and Paul, all church members, and God is with you. We are all with you, all those whom your fathers are. God is with you. Testimony, brother, sister, Japan, testimony, Goda, really inspiring testimony. Blessed daddy, blessed daughter, and the secret behind all these things is, Nagwala, sister, while Chipnatru, while a Taligaru, Chinna Punja Pradin Chedi, Chinna Punja Pradin Chi, Ame, Okumadigan Purte, Deva Sauki San Chipindi, bless Kabati, Arizikam Susana Minate. Then in that one, uh, the caption is the memory of the just is blessed. Meet Mantri Yoka memory into Ashir Karam, Proverbs 10 7, Psalms 116 15. Precious in the sight of the Lord is saved. Yoka Vachramu, 2 Timothy 1 5, Yoka Vachramu, it Yoka Kutumbaniki. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. And now I am sure dwells in you all. You can all go to the world. Timothy is a very good thing. Brother Cyril, Kumar. So I am seeing that even while a daughter of your testament, I am very much blessed. And one thing I just noticed, one more similarity, brother, 6th February 1906 is also my birthday. So that is the coincidence. So thank you for this time. Brother Xavier Garu, thank you. Thank you, Anna. Uh, before we close, Joseph Benjamin Garunara. Joseph Benjamin, Dr. Joseph Benjamin. Okay. Chivariga Manamadilo Dais Guru, Kalev Garunaru, B. Kalev Garu. Anna Unarana. Brother Joseph Benjamin, Dr. Joseph Benjamin Unara. James Matartuna. James Matartuna. Ah, I'm not sure. That a fourteen years ago, brother, Marco, Ikara, Yerusalem, Pradana, Mandarani, established this shadow. So upon Nichi, brother Naku Baga, close Kontakalamu, Mana, a permit, Seokuni, Vitin Tarata, and a bunch of problems, which I and Ilko in Tarata, Nene in charge of Dojna. So I know a Puduana, Marco, Okate Manaja Pavadu. Intente, first Galati, one ten law, Mana Vipuda, Manishilun, Santo Shivadan, Panje Kunda. Manam Yupurate, Manshilun, Santo Shibetuni, Santo Shibetuni, Pratis, Manam Christ to Durame Potam, brother, Kavati, Manam Yupurguda, Manshilun, Santo Shibet, Pan Yeri would chedu and each up to a chow. Athar the Mala, Rendo Korati, Padamudi, and Vilo, Mardundi. Manam Yupurguda, Satyam of Virozanga in Chegu, brother, Satyam Nimitame, and Samastam Panjala and Antu Manchip to a chow. Third, the real brother is a godly man, brother, and a Gopa Vekti, Gopa Swarti Guru, the Gopa Daiva Janu brother. Tarata, Ikomata, and one minute and a government, one minute to reach Takaka Jepson, rather than Mizipil and the Gani. A Tarataina, Wara, Nello, Nalusal, Funja, Funja Sadu, Yupu Funja Shangan, Okate Martin Tadana. Brother, for Yentaman the Aduara Machuru, Yentaman the Ara than Jason Ru, Mandirumlo Church in a pretty Kutuman Gurinchi, individual Adigi Keru, Alan Gurinchi. KJC Ariol, Atharata, Mother Diohano, Rundu Padihello, or Comadundi, came on the day, the locum loan and locum loan not twenty, a locum over Prim Pagude, Yordano, locum of Prim in Snedala, Thunder Prima, Wandla, Wunda, any brother Epuma, Chaptuna, Atharata, the Prana of Sarimana, Renelaco, Munelaco, Gural, that's in Sani Kochna Puru, Pratikutum, Yenga, Stadi, five o'clock or so. So, in the next stage, is five to ten thirty work continue to chase our brother. Atharta Boyan and Jesco and Malavena Taravata, Oko Inkoka and Ashe, main Ashe, Mundante, Mukangam, a board of Polo, a permit 
ఆ చర్చి కట్టాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఉంది ఆయనలో అయితే ఆయన పోయిన సంవత్సరం కడదాం బ్రదర్ అని చెప్పి చెప్పిండు ఆ తర్వాత పోయిన సంవత్సరం అట్లానే కరోనా ఉంది మళ్ళా ఈ సంవత్సరం చూస్తే ఇప్పుడు కూడా అట్నే ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా దేవుణ్ణి ఆ ఎక్కువగా ఈ విధంగా ప్రేమించినటువంటి బిడ్డలను ఈ లోకంలో ఎక్కువ ఉంచడేమో ఆయన అనుకుంటారు బ్రదర్ ఆ జనరల్ గా హిందూ మైత్రాలాజులు ఏమంటారు అంటే వాళ్ళను ఆ వాళ్ళు కారణ జన్మలు ఇట్లా వస్తారు ఇట్లా పోతారని అని అంటూ ఉంటుంటారు మన బైబిల్ బైబిల్ ప్రకారం అయితే ఈయన గొప్ప దైవ జనుడు అని మనము అంటుంటాం బ్రదర్ బ్రదర్ ని ఎప్పుడైనా కానీ ఇంకోటి తర్వాత బ్రదర్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారో కనుక్కుంటే ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనౌన్స్ చెప్పాలంటే వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత మనకు డేట్ చెప్తాడు అంటే ఆయన అంతవరకు ఆయన ఫుల్గా ఆ బిజీ ఉంటూ ఉంటాడు బ్రదర్ ఆ ఏదైనా ఆయన గొప్ప మనస్తత్వం కలిగిన వాడు యోగ్యమైన సేవ చేసిన వాడు ఆ యోగ్యమైన నడత నడిచిన బ్రదర్ యోగ్యమైనటువంటి ప్రవర్తన చేసిన వాడు సంఘం పట్ల ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ గా పనిచేస్తూ వచ్చినాడు బ్రదర్ అయితే ఈ తొమ్మిది సంఘాలకు బ్రదర్ లేనటువంటి లోటు చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది బ్రదర్ సో దట్ వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆయన సొంతంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కంఫర్ట్ ఉండాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను బ్రదర్ మీరు ఇచ్చిన వన్ మినిట్ అయిపోయింది హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ బ్రదర్ బన్లగూడ డాక్టర్ ప్రకాష్ ఫ్రమ్ బన్లగూడ బ్రదర్ ఉన్నారా జస్ట్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లాస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్లుగా స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ చెప్తాను నేను ఫస్ట్ సిరిల్ బ్రదర్ని హెబ్రోన్లో చూశాను ఎక్కడంటే నేను చిన్నప్పుడు వీబీఎస్కి పోయినప్పుడు షామ్ నగర్ నుండి మేము వెళ్ళేవాళ్ళం వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్గా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు టూ థింగ్స్ అట్రాక్టెడ్ మీ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద కంపెనీ విత్ హూమ్ హీ యూస్ టు బీ విత్ అంటే ఆయన మంచి వాళ్ళతో అంటే గాడ్ ఫియరింగ్ పీపుల్తో అంటే నే నా దృష్టిలో వీళ్ళు ఎక్కడ పోయినా కానీ వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇట్లా చెడ్డగా ఉంటారు అని అనుకుంటాను కదా ఆ మంచి వాళ్ళు అనే ఆ గుంపులో ఆయన కనబడేవాడు అది నాకు ఒక ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అప్పుడు నేను ఐ నో హిమ్ యాజ్ అిరిల్ అని తెలుసు ఆయన ఆ గుడ్ కంపెనీ ఆఫ్ పీపుల్తో ఉండేవాడు అది నా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ సెకండ్ ఇంప్రెషన్ అక్కడే ఆ స్టార్టింగ్ డేస్లో నేను ఆయన గమనించేది ఏదంటే నేను చాలా చిన్నపిల్లోడిని కానీ గమనించేది అంటే ఈ యూస్ టు వేర్ అంత మంచి ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ డిగ్నిఫైడ్ డ్రెస్సెస్తో ఉండేవాడు ఎప్పుడు చూసినా కానీ అంటే చాలా నవ్వుకు సంతోషంగా ఉండేవాడు ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ డిగ్నిఫైడ్గా అనిపించేది అది నాకు అట్రాక్ట్ అయ్యింది నాకు ఆయనకు పరిచయం లేదు చాలా రోజులు అట్లనే ఆయన తెలుసు కానీ పరిచయం లేదు నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నప్పుడు తర్వాత జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత ఈసీఐఎల్ ఎక్స్ రోడ్లో కూడా జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ దినాల్లో ఎక్కువగా తార్నాక అసెంబ్లీ కొరకు ప్రేయర్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాను పరిచర్యలు నేను ఎక్కువ వాడబడుతున్నాను ఇక్కడికి కూడా ఎప్పుడైనా దేవుడు పంపుతాడులే అని అనుకున్నాను కానీ ఆ దినాల్లో దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు పంపలేను అయితే ఒక గుడ్ ఫ్రైడే మినిస్ట్రీకి నేను అంటే ఈ ఏరియాస్ నుండి దేవుడు బయటికి తీసుకొచ్చినాక హెబ్రో నుండి నన్ను పంపడం జరిగింది ఆ రోజు మేము కనెక్ట్ అయినామని చెప్పొచ్చు నాకు ఆయన తెలుసు కానీ నేను ఆయనకు తెలియదు ఆ రోజు తెలిసినాక ఫ్రమ్ దట్ డే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మా ఫెలోషిప్ అనేది చాలా మంచి సహవాసం ఆయన నన్ను వదిలిపెట్టాల టైమ్ అండ్ అగైన్ నవ్ అండ్ దెన్ ఒక స్మాల్ బ్రేక్ వస్తే మళ్ళీ కొన్ని రోజులకు మరలా కాల్ చేసి బ్రదర్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ అని ఆయన పిలిచేవాడు మినిస్ట్రీకి ఆహ్వానించేవాడు రియల్లీ చాలా మంచి సాక్ష్యం ఇంత వింటూ ఉన్నాం కదా సిస్టర్ కూడా ఆమె ఎంతో ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చేది తర్వాత లాస్ట్ కాన్వర్జేషన్ టైం లేదు కాబట్టి నేను అన్ని స్కిప్ చేసేస్తున్నాను నేను లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి బ్రదర్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ ఇన్ జూమ్ అని అడుగుతూ వచ్చినాడు అప్పుడు నాకు కరెక్ట్ ఆ దినమే కోల్డ్ ఉండింది బాగా కోల్డ్ ఉండింది నేను ఐ వెంట్ ఫర్ టెస్టింగ్ 
కోవిడ్ నెగిటివ్ వచ్చింది టెస్ట్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్లో ఆ రోజు చాలాసేపు మాట్లాడినాడు నాకు ఫోన్లో అండ్ హీ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ బ్రదర్ డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ సీరియస్గా తీసుకోవాలా సిమ్టమ్ కొంచెం డెవలప్ అయినా యూ షుడ్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ అది అని చాలాసేపు ఆయన నిజంగా నాకు అనిపించింది నాకే ఇంత కన్సర్న్ లేదు మరి బట్ చాలాసే మా ఈ యొక్క కొన్ని మాటలు పంచుకోవటానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను నేను కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఐజియా ఫిఫ్టీ సెవెన్లో వన్ అండ్ టూ వర్సెస్ జ్ఞాప్తం చేయాలని దేవుడు కోరినాడు ఇది నా వర్తమానంలో దేవుడు మాట్లాడినాడు కాబట్టి నేను వాటిని ఏమి థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ శేఖర్ ఫ్రమ్ మస్కర్ ప్రేయర్లో అక్కడ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా Brother Shekhar from Muscat. Unnara brother. Brother are you there? Brother Shekhar. Paul is the unmute Jema. Okay. Yes sir. 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 అంక లేదనేది అది ఒప్పుకోలేకపోతుంది నేను ఏ అంకుల్ ద్వారానే రక్షింపడ్డాను నేను రెండు వేల సంవత్సరంలో అంకుల్ కాటేజ్ మీటింగ్లో మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏ స్పూర్ణ అంగీకరించిన వాళ్ళు నేను వెళ్ళాను నేను బ్యాప్టిజం కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చిన నేను తమిళనే ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ సంఘంలో అంకుల్ ద్వారా చాలా ఆత్మీయ మేలు పొందిన అన్ని విషయంలోనూ అంకుల్ నాకు తోడుగా ఉండి నడిపించినాడు మా అన్న చనిపోయినప్పుడు ఎవరు లేనప్పుడు కూడా అక్కడ సంఘస్థులు మేము ఉన్నామని అంకుల్ నాకు ధైర్యపరిచి నేను అక్కడ సంఘంలో తమ బాగా వాక్యంలో ఎరగడానికి దే దేవుడు సహాయం చేసినాడు ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా అడిగి మాట్లాడినప్పుడు మస్కట్ నుంచి ఆ అంకుల్ నాతో మాట్లాడేవారు నువ్వు ఇక్కడ వచ్చేమ్మ చాలా పరిచయం ఉంది నువ్వు అక్కడ ఉండకు నీకు రావచ్చేమ్మని అంకుల్ నాతో మాట్లాడేవారు ఇదిగా లాస్ట్ టెన్ డేస్ ముందు కూడా నేను మాట్లాడిన అతతో మాట్లాడినప్పుడు బాగానే ఉన్నాడమ్మా ఇప్పుడు వేరే హాస్పిటల్ చేస్తామన్నారు కానీ సడన్గా ఇట్లా అంకుల్ లేనప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది అంకుల్ పరిచయంలో నేను చాలా వాడపడిన అంకుల్ నాకు సండే ఎవరు వచ్చినా మీటింగ్ వచ్చిన ఎదుకు వచ్చినా కూడా అంకుల్ నాకే ఫోన్ చేసి అని చెప్పేవాడు సో ఆ రోజు నేను ఆత్మీయ వాక్యం పొందిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నాకు నేను సంఘం నుంచి దూరంగా ఉన్నానని ఒక బాధ లేకుండా దేవుడు నాకు ఆ అంగుల ద్వారా ఇచ్చిన ఆత్మీయమైన పోషణ వల్ల నేను ఇప్పుడు మన ధైర్యం ఉండడానికి దేవుడు సహాయం చేసినాడు అంకుల్ ఒక మాట నాకు మా అన్న ఉన్నప్పుడు జరిగింది ఆదివారం మా అన్నకు మా అన్నకు వర వచ్చినప్పుడు బల్ల తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు అంకుల్ మా అన్నకు బల్ల ఇవ్వలేదు బల్ల ఇవ్వలేక ఇవ్వలేదు మా అన్నయ్య వచ్చి రూమ్ లేడిచినాడు సో నెక్స్ట్ రోజు అంకుల్ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడినారు అనమాట భార్య భర్తలో సమాధానం లేదు మీరు ఎట్లా బల్ల తీసుకుంటారు అని మాట్లాడి వాళ్ళతో సమాధానం పరిచిపోయినాడు ఆ మాట నేను ఇప్పుడు కూడా మర్చిపోలేను ఆ మాటల ద్వారా నేను కూడా అనేది సార్ సండే వచ్చినప్పుడు ఏ సమ ఎవరితో కొట్లాడి మరినా కూడా సమాధానం చేసుకొని జీవించడానికి సహాయం చేసినాడు సో అంకుల్ లేకుండా ఉన్న అక్కకి వాళ్ళ పిల్లలకు సంఘస్థులందరికీ కూడా ఏసీఆ ఇరవై ఆరు మూడు ప్రకారం సంపూర్ణ సమాధానం ఇచ్చినట్టు నడిపించినాక ప్రార్థిస్తున్నా ఆమె speaking from Australia. I am Cyril uh, brother's niece and uh, it really gives me a privilege to talk about Mama, uh, to say a few words about Mama. uh thinking and speaking about mama some some very vivid memories come to my mind mama was uh, a great a great man of god he he was very uh, persistent about gospel whenever we used to go to church whenever we used to hear his messages whether it's a gathering a birthday party or wherever mama always used to talk about gospel about eternity about the good news about salvation uh 
that that stood out for me many times um, and the with such conviction he used to talk about salvation um, it, it should pierce the heart of any unbeliever so that's something that really strikes me and that really um, you know that's kind of uh, uh, engraved in my mind uh, the way he used to be such um, you know uh, uh, he was a man of god he he used to uh, he was definitely uh, a prayer warrior as well mama um, uh, we, I feel so blessed that we have we had Mama in our life for divine guidance. Um, a person, you know, a man of God who had great and unwavering, um, you know, passion to to get souls. And uh, through his word, he has he has won many souls. I'm, I'm sure he's accumulated great reward in heaven. Um, we feel sad that Mama is no more with us, but uh, we feel so joyful. I feel so joyful that he's there now in heaven in the arms of Jesus. He's all safe. And um, apart from that, I think Mama was also very, a very cheerful personality, a very kind, a very gentle human being with his niece, with his nieces, with his nephews. He had a very infectious laughter, which I cannot forget. Um, a, a very, um, uh, a very humble soul. So, yeah, I think it, it's, it's great to, I mean, um, all that we have now is the legacy that he's left behind. Uh, we have to carry forward the legacy and preach the gospel. Uh, whether it's his direct family, his churches, everyone, I think that's uh, the onus is on us. But uh, yeah, uh, I'm so grateful for Mama's life and, and his ministry um, and the work of God. So thank you so much for this opportunity. And I praise God for this time given to me. Thank you so much. And finally, uh, I would uh, request uh, Brother Joseph Benjamin. Dr. Joseph Benjamin. Anna, are you there? Okay. Anya, Anna, can you hear me? Joseph Anna. Doctor, I am Joseph Williams, brother. Oh, okay, okay. Okay, okay. Can, can I say, brother? Can I say that? Okay. Um, I thank the Lord for giving me this opportunity to share about our beloved brother Cyril. I had a very long association with Brother Salim, right from the early days of Hebron, <clears throat> when we were all there as youth. And later on, in the year 1990, I, we moved out, our family moved out to Tarnaka for the sake of the children's education. That time, I met Brother Cyril along with Edwin Uncle and all the elders who were there. I remember only Brother Bharat Kumari's amongst those people who were there in that time. And one unique thing about the Cyril, as most of us have been hearing, is a love for the house of God. He used to ask, written in Psalm 69, verse 9, the zeal of the Lord has eaten me up. It was truly said, he had a zeal for the house of God. And love, wherever and whatever ministry has been, he has been undertaking, in the Sunday school ministry, or the youth ministry, the church ministry, or the open air ministry. He was very effective and he had the leadership qualities of leading people in these ministries. And then one unique thing I noticed in him, in him is the open air ministry. I used to be with him. I used to play accordion, my accordion along with him. He used to take the, my, my uh, megaphone in his hand and I used to accompany with the, the accordion playing music there and he used to sing. Sometimes we both used to sing. And uh, we, in the entire Tarnaka area, was proclaimed with the gospel of Christ through this ministry. I believe this is the foundation for the establishment of the Ore House of Prayer. And this is a foundation which our great God servant, Babak Singh, has taught us. Whenever you do an open air ministry, there you set a testimony there. And today we can truthfully say, because of the brother's ministry and his outspoken ministry, and not only that, when I noticed he used to take the open air right in front of his house, which would, most of us would not do that. And it threw a challenge to me. Right in front of his house, he used to proclaim the gospel. That shows he had a very good testimony even the place where he lived. And he was a true shepherd 
guiding the people right from the Sunday school ministry, youth, and all the people, even for their uh, Sunday school ministry used to be there, VBS. And not only that, and people passed away, not only shepherding them, and he used to undertake for everything. He used to make all arrangements for all the people who passed away and he used to conduct the funerals. And Lord, the main purpose was is to preach the gospel, the good news of Lord Jesus Christ. And I drew many of his uh, examples in my life. And I was really blessed by his, my, minister, my association with Brother Cyril. And today I can truthfully say, and uh, as I uh, read in Matthew chapter 25 and verse 21, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. Brother has gone to be with the Lord. And I, when I heard that he was not well, we all prayed because of the pandemic, we, some of us were decided to have chain prayer. We were praying for this couple of year, months during the pandemic. We prayed for our brother also. We prayed that the Lord should spare him and use him for the continuance of the work. But the Lord has to answer it other way because his will was according to Matthew 25 verse 21. He has finished his work. As we read in 2 Timothy chapter 4, Paul could truthfully say, I have finished my course. And Brother Cyril would have said the same thing at the bedside of when he was laying in the hospital. He said he would have probably said, I have finished my course. So the Lord has honored his servant even to the mortal remains, both at Horeb and at the cemetery. Praise be to his name. My humble request is, all those of us who have seen him, who have also experienced him, may also use these examples our, as a pattern of life for us and we live. And I, finally, what I heard from the recent YouTube, which was put on, he was speaking about the coming of the Lord. He was so concerned, not only for bringing them into the fear of the Lord and the nature of the Lord, but he was so burdened to prepare them for the Lord's coming. And Lord, that is the reason why the Lord had put in his mouth these final words to share with the Lord's people. May the Lord bless this testimony. May the Lord help us also to be faithful like him and prepare for our coming as well. Praise the Lord brother. Thank you so much, Anna. Now it's about 1.30. Uh, still, many more are there. Chalamandu Naru. Kani inka konsaag inshramu anta manchid kaadhan and pisundi. Chivariya Jermia Daru. He will share his few words. After that, we will conclude the meeting. Jermia. Daram Jermia. Are you there, Jermia? Okay. Chivariya. Nenu Kluptanga Rindu Mantel Panchkol and Ashistunanu. Atarwata Anamadillo. Okay. Torga, come. Torga Chepu. First, no, two in Haga Institute. Say not law. First time, I could use an Rata for Nepur Mali Kalorezu. He said, You are an assembly at Hebron local assembly. He purchased me with my Apodopo phone. Adjina, he runs from industry key. They would have purchased Jedan key. They would have group. Jeremy? Hello? Uncle, he is disconnected from the call. Okay, okay. Okay, next uh, conclude just on a meeting. This is the first time I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. 
ఇరవై ఆరు కలిసి ఉన్నాయి అదొక వచ్చినాయని నేను చదివి ముగిస్తాను మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి అయుక్త ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాప భోగం అనుభవించట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించట మేలని యోచించి పరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకున్నటకు ఒప్పుకొనలేదు ఏలైనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమానమునందు దృష్టి ఉంచను విశ్వాసమును బట్టి అతడు అదృశ్యుడైన వారిని చూచున్నట్లు స్థిరబుద్ధి గలవాడై రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తును విడిచిపోయాను ప్రాముఖ్యంగా సిరిల్ గారితో నాకున్నటువంటి వ్యక్తిగత ఈ యొక్క అనుబంధాన్ని దాదాపుగా సిరిల్ ఫస్ట్ టైము అక్కడ బైబుల్ స్టడీకి వెళ్ళాను దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అక్కడ ఈ బైబిల్ పట్టణం తీసుకుంటూ వచ్చాను ఆ తర్వాత మళ్ళా మేము కలవలేదు తిరిగి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎప్పుడైతే కొంత హెబ్రోన్లో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటూ వచ్చాయో అప్పుడు ఇక్కడ మా దగ్గర మేము ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి క్విన్ సిటీస్లో ఉండేటువంటి ఎల్డర్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు సిరిల్ గారిని కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది వారు కూడా సంఘంగా వచ్చారు కాబట్టి ఈ సంఘాలుగా మేము కూడుకున్నప్పుడు మా యొక్క ఉద్దేశాలు మేము పంచుకోవడం జరిగింది అప్పుడు సిరిల్ గారు చాలా స్ట్రాంగ్గా డిఫెండ్ చేస్తూ వచ్చాడు ఏంటంటే దేవుని యొక్క పని కొరకు మనం ఉన్నాము కాబట్టి దేవుని పని జరగాలి కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా మన యొక్క అసెంబ్లీస్లో ఉండకూడదు అని చెప్పేసి చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఏదైతేనేమి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై నుంచి ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ క్విన్ సిటీస్ గ్రూప్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ప్రారంభించామో ఈ మినిస్ట్రీలో హోరేబ్ నుంచి బ్రదర్ సిరిల్ గారు ఈ మినిస్ట్రీకి ఈ వాస్ లైక్ ఏ బ్యాక్ బోన్ అంత అంటే బలంగా ఈ పచ్చడిలో సహోదరుడు ఉంటూ వచ్చాడు ఇందులో నే సిరిల్ గారు నేను బ్రదర్ ఎబ్నేజర్ గారు మెట్టు కూడా ఆ రీతిగా అంబర్పేట్ జాషువా గారు నరేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈసీఎల్ నుంచి మేము కలిసి గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేము ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన చేయడము ఈ యొక్క ట్విన్ సిటీస్లో అనేక సంఘాలు కూడా వారు మంచి మనసుతో కలిసి రావడము ఈ పరిచర్యలు జరిగించడము ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ గివెన్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ మీ టు మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ అవర్ డియర్ బ్రదర్ శ్రీల్ గారు దో హీస్ విత్ ద లార్డ్ టుడే స్టిల్ వీ ఫీల్ దట్ హీస్ స్టిల్ విత్ అస్ ఇంకా ఇంకా అది కొంత కలగా అనిపిస్తుంది ఇలా జరిగిందా అని అనిపించేంత పరిస్థితి అయితే నా అనుభవంలో నేను గుర్తించింది ఏంటంటే ఈజ్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ లీడర్ మంచి నాయకత్వపు లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చూస్తూ వచ్చాను ఎందుకు మోజస్ గురించి చదివించానంటే నేను తనతో ఉన్నటువంటి ఈ పరిచయంలో తనకు స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ మన యొక్క సహవాసం యొక్క ఫౌండేషన్స్ అనేవి తనలో చూడగలుగుతూ వచ్చాను అన్నిటికంటే మించింది ఏంటంటే హీ వాజ్ సో జెలస్ ఫార్ ప్రీచింగ్ హాస్పిటల్ సువార్త విషయంలో వ్యాన్ కొన్నారు తిరగడానికి కాదు సువార్త కొరకు హీ యూస్ టు లీడ్ ఆల్ ద చర్చ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ అందరినీ అలా కలుపుకుంటూ సువార్త చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ మ్యాటర్ ఇందులో ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి తను ఈ మినిస్ట్రీలో బ్యాక్ బోన్ ఏమో కానీ బ్రదర్ యొక్క మినిస్ట్రీలో సిస్టర్ కెజియా గారు కూడా బ్యాక్ బోన్ అంటే ఈ కుడ్ నాట్ సక్సీడ్ ఐ థింక్ ఈ కుడ్ నాట్ సక్సీడ్ వితౌట్ హర్ వితౌట్ హర్ సపోర్ట్ హీ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ రియలీ వీ అప్రిషియేట్ దిస్ ఫ్యామిలీ హూ ఆర్ కమిటెడ్ ఫర్ గాడ్స్ వర్క్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మోసే మోసే పదవుల కొరకు తను అక్కడ పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు ప్రయాసపడలేదు సో ఆల్సో బ్రదర్ సిరిల్ గారికి ఉన్నటువంటి ద లాంగ్ లాస్టింగ్ జీల్ ఏంటంటే ఎప్పుడు సువార్తకు వెళ్ళాలి 
కాబట్టి ఈ వాజ్ సో బిజీ మాకు కూడా ఇబ్బంది అయ్యేది ఎందుకంటే సిరీల్ గారు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటారో కూడా తెలియదు అది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసేమో కానీ మాకు తెలియదు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కూడా ఇస్ టు బిజీ నాకు అనిపించేది ఏంటి ఇంత బిజీ అయిపోయారు బ్రదర్ అని అనిపించేది అంటే హీ హ్యాడ్ ఏ దట్ లాంగింగ్ డిజైర్ మేము దేవరకొండ గాస్పల్కి వెళ్ళాము అలాంగ్ విత్ ద హోరేబ్ అండ్ బ్రాంచెస్ అండ్ మెనీ అదర్ బిలీవర్స్ రియలీ వీ అప్రిషియేట్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోరేబ్ చర్చ్ ఆ బ్రదర్ ఎలా వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేశాడు ఎలా సిద్ధపరిచాడు ఇంకొకటి ఈ మధ్యలో మాట్లాడుతూ వచ్చాను ఒక బ్రదర్తో పులిపీఠం ఎక్కి వాక్యం చెప్పడం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు బి ఫ్రాంక్ బట్ టు ప్రిపేర్ ఏ పులిపీఠ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ పులిపీఠం మీదకి ఎక్కాలనేది అందరికీ ఇష్టం ఒక సేవకుంతో మాట్లాడుతూ వచ్చినప్పుడు నేను అన్నాను పులిపీఠం ఎక్కడము నాకు ఈజీ అయితే ఆ పులిపీఠం కట్టడానికి ప్రయాసపడ్డము ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ అసలు ఆ తార్నాక మందిరం కట్టడం కూడా అంటే నైంటీ నైన్లో నేను అక్కడ చిల్డ్రన్స్ ర్యాలీలో లాస్ట్ డే గాస్పల్కు వెళ్ళాను ఆ చిన్న షెడ్ నేను నైంటీ నైన్లో సేవకు వచ్చాను ఆ దినాల్లో అక్కడికి వెళ్ళాను చిన్న షెడ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ తార్నాక చూసే వరకు నేను ఇంకా షెడ్ అనుకొని అక్కడికి వెళ్తే అది త్రీ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ ఐ వాజ్ రియలీ షాక్ అప్పుడు ఈ షిరీల్ గారు ఆ పరిచయ లీడ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఆ లీడర్షిప్ క్యారెక్టర్స్లో నేను గమనించినటువంటి విషయం ఏంటంటే యాజ్ మోజస్ హ్యాడ్ ఎ జీల్ టు డెలివర్ ఇస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దట్ స్లేవరీ హీ హ్యాడ్ దట్ జీల్ టు ప్రీస్ ద గాస్పల్ నాకు దారూర్ క్యాంప్ మన మీ అంటే హోరే బ్రదర్స్ చెప్తే చాలా బాగా చెప్తారు ప్రతి సంవత్సరము హోరేబ్ నుంచి వారం రోజులు వెళ్ళి అక్కడ ఉండేవాడు తను నాకంటే వయసులో చాలా పెద్దవాడు నాకు అనిపించేది ఈ వయసులో ఈయన అవసరం అనిపించేది నేను అడిగాను అన్న ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు అంత స్ట్రెయిన్ అవుతున్నారు అంటే లేదు బ్రదర్ ఇట్ వీఆర్ వెరీ మచ్ కమిటెడ్ టు డూ దట్ వర్క్ రియలీ రియలీ ఇదేదో ఆయన నేను పొగడ్డానికి నేను చెప్పట్లేదు మా ఫస్ట్ మీట్ వాజ్ వెరీ ఎంబరేజింగ్ నాట్ ఎంబరేజింగ్ మేము ఫస్ట్ మినిస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే సిరీల్ గారిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకు అర్థం అవుతాడు కానీ అందరికీ అర్థం కాడండి కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ టైము నిజంగా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది కానీ ఆ తర్వాత ఈ మినిస్ట్రీలో మేము గమనిస్తూ వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా సువార్త రక్షణ కొరకైనటువంటి ఆయన ఇప్పుడు వరకు వింటూ వచ్చాం ఏ వాక్యం చెప్పినా రక్షణ లేకోకుండా వాక్యం చెప్పలేడు కాబట్టి సువార్త కొన్ని యొక్క పని అది రెండవదిగా నేను ఆలోచిస్తూ వచ్చాను ఐ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ నవ్ ఆల్సో ఎస్ మెనీ రిలేటివ్స్ మెనీ నియర్ అండ్ డియర్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇన్ అబ్రాడ్ ఒకవేళ నిజంగా తనకు ఆశ అంటే అందరికి అమెరికాకి వెళ్ళాలనే ఆశ ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ తను వెళ్ళాలి అని అనుకునింటే తనకి ఏది అడ్డు రాదేమో అని నాకు తెలుసు ఎందుకు అంటే వాళ్ళ అక్కలు తమ్ముళ్ళు అందరు అక్కడే ఉన్నారు అయితే ఒకసారి చాలా విచిత్రమైన మా పరిస్థితి ఏంటంటే నాకు ఫోన్ చేశాడు యుఎస్కి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి బ్రదర్ జేవియర్ ఐ హ్యావ్ ప్రీ ఫోన్ ప్రీ ఫోన్ మై జర్నీ అన్నాడు నాకు అర్థం కాలే అంటే అట్లా చెప్పబోయి ఇట్లా చెప్తున్నాడా పోస్ట్ పోన్ అని పోయి ప్రీ ఫోన్ చెప్తున్నాడా అనుకొని అన్న మళ్ళీ చెప్పండి అన్న నో ఐ హ్యావ్ ప్రీ ఫోన్ మై జర్నీ అన్నాడు అంటే నేనన్న ఎందుకు అన్నా అంటే బ్రదర్ ఇక్కడ ఉంటే పిచ్చి పడుతుంది అన్నాడు ఎందుకన్నా అంటే ఇక్కడ మినిస్ట్రీ లేదు ఏం లేదు మనం ఉండలేం బ్రదర్ ఇక్కడ అన్నాడు కాబట్టి నేను వన్ వీక్ మళ్ళీ త్రీ ఫోన్ చేసుకున్నాను నేను వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు అప్పుడు నాకు అర్థం ఏంటంటే యాజ్ మోదస్ యాజ్ గేవ్ అప్ ఆల్ ద రిచెస్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఆల్ ద ట్రెషర్స్ ఆల్ ద పొజిషన్ అండ్ ప్లేషర్స్ ఇవన్నీ కావాలి అని అనుకుంటే హీ హాస్ లాట్ హీ హాస్ లెఫ్ట్ హిస్ జాబ్ చాలా మంది అనుకుంటారు సేవలో ఏదో వస్తుందని చేసే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఏమొస్తుందో తర్వాత తెలుస్తుంది దిగనంత వరకు లోతు తెలియదు కాబట్టి పైన పైన చూస్తే తను ఏదో చాలా పై పులిపీఠం మీద ఉన్నాడు అనేది మాత్రమే కనిపిస్తుంది కానీ తన యొక్క కమిట్మెంట్స్ అనేవి దే ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ కాబట్టి సెకండ్లీ ఏంటంటే 
నేను చిన్నవారినైనా వెన్ ఎవర్ ఐ వెన్ దేర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అంత నేను నాకే కాదు గమనించింది ఏంటంటే చిన్న వ్యక్తులనైనా గొప్ప మనసుతో చూడగలిగినటువంటి వ్యక్తి హీ కెన్ రెస్పెక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ బాబురావు గారు చెప్పారు అంటే ఈ పరిస్థితుల్లో తన యాబ్సెన్స్ అనేది ఇట్స్ రియలీ పెయిన్ఫుల్ ఆ పలకరింపు కానీ ఆ పరామర్శించడం కానీ అలా ప్రేమించడం నేను చెప్పేవాడిని అన్న మీరు భోజనాలు ఎప్పుడు పెట్టకండి అని ఎందుకు ప్రేదం మీరు అలా అంటున్నారు అన్నారు నేను అన్న మే మీరు తినాలంటే నేను ఒక టూ డేస్ ఉపవాసం ఉండి రావాలన్న మీ దేక్షాలు పెద్ద మీ గిన్నెలు పెద్ద మీ స్పూన్స్ పెద్దవి అన్న నేను తినలేని ఇంత అని అంటే ఆదిత్యం ఇచ్చే విషయంలో కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చిన్నోనని మీరు సర్వ్ చేయనని ఎప్పుడు చెప్పడు ఆ నా దగ్గర నుంచి లాగేసుకొని సర్వ్ చేసేవాడు ఇవా సో హంబుల్ కాబట్టి నాకున్నటువంటి బాధ ఒకటే ఏంటంటే కీర్తన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయంలో ఏముందంటే పునాదులు పాడైపోగా నీతి మంత్రులు ఏం చేయదు ఈ రోజుల్లో వాట్ ఐ కుడ్ సీ ఈజ్ పునాదులన్నీ అంటే పాత దినాల యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి పునాదులు ఇది నాన్న లేవు ఇలాంటి ఉన్నటువంటి వారు మన మధ్యలో లేకపోవడం నిజంగా ఇది మనకు చాలా బాధకరము చాలా దుఃఖకరము అయితే ఎస్ ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్ బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ ఎవ్ ఇది ఫోర్ ఎఫ్ సంఘానికి కావచ్చు సేవకులు కావచ్చు విశ్వాసులకు కావచ్చు ఈజ్ దేర్ ఎనీ పర్సన్ విత్ దట్ ఫౌండేషన్స్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ పర్సన్ విత్ దట్ గ్రేట్ జీల్ ఫర్ గాడ్ ఇది నాన్న యంగ్ జనరేషన్ అంతా అంటే ఇంక్లూడింగ్ మైసల్ నేను గమనించేది ఏంటంటే మేమంతా కూడా వీఆర్ ఆఫ్టర్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కష్టపడి క్రయం చెల్లించే వారు తక్కువ ఉన్నారు ఫలాన్ని ఏదో ఫలాన్ని చూడ చూడడానికి ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వారి యొక్క ప్రేమ వారి యొక్క ప్రయాసము వారు వారు చేసినటువంటి ఆ సమర్పణ రియల్లీ దేవుడు వారికి డెఫినెట్లీ ఈ రివార్డ్ ఇస్తారు బట్ కన్సర్నింగ్ ద హోర్ ఎఫ్ మినిస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ ద హ్యూజ్ 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 లాస్ ఎస్ ఇట్స్ ఎ లాస్ ఫర్ ఎస్ బట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు స్టాండ్ ఫర్ దిస్ మినిస్ట్రీ ఈ పచ్చడి కొరకు మనం నిలబడ్డానికి ప్రభు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏడవడం ద్వారా బాధపడడం ద్వారా వచ్చేది ఏం లేదు కానీ ఆ కుటుంబాన్ని నిజంగా దేవుడు ఆదరించాలని రానున్న దినాల్లో దేవుని యొక్క పరిచర్యలో వారి యొక్క కుటుంబము అదే రీతిగా హోరేపులో ఉండేటువంటి అనేక కుటుంబాలు అనేక మంది సహోదరులు సహోదరీలు ఇంతే ఆసక్తితో ఇంతే ఆశతో ప్రభు కొరకు ముందుకు సాగాలని మేము కోరుకుంటున్నాము తర్వాత యాజ్ విఆర్ ఇన్ దిస్ ట్విన్ సిటీస్ హెబ్రోన్ గ్రూప్ మేము హెబ్ర హోరేబు సంఘానికి బ్రాంచెస్కు మేము ఇచ్చేటువంటి అభయం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ విఆర్ విత్ యూ అండ్ వి విల్ బీ విత్ యూ ఇన్ వాట్ ఎవర్ నీడ్ యూ ఆర్ సిరిల్ గారు లేరు అని మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు దేవుడు మమ్మల్ని బ్రతికించినంతసేపు దేవుడు కృపనిచ్చినంతసేపు 
मेमीतो उबी पचयू अंदर दूर उ अंदर कावाल उ क्रय चल वाल मैं को मिनीस्ट्री ईजीग वेम का रात्रि होरेब रे रात्रि होरे ब्रांचे रे एनो संवसरा अंत मेर अंदर कष्टपड़ते वाने को मंदे ईजीग ए पैकी रावने काबटे नेवर सच कैंड आफ पीपल इन युवर मिनीस्ट्री दट अवर् हमल सब दट अवर हमल रिक्वेस्ट इंको विषय चवर के चेपे मूवी इट वाज वेरी फ्री अंड फ्रांक यू टू स्पीक ओपनली युक्ति माटन ना दर एपड़ी मे फोर इयर्स वी हेव डिस्क मेनी थिंग्स और समय वो ब्रदर असली समस्या वो ब्रदर मन को बैठक हॉटल दीकली कुर्चोबे अड़ ब्रेक्फास्टमें कुर्चुन तरह वन अवर गंट सब चाल विषया चाल बाग तो पचुक ब्रदर इला इंत व्यक्ति हाउ यू कुड बिलीव मी विषया अटे ब्रदर को मंच विषय अभी बलहनता अंदर दीटर का नमे अंदर सेवक ने बाग नमेना निंदेना वन इयर मुझे चपा ब्रदर यह परस्थित अबाई तो कुछ प्रॉब्लम उसे पाप इनोसेंट तुम नम्मत वा प्रॉब्लम हि टू फेस अंत विश्वास चपदल पुलपीट मीद नि सब मैं बागेमो पुलपीट केसे प्रॉब्लम यू वि नवर इमेज वी हाव फैमिली वी हाव फैमिली वी हाव अवर फैमिल प्रॉब्लम वी हाव फिनाशि प्रॉब्लम वी हाव चर्च प्रॉब्लम देर आर् मेनी बिलीवर्स वीक बिलीवर्स there are many rebellious believers so we need uh, after getting down from that pulpit we have many problems to face that you you can never understand so don't never don't underestimate any preacher don't underestimate any god servant this is my humble submission kabaddi dan de mundi anta ade kada inte kada paata padade kada lekapothe vakyam cheppede kada इवी कनबड़ा इवे उ हृदय दाचु बाधल एनो उबी तू चाल प्रॉब्लम फेस अब ब्रांचे चाल निद्र लेने रात्र गड़पत वो बिकाज आफ द टेन अंदर तेज संघाने संघाने दी बाध्य एवर आ बाधन भरी हिस्स फेस लाट आफ स्ट्रे मे बी दिल मे नाट नो इट आर् दर्च मे नाट नो इटी ना अच्छी तन तो गंट सब माटाते तन हृदय में इन बाधल तन उ अब अर्थम प्रती सेवक की प्रति नायक बाधल तपक उ मन क्रिटम कामें चाल ईजी का कोपरेटिंग वित् दट पीपल इज वेरी डिफिकल सो वी नीड टू को विदर्स वी नीड टू को वित् गा सो सारी फर् टेकिंग लाट आफ टाइम एंड थैंक यू फर् गिविंग मी दीस आपर्चुनिटी अंड ई फील दट ऐम हॉन एंड टू बी वित् यू इन रिमबरिंग अंड रिफ्लैक्टिंग हिस् लाइफ मिनीस्ट्री अंड दगसी अंड i believe that his place is irreplaceable so god i pray that god may uh, 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 comfort our dear beloved sister kesia uh, aksha and candy and also our uh, uh, dear beloved family members relatives and church moreover because today church 
is like the, the like the children who has lost their family member, father. So this is really a painful thing. But still, we have a a heavenly father who is an eternal one, who is a faithful one. Let us be faithful to God and continue our ministry. Thank you, everyone. Uh, once again, I request our dear brother John Paul to conclude with prayer. After that, we'll have final words from our dear sister Kezia Cyril. And also, uh, I request Candy to share a few words so that we can conclude with the benediction. Thank you, brother. Brother John Paul Garu, please. Uh, if you have a few words, you can also share it and conclude. Uh, please unmute your audio, Anna. Can you see that it is unmuted? Yeah, brother, are you able to hear me? Yes, yes, yes. Right. Yeah, uh, I know that uh, it's a long time. Uh, many people have uh, spoken good things about our dear brother uh, Surel, and uh, I'll conclude with the prayer. And then may the Lord be with the church and also with the family. Let's look unto the Lord in prayer. Gracious Heavenly Father. God of abundant grace and mercy. God of comfort, God of courage. God who is with us always, God Emmanuel. God who never leave us nor forsake us. God, you are the great shepherd. We worship you, we glorify your name for the life that you have given to us. This afternoon, we especially thank thee for the life of our dear brother, Brother Cyril Masicharan, who is not with us, but he is with you, O Master. He is in the safe arms of Jesus. We thank thee for his life. We thank thee for the ministry. He was involved. We heard testimonies after testimonies, how they are blessed by his word, blessed by his prayer, blessed by his life. Lord, what a great testimony, O oh Lord Jesus. We wanted to lift up our hearts and praise to worship you. Such a worthy man. It is your call, you have called him, O oh Master. Lord, we pray especially for the family. Thank you for the courage, the comfort that you have given to them. Lord, we pray for our dear sister Kezia and the daughter and the son. They're not alone because you are with them always. Even a mother may leave the child, but you will never leave us nor forsake us, O Lord Jesus. Lord, we pray that you will be with them. Comfort them, give courage for them. And Lord, we pray the ministry of a dear brother left will be continued by the family, O oh Lord Jesus. Let they will have a special anointing to take the ministry forward, O oh Lord Jesus. Lord, we pray for the assembly and the branch churches. We believe and we trust that our, the, the ministry of our brother left will grow more and more the eight or nine branches will multiply in the coming days. The congregation in Horeb will have uh, hundreds and thousands of people coming to the, uh, to the church, O oh Lord Jesus. We pray for every believer in the church, every sister and the brother and their families. Families of the families will unite together and take the ministry where our dear brother left, O oh Lord Jesus. Be with them. Guide everybody. We pray for all the elders also. We thank you for our dear brother Xavier who has conducted the program. 
Thank thee for this time that you have given to us. Lord, we commit the ministry and also the family into your precious hands. We give all glory, majesty to your holy name. And we offer the prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Avana. Thank you. Right. Uh, I request uh, uh, Candy. Yeah. Yeah, Uncle. Thank you. Uh, at this time, me and my mom came up with an acronym for my dad. Uh, his name Cyril. So I'll start off with that. I won't take much of your time. One or two minutes max. So C in his name stands for committed and consecrated to the ministry. Y stands for yielding totally to God's will. R stands for robust spirituality. The I is intimate connection with God and his people. And the L stands both for a loving leader. Loving and leader. So at this time, uh, I would like to thank uh, Uncle Xavier for hosting this meeting. Uh, it was hassle-free and everyone had a great and wonderful experience, Uncle. So thank you so much uh, for hosting. Uh, I extend my and my family's uh, thanks to Paul Sudhakar Uncle for uh, giving us God's word to our grieving heart, hearts. We were touched by the word. Uh, he talked about faith, justification, hope, overcomers life. These are some of the favorite topics of dad and he would love that message. Thank you. Uh, Paul Sudhakar, uncle. Next, I would like to thank the family of, for all the songs, the tributes that uh, you have given, the testimonials, the greetings about the life and service of uh, my dad. And not just to my family, but near and dear ones, ones who have given testimony today. And more importantly, the brothers and sisters in Christ. So today we actually didn't have a lot of sisters speaking on the subject because we already had a ladies sisters meeting, which mom took. And we had about five hours worth, uh, five hours of uh, testimonials. So praise be, be to God for that. And uh, I thank uh, others, the co-hosts who have enabled us to have such a hassle-free and good experience. Uh, Annie, Akka, Kirtana for sharing their screens uh, and to everyone who's helped us for today's uh, service. I would like to tell one thing that dad told me in private and uh, which is exhorting and encouraging probably to many of you. He said the greatest thing that a Christian can do in ministry is preaching God's word and evangelizing and preaching God's gospel. So if I don't know if there is anyone, but if there is anyone inspired by these words of my dad, that would make my day and that would, you know, uh, our converse, my conversation with my dad would be very fruitful. And uh, at this time, I also would like to thank everyone who has helped us right since uh, 8th April when dad was diagnosed with COVID. And from then we have shifted to two or three hospitals and you guys have been such a tremendous help to all of them who visited in the hospital or uh, created special prayers for us uh, day and night and for hours together. So I thank and uh, I am deeply in debt to all of these people. So I thank you. And uh, everyone who have uh, helped us during the funeral service, we had very short notice, one day's notice, Brother Xavier, uh, John Paul Uncle for his tremendous help, David Anna for, uh, uh, for his help throughout the hospitalization period as well as the funeral. Uh, I would like to personally and through my family thank each and every one of you. And everyone who has connected today, uh, we surely have a hope that we will meet my dad in heaven. And I, 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 
guess I would have to share my dad with all of you guys because he is father in Christ for most of you. So uh, we will meet him one day. That is our blessed assurance and hope. Uh, I would like to thank again everyone who has given testimonies, who has given uh, tributes, uh, testimonials, as well as the near and dear ones, my family, uh, more importantly, the brothers and sisters in Christ. Na makutumba nunchi nenu inka ma hrude pur kamaina vandalalu anderki. Thank you. Thank you, Candy. Thank you for your very courageous words. And I request our dear sister, Kezia Siril, to speak few words. Yeah, mommy. Now you can speak again. Hello, can you hear me? It's, uh, it's clear. Uh, I would like to thank each and everyone that has helped us and were with us in this hour of grief. Um, you know, the highest privilege of a believer is to know and do the will of uh, God. Any brother, Chala Sarlu Chepevalu, Kavati, Maji Vitalo, Mem Kuda. The Migilna Chivitamlo, Devina Kachitamu Grahinchi, Dani Cheyunatuga, Mandar Kurku, Mamuguru Kurku Kanisamo, the Ichesimir Pradan Chendi, in Tavarku, Mirandaru Maku, supportive gown to Yento, Pradana Chestu, Yentomamal and visit Chesaru, Yentoma, the Nora Kalga, Paricher Jesu, Cher Makurku, Mamalano, me own family laga Juskunaru, Danibati, Mandarikin Eno. My own family ki, extended family ki, my mummy tarpu, my atal tarpu, my mukhyanga church members andhari ki gula. Neno, I'm grateful to you all. Thank you very much. Praise the Lord. Thank you, Akka. Thank you so much. Uh, Thank you so much. Uh, inka chala request lo tunai. And they, they want us to continue this kind of meeting. <laughs> Not today. Uh, in Konta Chalamandi Ashton Naru, I take Devon Chitamite, Mengra Pradhan Jesi, Akavalata Matra in Tarwata, Edena Lanti Avakashunte, uh, definitely will inform you. Uh, kindly uh, forgive us for this day. Heroes with the Chase Mamu Chemin Sandi, uh, Miru Chalamandi request to Pampistun to Naru. Kani E time law uh income inka mundu keladamanedi, I think it is very difficult. Kabat Miru Ardan Jeskuntarani Ankuntunamu, I te memo Matlad in Tarvata, uh Ankulatan Bati, Tapakunda Ilanti Kurika arranges the mo so that you can share your personal experiences. Okay. Thank you everybody. Uh uh Stanika uh Hore Pradhana Mundira Mika Viswas Vandarki, Aritra. Janda Nagarala uh, Viswasulandariki, Cheru Chuna twenty Savu Kulaku, Aridga Siril Garyaka, Kutumba Sabula uh, Rakta Samandi Kulaku, Aridga Sreya Vulashilu, Sanga Viswas Vandari Guda, Prabhu Namlo Vandanal Chilisu, uh, Chivariga, Ashiva Dantu and Mugin Shuntam. Brother uh, uh, Joshua from Nalgonda, God servant of Nalgonda, will conclude with the benediction. Brother Unara? Ah. Okay.
പ്ലീസ് ബെനഡിക്ഷൻ ആർ പ്രേയർ ബെനഡിക്ഷൻ ആണ് గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసువను మన ప్రభువును నిత్య నిబంధన సంబంధమైన రక్తమును బట్టి మృతుల్లో నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దాని మనలో జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయములోను తన చిత్త ప్రకారం చేయును మిమ్మను స్థిరపరచును గాక యేసుక్రీస్తుకు యుగములు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ 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 Uh, we are going to end the meeting now uh, so yeah we can connect later thank you all bye praise lord we thank you praise